ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜா இருந்தார் அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு பிள்ளை அந்த பிள்ளைக்கு விவரமே தெரியாது அவன் ஒரு முட்டாளுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனாலும் அவன் தான் அடுத்தபடியா ஆட்சிக்கு வர வேண்டியவன் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்க வேண்டிய ஒருத்தன் இப்படி இருந்தா என்ன பண்றது அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் உள்ள கவலை மன்னர் வந்து அமைச்சர்களை கூட்டினார் ஆலோசனை கேட்டார் என்ன பண்ணலாம்னு இவனை இன்னொரு நாட்டு பல்கலைக்கழகத்துக்கு அனுப்பி பார்க்கலாம் அங்க போய் படிச்சுட்டு வரட்டும் நிறைய படிச்சுட்டு நல்ல ஞானத்தோட திரும்பி வரட்டும் அதுக்கப்புறம் பாத்துக்கலாம் அப்படிங்கறது அவங்க சொன்ன ஆலோசனை மன்னருக்கும் அது சரின்னு தோணுச்சு மகனை வந்து வெளி தேசத்துக்கு அனுப்பி வச்சார் இவனும் போனான் ஒரு பல்கலைக்கழகத்துல சேர்ந்தான் நிறைய படிச்சான் அதுக்கப்புறம் தந்தைக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினான் தந்தையே நான் நிறைய படிச்சுட்டேன் இனிமே நாடு திரும்பலாம்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு எழுதினான் மன்னருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதாவது புள்ள படிச்சுட்டான் அப்படிங்கிற ஆனந்தம் உடனே பையன் திரும்பி வர்றதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணார் இளவரச நாடு திரும்பினா அதை கொண்டாடுறதுக்காக அரண்மனையில ஒரு பெரிய விருந்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க முக்கியமானவங்கள்லாம் அதில் வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க அந்த விருந்துக்கு முனிவர் ஒருத்தரும் வந்திருந்தார் அவர் இளவரசன் கிட்ட போய் உட்காந்து விசாரிக்கிறார் என்னப்பா எப்படி படிச்சிருக்கிற அப்படின்னு கேட்டார் நிறைய படிச்சுட்டு வந்திருக்கிறேங்க அப்படின்னா அவன் என்னெல்லாம் படிச்ச அப்படின்னா எல்லாத்தையும் விவரமாக சொல்லியிருக்கிறான் அவன் அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுதே முனிவர் என்ன பண்ணார் தன்னுடைய மோதிரத்தை கழட்டி உள்ளங்கையில் வச்சு அப்படியே மூடிக்கிட்டாரான் அப்படியே கையை நீட்டி அவன் முன்னாடி காட்டினார் இந்த பாருப்பா என் கைக்குள்ள என்ன இருக்கு சொல்லு பார்க்கலாம் அப்படின்னாரா இளவரசன் ஒரு கணம் யோசிச்சான் அதுக்கப்புறம் உங்க கைக்குள்ள இருக்கிறது வட்டமான ஒரு பொருள் நடுவுல ஒரு தொலை இருக்கும் அப்படின்னா முனிவர் தகச்சு போட்டார் பையன் பெரிய அறிவாளி ஆயிட்டான் போல இருக்க அப்படின்னு நினைச்சுட்டார் அதுக்கப்புறம் கேட்டார் சரி என் கையில இருக்கிறது வட்டமான பொருள் நடுவுல தொலை இருக்குங்கிறத சொல்லிவிட்ட அதோட பேர் என்ன அது சொல்லு அப்படின்னாரா இளவரசன் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணிருக்கான் அப்புறம் சொன்னானா முனிவரே நான் படிச்ச விஞ்ஞானம் உங்களுக்கு பதில் சொல்றதுக்கு உதவல இருந்தாலும் பதில் சொல்றேன் அது ஒரு வண்டி சக்கரம் அப்படின்னா இப்பதான் முனிவர் யோசிச்சாராம் அவருக்கு புரிஞ்சுதான் அதாவது முட்டாளை படிக்க வைக்கலாம் ஆனால் சிந்திக்க வைக்க முடியாது அப்படிங்கறத அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாராம் தகவல் அறிவு ஞானம் ஆகாது அப்படிங்கிறார் ஓஷோ ஏன்னா தகவல்கள் வந்து மாறுதலை ஏற்படுத்துறது இல்லை ஆனால் ஞானம்ங்கிறது மாறுதலால் உண்டாகக்கூடிய ஒண்ணு அதுதான் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் மனம் சரியான வழிக்கு வரணும் அதுக்கப்புறம் படிக்கிற கல்வி தான் உண்மையான கல்வி சரி மனம் சரியா வர்றதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு கேட்டா மனிதன் வந்து முழு மாறுதலுக்கான வழிமுறை தியானம் தான் அப்படிங்கிறார் அவர் அதனாலதான் நிறைய படிச்சிருக்கேன்னு சொல்றவன் எல்லாம் ஞானம் உள்ளவன்னு நினைச்சிடப்படாது ஒருத்தர் இன்னொரு பெரிய மனிதரை அழைச்சிட்டு வந்து அறிமுகப்படுத்தினாரா சார் நிறைய படிச்சிருக்கார் மூணு எம்ஏ வாங்கியிருக்கார் ஆனா ஒரு விஷயம் அப்பப்போ கொஞ்சம் திருடுவார் அவ்வளவுதான் மற்றபடி அவர் ஒரு பெரிய அறிவாளி தான் அப்படின்னாரா ஒரு ஆள் இருந்தார் விலங்குகள் பேர்ல அவருக்கு ரொம்பவும் பிரியம் அதனால தன்னுடைய வீட்டில் ஒரு நாயை வளர்த்தார் அதே மாதிரி கழுதையையும் வளர்த்தார் அந்த கழுதை அவர் வீட்டு கொல்ல பக்கத்துல நின்றுகிட்டு இருக்கும் ஏதாவது பொதி சுமக்கிற வேலை இருந்ததுன்னா அதை கவனிச்சுக்கும் அந்த நாய் வந்து வீட்டுக்குள்ள இருக்கும் நாய்க்கு அந்த வீட்டுல ராஜ உபசாரம் தான் அதுக்கு அந்த வீட்டுல ஏகப்பட்ட மரியாதை குளிக்கிறதுக்கு தனியா சோப்பு ரெண்டு வேலையும் பாலு பிஸ்கட்டு மத்தியான சாப்பாடு அதுக்கு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லைன்னா உடனே ஆஸ்பத்திரி வைத்தியம் ரொம்ப கொடுத்து வச்ச நாய் அந்த வீட்டு தலைவர் வெளியில அப்படி நடைப்பயிற்சி போனா கூடவே இதுவும் போகும் அவர் மட்டும் தனியா எங்கேயாவது வெளியில போயிட்டு வந்தா வீட்டுக்கு வந்த உடனே அந்த நாய் அவர்கிட்ட ஓடி வரும் அப்படியே எழும்பி முன்னங்கால் ரெண்டையும் அவர் தோல் மேல போட்டுக்கும் அவர் சிரிச்சுக்கிட்டே அது தலையில செல்லமா தட்டுவார் அவர் ஈசி சேரல சாஞ்சுக்கிட்டு டிவி பார்ப்பாரு பேப்பர் படிப்பார் அப்போலாம் அந்த நாய் அவருடைய காலடியில படுத்துக்கும் அப்ப கூட அவர் அது தலைய செல்லமா தடவி கொடுப்பார் அந்த நாய் படுக்கிறதுக்குன்னே ஒரு மெத்த சில சமயம் அது அங்க இருக்கிற மேஜ நாற்காலி மேல கூட ஏறி விளையாடும் சோபாவில் ஏறி உட்காந்துக்கும் இவ்வளவு செல்வாக்கா வளர்ந்தது அந்த நாய் இதையெல்லாம் அந்த கழுத பார்த்துக்கிட்டே இருக்குது கொல்ல பக்கத்துல இருந்து பார்த்துட்டு அது யோசிக்க ஆரம்பிச்சுதான் என்ன இது இந்த வீட்டுல நாம தான் கழுதையா உழைக்கிறோம் பொதி சுமக்கிறோம் நமக்கு ஒரு நல்ல சாப்பாடு கிடையாது படுக்க கிடையாது 
ஒரு நாளாவது நம்ம தலையையோ முதுகையோ தடவி கொடுத்தது கிடையாது ஆனால் அந்த நாய் இந்த வீட்டுக்காக ஒரு துரும்பவோடு அசைச்சது இல்லை அதை போய் இந்த வீட்டில் உள்ளவங்க இப்படி தலையில் வச்சு தாங்குறாங்களே அப்படின்னு யோசிச்சு தான் அந்த கழுதை ரொம்ப நேரம் யோசிச்சு விட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்குது சரி இனிமேல் நாமளும் அந்த நாய் மாதிரியே நடந்து பார்ப்போம் அது மாதிரியே பிஹேவ் பண்ணுவோம் அப்போவாவது நமக்கும் அந்த மரியாதை கிடைக்குதா பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு திட்டம் போட்டுது மனசுக்குள்ளே உடனே அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தவும் ஆரம்பிச்சுது அதாவது அந்த வீட்டில் அந்த நாய் என்னென்ன செய்யுதோ அதையெல்லாம் இதுவும் செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டுது அந்த வீட்டு எஜமான் வந்து எங்கேயோ வெளியில் சுற்றி விட்டு ரொம்ப அசந்து போய் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துக்கிட்டு இருந்தான் உடனே இந்த கழுதை என்ன பண்ணிச்சு தெரியுமா அவங்ககிட்ட ஓடி போச்சு ஓடி போய் அந்த நாய் என்ன பண்ணுமோ அது மாதிரியே பண்ணிச்சு அதாவது அந்த ஆள் தோல் மேலே தன்னுடைய முன்னங்கால் ரெண்டையும் தூக்கி போட்டு விட்டுது அந்த ஆள் பயந்து போயிட்டான் அவனுக்கு ஒன்றும் புரியல இது ஏன் இப்படி பண்ணுதுன்னு கொஞ்சம் ஒதுங்கி நின்னான் இது அவனை சுற்றி சுற்றி வருது நாய் மாதிரி வாழை ஆட்டிக்கிட்டே சுற்றி சுற்றி வருது கழுதை அவன் கிடுகிடுன்னு வீட்டுக்குள்ளே ஓடினான் இதுவும் பின்னாடியே ஓடிச்சு அங்கே போய் நாய் மாதிரியே மேஜ நாற்காலி மேலே ஏறி குதிச்சு விளையாட ஆரம்பிச்சுட்டுது சோபாவில் ஏறி உட்காருது மேஜையில் இருந்த சாமான்லாம் கீழே விழுந்து உடையுது கழுத மேஜ மேலே ஏறி குதிச்சா என்னத்துக்காகும் அந்த ஆள் பார்த்தான் சரி இந்த கழுதைக்கு என்னமோ ஆகிட்டுது அப்படின்னு முடிவு பண்ணான் ஒரு நல்ல கயிறாக பார்த்து கொண்டாந்தான் அது கால்லையும் கழுத்துலையும் கட்டினான் தர தரன்னு இழுத்துட்டு போனான் அடித்து கொல்ல பக்கத்தில் கட்டி போட்டுட்டான் அண்ணன் ஆகாரம் எதுவுமே கொடுக்கல பட்னி போட்டுட்டான் இப்போ அந்த கழுதை யோசனை பண்ணி பார்க்குதான் என்ன இது நம்ம எஜமானுக்கு இன்றைக்கி என்ன ஆகிட்டுது இப்படி அந்த நாய் பழகிறது மாதிரி தானே நாமளும் பழகணும் ஆனால் இந்த மனுஷன் நாயை அடிக்கலை ஆனால் நம்மளை அடிக்கிறான் இப்படி கொண்டாந்து கட்டி போட்டானே என்ன காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு யோசனை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு தான் அந்த கழுதை எதுக்கு இந்த கதைன்னா இது மாதிரியே நாம் கூட சில சமயம் யோசிக்கிறது உண்டா இயல்புலேருந்து மாறி நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா பல சமயங்களில் இப்படி யோசிக்கிறது மாதிரி தான் ஆகிடும் அதனால தான் ஒரு மனுஷன் எப்படி நடந்துக்கணுமோ அப்படி நடந்துக்கிட்டா தான் நமக்கு மரியாதை வெறி நாய் கடிச்சுட்டா மனுஷன் அது மாதிரியே ஆகிடுறான் பார்த்தீங்களா அவனோட இயல்பு மாறி போடுது ஒருத்தனை பார்த்து இன்னொருத்தன் கேட்டானா வெறி நாய் ஒன்று ஒன்றை கடிச்சுட்டா நீ என்ன பண்ணுவே அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் நான் உடனே பேப்பரும் பேனாவும் கேட்பேன் நான் இவன் ஏன் உயில் எழுதுறதுக்கான்னு கேட்டிருக்கான் அவன் இல்லை நான் யார யாரையெல்லாம் கடிக்கணும்னு ஒரு லிஸ்ட்டு தயார் பண்ணணும் இல்லை அதுக்காக அப்படின்னு ஒரு குழந்த பிறந்து தான் ஒரு வீட்டில் அந்த குழந்தைக்கு என்ன பேர் வைக்கிறதுங்கிறது ஒரு தகராறு இந்த குழந்தைக்கு என்ன பேர் வைக்கிறதுங்கிறதுல தகராறு வந்துடுது யார் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் அவன் என்ன சொல்கிறான் எங்கள் அப்பா பேரை தான் வைக்கணுங்கிறான் அவன் இந்த அம்மா என்ன சொல்லுது இல்லை எங்கள் அம்மா எங்கள் அப்பா பேரை தான் வைக்கணும் அப்படிங்குது இது காலையிலேருந்து சண்டை தகராறு எழுத்த வீட்டுக்காரன் பார்த்தான் இது என்ன காலையிலேருந்து எழுத்த வீட்டில் தகராறு நடக்குது என்னென்னு போய் கேட்டிருக்கான் என்னம்மா உங்களை உள்ள தகராறு காலையிலேருந்து பார்த்தேன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைம்மா எங்கள் குழந்தைக்கு பேர் வைக்கிறதுல எங்களுக்கு உள்ளே ஒத்து போகல முடியல நான் வந்து எங்கள் அப்பா பேரை வைக்கணுங்கிறேன் அந்தம்மா அவங்க அப்பா பேரை வைக்கணுங்குது அதுதான் எங்களால் குடும்பத்தில் ஒரு நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கிறோம் தகராறு பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு நானும் அப்போ எழுத்த வீட்டுக்காரன் சொல்லியிருக்கான் எழுத்த வீட்டுக்காரனு நான் எதுக்கு இருக்கிறேன் நான் பஞ்சாயத்து பண்ணி வைக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு உள்ள என்ன இது பேர் தானே வைக்கணும் ஏன்ப்பா உங்கள் அப்பா பேர் என்ன அப்படின்னு அவனை கேட்டிருக்கான் எங்கள் அப்பா பேர் சீனிவாசன் அப்படின்ட்டுருக்கான் இந்த அம்மாவை உங்கள் அப்பா பேர் என்னம்மா கிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இவன் யோசிச்சு பார்த்தான் குழந்தைக்கு சீனிவாச கோபால கிருஷ்ணன்னு பேர் வைங்க போங்க அப்படின்ட்டு போயிட்டான் ஏற்ற விட்டுக்கு தீர்த்து வச்சுட்டு போயிட்டான் போனதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டாங்க சரி இந்த சீனிவாசன் சரி கிருஷ்ணன் சரி நடுவில் கோபாலம் யார் சொல்லி அவனை போய் எழுத்துட்டு வந்தான் எழுத்து விட்டு போய் அது யார் அது இங்கே வா அது யார் கோபால அது எங்கள் அப்பா பேர் நீ அதை மட்டும் எதுக்கு விட்டு வைக்கிற அதையும் சேர்த்து வச்சுட்டு போகலான் நான் அதாவது குடும்பத்தில் வந்து ஒரு கணவனும் மனைவியும் ஒரு சின்ன விஷயத்தில் கூட ஒத்து போகலன்னா இப்படி தான் எழுத்து விட்டு காரம் பஞ்சாயத்துக்கு வருவான் கோபாலன் வந்து குறுக்க வருவான் அவர்த்த அப்படி அந்த அனுசரிப்புங்கிறது குடும்பத்தில் ரொம்ப அவசியம் கணவனும் மனைவி அது ஒன்றுக்கு மேலே இந்த கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்கள அது அது ரொம்ப அவஸ்தை ஒருவனுக்கு ஒருத்திங்கிறது நம்ம சா இதெல்லாம் சொல்கிறது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திருமணங்கள் வந்து சங்கடத்தில் தான் கொண்டு வந்து விடும் நிறைய சொல்லுவாங்க உலகத்திலேயே ஒரு பெரிய இது என்ன தெரியுங்களா இயற்கை வந்து நிர்ணயம் பண்ணுது இப்போ வந்து நம்ம சில பேருக்கு எனக்கு பொம்பளை பிள்ள வேண்டாம் ஆம்பளை பிள்ள
உலக அளவில் நூற்றி பதினாறு ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்தால் நூறு பொம்பளை பிள்ளை பிறகுது இது எதுக்கு பதினாறு அதிகமாக பிறகுதுன்னா அந்த வாலிப வயசு அடையிறதுக்குள்ளே பதினாறு செத்து போகுது பதினாறு அங்கங்கே ஓடுறது கொஞ்சம் முரட்டுத்தனமாக போகிறதுனால செத்து போகுது அந்த ஐம்பது ஐம்பது இந்த ஒருத்தருக்கு ஒருத்தங்கிற ரேஷியோவை இயற்கை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அது ஒரு பெரிய அதிசயம் அதை விட பெரிய அதிசயம் என்னென்னா இந்த உலக யுத்தம் நடந்தது இல்லை முதல் உலக யுத்தம் ரெண்டாவது யுத்தம் அப்போ பார்த்துருக்குறாங்க கணக்கு எடுத்துருக்குறாங்க அந்த யுத்தம் முடிஞ்ச பிறகு நூற்றி பதினாறு ஆம்பளை பிள்ளைக்கு போயெல்லாம் நூற்றி அறுபது நூற்றி எழுபது பிறக்க ஆரம்பிச்சு தான் நூறு பெண் குழந்தைக்கு நூற்றி எழுபது நூற்றி எண்பது ஆண் குழந்தை இது எதுக்குன்னா அந்த போரில் செத்து போகுதில்ல ஆம்பளை பிள்ளைகள் அதை ஈடு கட்டுறதுக்காக அதிகமாக பிறக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து இயற்கை வந்து ஒரு பெரிய ரேஷியோவை மெயின்டைன் பண்ணுது அதாவது ஒருவனுக்கு ஒரு தீங்கிறத அது சொல்லிகிட்டு இருக்கு புறாவெல்லாம் வளர்த்திங்கன்னா நான் கூட புறா வளர்த்துருக்குறேன் ஊரில் புறா வளர்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு முட்டை தான் விடும் ஒரு வீட்டுக்கு அந்த ரெண்டு முட்டையும் குஞ்சு பறிச்சுன்னா அதில் ஒன்று வந்து ஆணாக இருக்கும் ஒன்று பொண்ணாக இருக்கும் அது எந்த முட்டை ஆண் எந்த முட்டை பெண்ணுங்கிறத இயற்கை நிர்ணயம் பண்ணுது அதை வந்து நம்ம மாற்றவே முடியாது ரெண்டையும் அந்த பெண்ணாகவோ ரெண்டையும் ஆணாகவோ மாற்ற முடியாது நம்ம அதனால் அந்த இயற்கையை புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம் நடந்துக்கணும் அதனால தான் ஒரு ஒரு கணவன் ஒரு மனைவி அதான் ஒரு க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தங்கிறது ஒன்றுக்கு மேலேனா சங்கடம் தான் ஒரு ஒரு பஸ்ஸில் வந்து ரெண்டு 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 பெண்கள் வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் பஸ்ஸு பிரயாணம் ரெண்டு பெண்கள் வந்து பக்கத்து பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காங்க அந்த கண்டக்டரை கூப்பிட்ருக்கோம் இங்கே வாயா அப்படின்னு அந்த ஒரு அம்மா கூப்பிட்ருக்கு என்னம்மா அப்படின்னு இருக்கார் வந்து இந்த ஜன்னலை திறந்து விட்டு போ அப்படின்னு இருக்கு சரி இருந்து இருக்கு பக்கத்தில் இருந்த ஜன்னலை திறந்து விட்டு அவர் போயிட்டார் பக்கத்தில் இருந்தாமல் உடனே இங்கே வாயா மறுபடியும் வாயான்னு கூப்பிட்ருக்கு வந்து என்ன இந்த ஜன்னலை மூடி விட்டு போ அப்படின்னு இருக்கு மூடி விட்டு போனார் மறுபடியும் அந்த முன்னாடி கூப்பிட்டது வாமா வாயா வாயான்னு மறுபடியும் கண்டிட்டு கூப்பிட்டு என்ன இந்த பார் இந்த ஜன்னலை வந்து நீ மூடி வச்சிங்கன்னா நான் மூச்சு திணறி செத்து போடுவேன் அப்புறம் உடனே பக்கத்தில் இருந்தம்மா தபாரியா அந்தம்மா பேச்சை கேட்டுட்டு நீ திறந்து வச்சு நான் நான் குளிர் தாங்காமல் செத்து போடுவேன் அப்படின்னு இருக்கு அவர் தலையை பிச்சுக்கிறார் கண்டக்டர் என்னடா பெரிய ரொம்ப போச்சு எனக்கு கொஞ்சம் தூரம் பிரயாணம் இதில் கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகக்கூடாதா அப்படின்னு அப்போ அந்த பஸ்ஸில் பின்னாடி ஒருத்தன் கடைசி சீட்டில் வெயில் தாங்காமல் சட்டையெல்லாம் கேட்டி போட்டுட்டு ஒரு கிராமத்து ஆள் வீடு குடிச்சிட்டு வரான் அவர் கூப்பிட்ருக்கோம் அந்த ஆள் அந்த கண்டக்டர் இங்கே வாயா அங்கே என்ன தகராறு அப்படின்னு அந்த எழுத்து வீட்டுக்காரன் வந்தானே முன்னாடி பஞ்சாயத்துக்கு அது மாதிரி கண்டக்டர் இங்கே வாயா அவன் ஏன் ஏன் நீ என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்ட்டு வந்திருக்கான் நீ சட்டை எல்லாம் கேட்டு போட்டு வீடு குடிக்கிறோம் வீடு போகையை ஊதி விட்டு அங்கே என்ன தகராறு அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் ஒன்றும் இல்லையா அந்த அம்மா வந்து ஜன்னலை திறந்தா செத்து போவேங்கிறது இந்த அம்மா ஜன்னலை மூடுனா செத்து போவேங்கிறது நான் என்னையா பண்ணுறது ஒரு ஆள் அப்படின்னா இதுக்கு ஏன் ஏன் கவலைப்படுறேன் நான் சொல்கிறத கேள் நான் தீர்த்து வைக்கிறேன் பிரச்சனையை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பீடியை எடுத்துக்கிட்டு புகையை ஊதி விட்டு சொன்னானா கொஞ்சம் நேரம் அந்த ஜன்னலை மூடி வை அந்த அம்மா செத்து போவோம் அப்புறம் திறந்து வை இந்த அம்மா செத்து போவோம் நாம் நிம்மதியாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீடி குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் அவருக்கு கோவம் வந்துட்டுது கண்டக்டருக்கு நீ உனக்கு என்ன ஏன் நீ பாட்டுக்கு சொல்லிட்டு போடுவே அந்த ரெண்டு அம்மாவும் செத்து போச்சுன்னா அவங்க வீட்டுக்காரனுக்கெல்லாம் யாரும் பதில் சொல்கிறது அப்படின்னா கவலையே படாத ரெண்டு பேருக்கும் நான் தான் வீட்டுக்காரன் அதனால தான் அந்த யோசனையை சொன்னேன் அவங்ககிட்ட அப்புறம் இதுதான் அந்த ஒன்றுக்கு மேலே போச்சுன்னா அது இயற்கைக்கு விரோதம் இப்படிலாம் ஆகும் அதனால தான் அவன் அவ்வளவு ஒன்றுமே வேண்டான்ட்டு கடைசி பெஞ்சு இதில் போய் சீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டான் அப்படி அது இயற்கையை புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழணுங்கிறது முக்கியம் குடும்பத்தில் வந்து கணவனுடைய பங்கு என்ன மனைவனுடைய பங்கு குழந்தை குட்டிகள்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கணும் கணவனுங்கிறவனுக்கு நிறைய சகிப்புத்தன்மை தேவைப்படுது
Bentar. ஒரு ஊர்ல ஒருத்தர் இருந்தார் ரொம்ப நல்லவர் யாருக்காவது ஏதாவது கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் கொடையாளி தினமும் யாராவது ஒருத்தருக்கு ஏதாவது கொடுக்கலன்னா அவருக்கு தூக்கம் வராது அப்படி ஒரு பழக்கம் அது மட்டும் இல்ல அவரு கொடுக்கறது அடுத்தவங்களுக்கு தெரியாது அவ்வளவு ரகசியமா அதை கொடுப்பார் வலது கை கொடுக்கறது இடது கைக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி அவர் ஒரு நாள் ராத்திரி அவர் ஏற்கனவே தயாரா கட்டி வச்சிருந்த பணம் முடிச்ச கையில எடுத்துக்கிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியில வந்தார் தெருவில் இறங்கி நடந்தார் இன்னைக்கு யாருக்கு தர்மம் செய்யறது அப்படின்னு யோசனை பண்ணிட்டு இருட்டுல நடந்து வந்துகிட்டு இருக்கிறார் யாரோ ஒருத்தர் எதிரில் வர்றது மாதிரி தெரிஞ்சது உடனே அவர் கிட்ட போனார் தன் கிட்ட இருந்த பணம் முடிச்சு அவசர அவசரமா அவர் கையில திணிச்சுட்டு திரும்பி வந்துட்டார் அப்பாடா ஒரு வழியா யாருக்கும் தெரியாம இன்னைக்கு தர்மம் பண்ணியாச்சு அப்படிங்கிற மகிழ்ச்சி மன நிறைவு அவர் முகத்துல நிம்மதியா தூங்கினார அப்புறம் எழுந்திரிச்சார் மறுநாள் காலையில ஊரு பூரா ஒரே பேச்சு என்ன பேச்சுன்னா நேற்று ராத்திரி ஒரு திருடன் கையில யாரோ பணத்தை கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க இத கேள்விப்பட்டதும் அந்த பெரியவருக்கு ரொம்ப வருத்தமா போச்சு அடடா போயும் போயும் ஒரு திருடனுக்கா உதவி பண்ணிருக்கிறோம் பிரயோஜனம் இல்லாம போட்டுதே அப்படின்னு நினைச்சார் சரி இன்னைக்கும் யாருக்காவது உதவி பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணினார் ராத்திரி நேரம் வந்தது இவர் வழக்கம் போல தெருவில் இறங்கி நடந்தார் கையில பணம் முடிச்சு எதிரில் ஒரு பொண் உருவம் மங்களா தெரிஞ்சது இவர் உடனே அந்த பெண் கிட்ட பணத்தை கொடுத்துட்டு திருப்தியா திரும்பி வந்துட்டார் மறுநாள் காலையில ஊரு பூரா என்ன பேசிக்கிட்டாங்க தெரியுமா நேற்று ராத்திரி நெறி தவறி நடக்கிற ஒரு பெண்ணின் கையில யாரோ பணத்தை வச்சுட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க அடடா இன்னைக்கும் தவறுதலாக நடந்து போச்சு அப்படின்னு ஒரு வருத்தப்பட்டார் இருக்கட்டும் இன்னைக்கும் ஏதாவது தர்மம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டார் மூணாவது நாள் ராத்திரியும் புறப்பட்டார் இப்பவும் எதிரில் ஒருத்தர் வந்தார் இவர் பணத்தை கொடுத்தார் திரும்பி வந்துட்டார் மறுநாள் மக்கள் என்ன பேசிக்கிட்டாங்கன்னா நேற்று ராத்திரி ஒரு செல்வந்தர் கையில யாரோ பணத்தை கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பேசிக்கிட்டாங்களாம் அவருக்கு ரொம்ப வருத்தமா போட்டுது என்ன இது கனவு இப்படி ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே படுத்து தூங்கினார் அன்னைக்கு ராத்திரி ஒரு கனவு அந்த கனவுல இறைவன் வந்து சொன்னாரான் இதை பாருப்பா நீ கொடுத்த தர்மம் வீணா போயில உங்ககிட்ட பணம் வாங்கின அந்த திருட திருந்திட்டான் அந்த பொண்ணும் திருந்திட்டா அந்த செல்வந்தனும் கொடையாளி ஆயிட்டான் எல்லாருக்கும் உதவி பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்படின்னு சொன்னாரா இந்த கதையை சொன்னவர் யாருன்னா நபிகள் நாயகம் இதுல உள்ள கருத்து என்னன்னா நல்ல மனசோட தர்மம் பண்ணுனா அது வீணா போறது இல்லை இன்னொரு கருத்து தர்மம் வந்து தன்னை மட்டும் அல்ல அடுத்தவங்களையும் தீமையிலிருந்து காப்பாற்றும் இதுதான் நாம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த காலத்திலயும் இது மாதிரி சில சம்பவங்கள் நடக்கிறது உண்டு ஒரு பெரியவர் இருட்டுல நடந்து வந்துகிட்டு இருந்தாரு எதிரில் வந்த ஒருத்தன் வலு கட்டாயமா அவர் கையை பிடிச்சி ஒரு பண முடிப்பை கொடுத்து வச்சுக்க சொல்லிவிட்டு விலகி போயிட்டான் பெரியவருக்கு ஆச்சரியம் இந்த காலத்திலயும் இப்படி வலது கை கொடுக்கறது இடது கைக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற கொடையாளிகள் உண்டு போல இருக்கு அப்படின்னு யோசனை பண்ணிட்டே நடந்தார் கொஞ்ச தூரம் போயிருப்பாரு அதுக்குள்ள அதே ஆள் திரும்பி வந்தான் கொடுத்த பண முடிப்ப திருப்பி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டு வாங்கிட்டான் இவருக்கு ஒண்ணும் புரியல ஏன் அப்படி பண்றேன்னார் அது ஒண்ணும் இல்லைங்க கொஞ்ச நேரம் இதை உங்ககிட்ட கொடுத்து வச்சிருந்தேன் அவ்வளவுதான் அப்படின்னா ஏன்னு கேட்டார் என்ன பின்னாடி போலீஸ் தேடிட்டு வந்துகிட்டு இருக்குது அதுதான் அப்படி பண்ணேன் இப்ப போயிட்டு இனிமே ஒண்ணும் பயம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பாட்டுக்கு நடந்து போறான் நாட்டுல நல்லவங்க ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இருக்கிறதுனால தாங்க மழையே பெய்யுது அப்படின்னு சொல்றது உண்டு நல்லார் ஒருவர் உளரில் அவர் பொருட்டு எல்லாருக்கும் பெய்யும் மழை சில சமயம் ரொம்ப பேர் திடீர்னு நல்லவங்களாயிடுவாங்க போல இருக்கு அதனாலதான் விடாம பேய் மழையா கொட்டி தீத்துடுது எல்லாரும் நல்லவங்களாயிட்டா உலகமே தாங்காது போல இருக்க அப்பப்ப ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் நல்லவங்களாகணும் அப்பதான் சீரா மழை பெய்யும் மாசத்துக்கு மூணு பேர் நல்லவங்களானா மாதம் மும்மாறி பொழியும் இதெல்லாம் வேடிக்கை பேச்சு இப்போ இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ விஷயத்துக்கு வருவோம் ஒரு கும்பல்ல நல்லவன் யாரு அப்படிங்கறத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதுக்கு ஒரு வேடிக்கை கதை உண்டு 
என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தருக்கு அவங்க பாட்டியம்மா சொன்ன கதையும் அது அது என்ன கதைன்னா ஒரு ஊரில் ஒரு சமயம் பலமான மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சுட்டு தான் இடி மின்னல் ரொம்ப கடுமையாக இருந்திருக்குது ஆரம்பித்த மழை வர வர கடுமையாகிட்டு இருக்குதே தவிர நிற்கிற பாடாக தெரியல ஊர் ஜனங்கள்லாம் பார்த்தாங்க இதுக்கு மேலேயும் வீட்டு உள்ளே இருந்தால் ஆபத்துங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஏன்னா வீடெல்லாம் இடிஞ்சு விழுந்துருமோங்கிற பயம் உடனே எல்லோரும் புறப்பட்டு ஊருக்கு பொதுவாக இருந்த ஒரு மண்டபத்தில் போய் தங்கிக்கிட்டாங்க மின்னல் கடுமையாக இருந்தது இடி எந்த நேரத்துலேயும் விழலாம்ங்கிற நிலமை எப்போ விழலாம்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது அந்த மண்டபத்தில் இருந்த ஜனங்கள் மனசுக்குள்ளே ஒரு பயம் நம்ம கூட்டத்தில் யாராவது ஒரு கெட்டவன் பாவம் பண்ணவன் இருந்தால் கூட இடி வந்து இந்த மண்டபத்தில் விழுந்துடும் அது எல்லாருக்கும் ஆபத்து அப்படின்னு நினச்சாங்க சரி இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசனை பண்ணாங்க அந்த கூட்டத்தில் ஒரு பெரியவர் இருந்தார் அவர் ஒரு யோசனை சொன்னார் இதை பாருங்கள் அதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது அதோ எதுத்தாப்பில் கொஞ்சம் தூரத்தில் ஒரு உயரமாக மரம் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் பொதுவாக இடி வந்து சுலபமாக விழறது அது மாதிரி உயரமான மரத்தில் தான் நம்ம கூட்டத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லோரும் ஒவ்வொருத்தராக போய் அந்த மரத்தை தொட்டு விட்டு திரும்பி வந்துடணும் நம்மள பாவம் பண்ணவன் யாரோ அவன் அந்த மரத்தை தொடுற சமயத்தில் இடி விழுந்துடும் அவன் மட்டும் போயிடுவான் மண்டபத்தில் இருக்கிற நாமெல்லாம் பொழைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு ஐடியா கொடுத்தார் அந்த பெரியவர் இது நல்ல யோசனையாக பட்டுது எல்லோரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க ஒவ்வொருத்தராக போய் அந்த மரத்தை தொட்டு விட்டு திரும்பி வந்தாங்க இடி எதுவும் விழலை இன்னமும் பாவம் பண்ண ஆசாமி அதை போய் தொடலை போல இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டாங்க ஒவ்வொருத்தராக போகிறாங்க எல்லோரும் போய் தொட்டு விட்டு வந்தாச்சு இன்னும் ஒரே ஒரு ஆசாமி தான் பாக்கி கடைசியாக இருந்த அந்த ஆள் பயந்துட்டான் இது வரைக்கும் இடி விழலைன்னா இப்போ என்ன அர்த்தம் இப்போ நாம் தான் பாக்கி நாம் தான் தப்பு பண்ண ஆள் போல இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டான் அதனால் துணிச்சலாக போய் தொடுறதுக்கு பயந்தான் தயங்கிக்கிட்டே இருந்தான் இருந்தாலும் மற்றவங்கள்லாம் சும்மா இருப்பாங்களா கட்டாயப்படுத்தி கழுத்து பிடிச்சி தள்ளாத குறையா அவனை தள்ளி விட்டாங்க போய் தொட்டு விட்டு வாடான்னு அவன் நடுங்கிக்கிட்டே போய் அந்த மரத்தை தொட்டான் அதே வினாடி ஒரு பயங்கரமான மின்னல் இடி இடி விழுந்துட்டுது எங்கே விழுந்தது தெரியுமோ அந்த ஆள் மேலே இல்லை மண்டபத்தில் விழுந்தது மண்டபத்தில் இருந்தவங்க பூரா காலி அந்த ஒரு ஆள் மட்டும் பொழைச்சிக்கிட்டான் இந்த ஒரு ஆளை காப்பாற்றுறதுக்காக தான் இடி வந்து மண்டபத்தில் விழாமல் இருந்திருக்குது இதுதான் கதை அதனால் நல்லவங்க எப்படியும் தப்பிச்சுக்குவாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு நீதி ஒருத்தன் அப்படி தான் தெருவில் நடந்து போய்கிட்டு இருந்தான் ரொம்ப நல்லவன் எதிரில் ஒருத்தன் சைக்கிளில் வந்துக்கிட்டு இருந்தான் அதில் மோதி இவன் கீழே விழுந்துட்டான் சைக்கிள்காரன் உடனே இறங்கி இவனை தூக்கி விட்டான் இவன் எழுந்திரிச்சு அவனை முறைச்சி பார்த்தான் அப்படி பார்க்காதீங்க சார் நீங்கள் ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணியிருக்கீங்க அதுதான் இப்போ வந்து சைக்கிளில் மோதிக்கிட்டீங்க அப்படின்ட்டுருக்கான் என்ன அப்படி சொல்கிறேன்னா நான் இவன் பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நான் லாரி ஓட்டிகிட்டு வந்தேன் அப்போ நீங்கள் எதிரில் வந்திருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகிருக்கும் அப்படின்னா அவன் ஒரு நண்பர் வந்தார் ரொம்பவும் இறுக்கமாக உட அணிஞ்சிருந்தார் அதாவது ஆடைக்குள்ளே அவர் மாட்டிக்கிட்டு இருந்தது மாதிரி தெரிஞ்சுது ஏன் துணி குறைச்சலாக எடுத்துட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டோம் இல்லைங்க எனக்கு எப்போவுமே இறுக்கமாக உடை அணிகிறது தான் பிடிக்கும் அப்படின்னார் ஒருத்தர் எப்படி உடை அணிகிறார் அப்படிங்கிறத வச்சு அந்த ஆள் எப்படிப்பட்டவர் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் உடை அணிகிற விதம் ஒருத்தருடைய மனநிலையை வெளிப்படுத்து இப்போ இறுக்கமான உடை அணிகிறவங்க பொதுவாக மன நிம்மதி இல்லாதவங்களாக இருப்பாங்களாம் கோபகாரங்களாக இருப்பாங்களாம் ரொம்ப தொல தொலப்பாக ஆடை அணிகிறவங்க இருக்கிறாங்கள்ல அவங்கெல்லாம் அமைதியான ஆளாக இருப்பாங்களாம் சாந்தமாக இருப்பாங்களாம் இவங்கெல்லாம் போராடுறதுக்கு சரியாக வரமாட்டாங்களாம் இப்படி ஒரு கணிப்பு இருக்குது அதனால தான் போர் வீரர்களுக்கெல்லாம் இறுக்கமான உடையை தான் கொடுக்கறது வழக்கம் ஆனால் சன்னியாசிகளை பாருங்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப தொல தொல உடைகள் தான் அவங்கெல்லாம் வந்து டைட் பேண்ட் போட்டுக்கிட்டு நிற்க மாட்டாங்க சன்னியாசிகள்லாம் அதே மாதிரி சன்னியாசிகள்லாம் காவி உடைய தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கும் காரணம் உண்டு பல ஆண்டுகள் சோதனை செஞ்சு பார்த்துட்டு தான் சன்னியாசத்துக்கு காவி தான் சரி அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ பௌதீக விஞ்ஞானப்படியும் அதுதான் சரி அதாவது சூரிய ஒளியில் வந்து ஏழு வண்ணங்கள் உண்டு ஒரு பொருள் மேலே அது விழும் பொழுது அந்த பொருள் நமக்கு சிவப்பாக தெரிஞ்சுதுன்னா அந்த பொருள் வந்து சிவப்பை தவிர மற்ற எல்லா நிற கதிர்களையும் உள்வாங்கிக்கிட்டு சிவப்பு நிறத்தை மட்டும் வெளியில் விடுது அதாவது விலைக்கு விடுது அதனால தான் அந்த பொருள் வந்து சிவப்பாக தெரியுது உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு ஓரளவு சிவப்பு தேவைப்படுது அதனால தான் காவி உடை அணிஞ்சால் சூரிய ஒளி ஓரளவு சிவப்பை விலைக்கு போடும் அதாவது சிவப்பின் பலனும் கிடைக்கும் இந்த சிவப்பின் கெடுதலும் இல்லை அப்படின்னு யோசனை பண்ணாங்க காவி வந்து உதய வேலையின் நிறம் கீழ் வானத்தில் கதிர் உதிக்கிற வேலையில் முதல் ஒளி தோன்றுகிற நேரத்தில் காவி நிறம் தான் கசி தியானம் செய்
தியானத்தின் உச்ச நிலையின் நிறம் நீளம் தியானம் வந்து காவிய நேரத்தில் ஆரம்பமாகி நீல நேரத்தில் நிறைவடைகிறது அப்படிங்கிறார் ஓஷோ நீளம் வந்து தியான சிகரம் காவி வந்து தியான ஆரம்ப குறியீடு ஒரு சன்னியாசியின் ஆரம்ப தரிசனம் அப்படிங்கிறார் அவர் ஒருத்தர் நாள் பூரா காவி உடைய அணிஞ்சிருந்தா அந்த நிறம் வந்து அவருக்கு வந்து தியானத்தை பற்றிய நினைவை வந்து ஊட்டிக்கிட்டே இருக்கும் இப்படியே வந்து ஆடைக்கும் தியானத்துக்கும் இடையில் ஒரு தொடர் ஏற்படுது ஒரு துறவியின் உள்ளார்ந்த பண்பு அது மாறுது கடை வீதியில் ஒரு பொருள் வாங்க போகிறோம் அது மறந்துடப்படாதுங்கிறதுக்காக ஞாபகம் முடிச்சு போட்டுக்கிறோம் அந்த முடிச்சுக்கும் பொருளுக்கும் தொடர்பு இல்லை ஆனால் கடை வீதிக்கு போன உடனே அந்த முடிச்சு வந்து அந்த பொருளை ஞாபகப்படுத்துது அதாவது அந்த முடிச்சு வந்து ஒரு தொடர்பு அம்சமாக அமையுது அது மாதிரி தான் காவி உடையம் ஒரு துறவி வந்து நடக்கும் பொழுது சாப்பிடும் பொழுது குளிக்கும் பொழுது அவருடைய காவி உடை அவருக்கு வந்து ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அது ஒரு நிலைப்படுத்தப்பட்ட நினைவாக ஞாபகம் முடிச்சாக மாறிடுது காவி ஆடை இல்லைன்னா ஒருத்தரால் துறவியாக முடியாதுன்னு அர்த்தம் இல்லை அதே நேரத்தில் காவி ஆடையால் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை அதில் ஒன்றும் அர்த்தம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது இதுதான் உண்மை இவ்வளவு தூரம் காவி ஆடையை பற்றி சொல்கிறதுனால எல்லாரும் சன்னியாசியாக போடுங்க அப்படின்னு நாம் சொல்கிறதாக யாரும் நினச்சிடக்கூடாது மனசுக்கும் நிறத்துக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இவ்வளவு நமக்கு தெரிஞ்ச நண்பர் ஒருத்தர் இருக்கிறார் ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறவர் ஒவ்வொரு மாதமும் இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு அவரை போய் பார்த்தீங்கன்னா காவி ஓட அணிஞ்சிக்கிட்டு கண்ணை மூடிக்கிட்டு கை ரெண்டையும் விரித்து வச்சுக்கிட்டு தியானத்துலேயே உட்காந்துருப்பார் ஏன் அப்படி பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டேன் அதாவது இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு என் கையில் ஒரு பைசா கூட கிடையாது ஒரு சன்னியாசி லெவலில் இருக்கிறேன் என்கிட்ட எதுவும் செலவுக்கு கேட்காத அப்படின்னு என் மனைவிக்கு நான் சூக்காக உணர்த்துறதுக்காக அப்படி உட்காந்துருப்பேன் அப்படின்னு விளக்கம் கொடுக்குறார் அவர் ஒரு நீதிமன்றம் அங்கே ஒரு கொலை வழக்கு சம்பந்தமாக விசாரணை நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அந்த வழக்கறிஞர் ரொம்ப தீவிரமாக வாதாடிக்கிட்டு இருக்கிறார் தன்னுடைய கட்சிக்காரர் நிரபராதிங்கிறது அவருக்கு நல்லா தெரியும் அதனால தான் அவர் சார்பாக வாதாடுறதுக்கே ஒத்துக்கிட்டார் அப்படி அவர் மும்முரமாக வாதாடிக்கிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் அவசரமாக தந்தி ஒன்று வந்து சேர்ந்தது அதை வாங்கி படித்து பார்த்தார் அதுக்கப்புறம் அதை மடித்து தன்னுடைய கோட்டு பையில் வச்சுக்கிட்டு தொடர்ந்து வாதாட ஆரம்பிச்சிட்டார் பேசி முடித்தார் அதுக்கப்புறம் அங்கே கோர்ட்டில் இருந்த சக வக்கீல்கள் அவர்கிட்ட வந்தாங்க தந்தி ஒன்று வந்தது என்ன விஷயம் அப்படின்னு விசாரிச்சாங்களாம் அப்போ அவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஊரில் சிகிச்சைக்காக போயிருந்த என்னுடைய மனைவி இறந்து போனதாக தந்தி வந்திருக்குது அப்படின்னாராம் மற்ற வக்கீல்களுக்கு அதிர்ச்சி என்னங்க இது மனைவி இறந்ததை விட கேஸு முக்கியமாக அவங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இறந்து போன என் மனைவி மறுபடியும் திரும்பி வர போகிறதில்ல ஆனால் என்னுடைய கட்சிக்காரர் ஒரு கொலை வழக்கில் மாட்டிக்கிட்டார் அவரும் நிரபராதி அவர் உசுரை நான் காப்பாற்ற வேணாமா இதுதான் என்னுடைய கடமை அப்படின்னாராம் இப்படி இவர் சொன்னதும் எல்லோரும் அப்படியே தகைச்சி போய் நின்றுட்டாங்களாம் சரி கடமைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்த அந்த வழக்கறிஞர் யார் தெரியுமா அவர் இரும்பு மனிதர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் குஜராத் மாநிலத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தஞ்சி அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று அன்றைக்கு ஜாவேரி பாய் அப்படிங்கிறவருக்கு நாலாவது பிள்ளையாக அவர் பிறந்தாராம் இந்த ஜாவேரி பாய் யார் தெரியுமா ஜான்சி ராணி லட்சுமி பாய் போர் படையில் ஒரு வீரராக பணிபுரிஞ்சவர் இளம் வயசில் வல்லபாய் படையில் வந்து ரொம்ப சிரமப்பட்டு படிச்சிருக்கார் விடாமுயற்சி வெற்றியை கொடுத்தது கல்லூரியிலையும் காலடி வச்சார் அதுக்கப்புறம் வக்கீல் பட்டத்தையும் வாங்கினார் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி நடந்துக்கிட்டு இருந்த சமயம் குஜராத்தை சேர்ந்த பர்டோலி தாலுக்காவில் விவசாயிகள் மேலே அரசாங்கம் திடீர்னு நிலவரியை வசதி விட்டு தான் ஏழை விவசாயிகள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க அரசாங்கம் வரி செலுத்தாத விவசாயிகளின் நிலங்களையெல்லாம் ஜப்தி செஞ்சு தான் அரசாங்கத்தை எதிர்க்கிறவங்களையெல்லாம் கைது பண்ணி சிறையில் அடைச்சிட்டாங்களாம் சில பேர் வீடு வாசல் ஆடு மாட்டையெல்லாம் விற்று கூட வரி கட்ட வேண்டிய நிலைமைக்கு ஆளாகிட்டாங்க வழக்கறிஞர் வல்லபாய் படேல் வந்து நிலவரியை உடனே ரத்து பண்ணணும் அப்படின்னு பம்பாய் கவர்னருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் எந்த பலனும் இல்லை உடனே எல்லா விவசாயிகளையும் அணி திரட்டினார் அதுக்கு தானே தலைமை தாங்கினார் சத்தியாகிரகம் நடத்தினார் அந்த பகுதியில் எந்த வேலையும் நடக்கலை வேறு வழி இல்லை ஆட்சியாளர்கள் உடனே வரியை ரத்து பண்ணாங்க சிறையில் இருந்தவங்களெல்லாம் வெளில விட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தெட்டு ஆகஸ்ட் ஆறு சர்க்காருக்கும் விவசாயிகளுக்கும் இடையில் ஒரு உடன்பாடு ஏற்பட்டது அதுக்கப்புறம் தான் நிலைமை சரியாக போச்சான் வல்லபாய் பட்டேலின் பொது சேவையை பாராட்டின பொதுமக்கள் அவருக்கு சர்தார் அப்படிங்கிற பட்டத்தை கொடுத்தாங்களாம் சர்தார்னா தலைவர் அல்லது தளபதின்னு அர்த்தம் இரும்பு மனிதர்னு இவருக்கு பேர் இருந்தாலும் நகைச்சுவை உணர்வும் இவருக்கு நிறைய உண்டு ஒரு தடவை ஒரு பத்திரிகை நிருபர் வந்திருக்கார் 
சர்தார் பட்டேல்கிட்ட அவருக்கு பிடிச்ச பண்பாடு கலாச்சாரம் எது அப்படின்னு கேட்கணும்னு ஆசை அதனால் அவரை பார்த்து கேட்டாராம் ஏங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச கல்ச்சர் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் இதுக்கு சர்தார் பட்டேல் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா எனக்கு பிடிச்ச கல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னாரா ஒரு விவசாயி விதைக்கிறதுக்காக வயல்வெளி பக்கம் போறார் விதைகளை அள்ளி வீசினார் அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா சில விதைகள் வந்து பாதை ஓரத்தில் விழுந்தது சில விதைகள் முள் செடிகள் மண்டி இருந்த பொதருக்கு இடையில் விழுந்தது சில விதைகள் நல்ல நிலத்தில் விழுந்தது பாதை ஓரத்தில் விழுந்த விதை என்ன ஆச்சுன்னா அதெல்லாம் பறவைகள் கண்ணில் போட்டுட்டுது உடனே வந்து உக்காந்து கொத்தி தின்னுட்டு போட்டுது அதிகமாக மண் இல்லாத பாறை பகுதியில் விழுந்த விதையெல்லாம் லேசாக வேர் விட்டு முளைக்க ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் வேர் கீழேயும் ஆழமாக போக முடியல மேலேயும் சூரிய வெப்பம் அதிகம் தாங்க முடியல எல்லாம் காஞ்சி கருகி போட்டுது புதர் பகுதியில் சில விதைகள் விழுந்தது இல்லையா முள் செடிகள் காடாக மண்டி போயிருந்தது அதனால் முளைச்சி வர்ற செடிக்கு நெருக்கடி அதிகமாக போட்டுது சரியாக வளர முடியல விளைச்சலும் சரியாக இல்லை நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விதைகள் மட்டும் நல்லா முளைச்சிது நல்லா வளர்ந்தது விளைச்சலும் பிரமாதமாக இருந்தது இந்த கதையை சொல்லிவிட்டு கேட்க செவியுள்ளோர் கேட்கட்டும் அப்படிங்கிறார் இயேசு பெருமான் ஆமாம் இயேசு கடலில் நின்ற படகு ஒன்றில் உட்காந்துருக்கிறார் கடற்கரையில் ஏராளமான மக்கள் உட்காந்துருக்கிறாங்க அந்த சமயத்தில் தான் இயேசு வந்து ஓமைகள் மூலமாக மக்களுக்கு பல உண்மைகளை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறார் மக்கள் அந்த கதையை கேட்டுட்டு ஒன்றும் புரியாமல் முழிக்கிறாங்க அதை கவனித்த இயேசு அந்த ஓமையை விளக்க ஆரம்பித்தார் இதில் அந்த விதைக்கிறவர் தான் இறைவன் அவருடைய வார்த்தைகளை விதைக்கிறார் அந்த வார்த்தைகளை கேட்கிற மக்கள் அந்த விழுந்த விதைகள் மாதிரி நாலு வகையானவர்கள் சில பேர் பாதை ஓரத்தில் விழுந்த விதைகள் மாதிரி இறைவன் வார்த்தைகளை அவங்க கேட்குறாங்க ஆனால் தீய எண்ணங்கள் செய்கைகள் மூலமாக விதைக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் அழிஞ்சு போடுது இறைவன் வார்த்தைகளை கேட்ட உடனே மகிழ்ந்து போய் உடனே சில பேர் அதை ஏற்றுக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் அந்த பாறை பகுதியில் விழுந்த விதைகள் மாதிரி அதனால் இவங்கெல்லாம் வேறு இல்லாதவங்க கொஞ்ச காலத்துக்கு இறை வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடப்பாங்க அதனால் ஏதாவது இடைஞ்சல் ஏற்பட்டால் உடனே தடுமாறுவாங்க தங்கள்கிட்ட இருக்கிற நல்ல பண்புகளை விட்டுட்டு பாவ வழிகளுக்கு போயிடுவாங்க முள் செடிகளுக்கு இடையில் விழுந்த விதைகள் மாதிரி உள்ளவங்க யாருன்னா இவங்களுக்கு உலக கவலை உண்டு செல்வத்தின் மீது மயக்கம் உடையவர்கள் உலக ஆசைகள் இவங்களுக்கு உள்ளே பூந்துடுறதுனால அங்கே இருக்கிற நல்ல பண்புகள் வந்து மறைஞ்சி போடுது அதனால் அவங்களும் உபயோகம் இல்லாதவங்களாக ஆயிடுறாங்க நல்ல மனிதர்கள் நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விதைகளுக்கு ஒப்பானவர்கள் இவங்க வந்து இறை வார்த்தையை கேட்குறாங்க அதை ஏற்றுக்கிறாங்க அவங்களும் நல்லபடியாக வாழ்கிறாங்க அடுத்தவங்களுக்கும் உபயோகமாக இருப்பாங்க இதுதான் இயேசு சொன்ன விளக்கம் நல்ல வார்த்தைகளை கேளுங்கள் நல்ல வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு உபயோகமாக இருங்க இதுதான் பெரியவங்கள்லாம் நமக்கு சொல்லுகிற உபதேசம் ஒரு அப்பா தன்னுடைய மகனுக்கு உபதேசம் பண்ணார் இதை பாருப்பா நல்ல வார்த்தைகளை கேட்கணும் எப்போதுமே மகன் வந்து அப்பா பேச்சை கேட்குறது நல்லது அப்படின்னாராம் நீ ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணால் என் தலையில் ஒரு முடி நரைச்சி வெள்ளையாக போடும்ப்பா நீ செய்கிற ஒவ்வொரு தப்புக்கும் என் தலையில் ஒவ்வொரு முடி வெள்ளையாகிடும் அப்படின்னாராம் பையன் யோசித்தான் அப்பா இப்போ தான் எனக்கு புரியுது தாத்தாவோட தலைமுடி பூராவும் வெள்ளையாக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணங்கிறது எனக்கு இப்போ தான் புரியுது அப்படின்னா ஜெருசலேம் அங்கே உள்ள ஒரு தேவாலயம் அதில் உள்ள பலிபீடத்தின் முன்னாடி ஒரு பெட்டி உண்டு அது காணிக்கை பெட்டி ஆலயத்துக்கு வர்றவங்க பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு திரும்பி போகிற சமயத்தில் அந்த பெட்டியில் காணிக்கை போடுவாங்க அவங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ போடுறது வழக்கம் அவங்கவுங்க வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி போடுவாங்க வசதி உள்ளவங்களாக இருந்தாலும் சரி வசதியே இல்லாத வறியவர்களாக இருந்தாலும் சரி ஆலய காணிக்கை பெட்டியில் காசு போடுறது அவங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையான ஒரு செயல் ஒரு சமயம் இயேசு தம்முடைய சீடர்களோடு அந்த ஆலயத்துக்கு வர்றார் அங்கே உட்காந்து ரொம்ப நேரம் வழிபாடு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் சீடர்களும் அந்த ஜபத்தில் கலந்துக்கிட்டாங்க வழிபாடு முடிஞ்சுது இயேசு உட்காந்துருக்கிறார் 
காணிக்கை பெட்டியில் காசு போடுறவங்கள கவனிக்கிறார் சீடர்களும் அதையே கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ரொம்ப பேர் வரிசையாக வந்தாங்க அவங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு காசு போட்டுட்டு அவங்க பாட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க வசதியானவங்க நிறைய பேர் வந்தாங்க அதுக்கு மத்தியில் வயசான ஒரு அம்மா அவங்களும் வந்து காசு போட்டுட்டு போகிறாங்க இப்போ இயேசு தன்னுடைய சீடர்கள் பக்கம் திரும்பினார் ஒரு கேள்வி கேட்டார் இப்போ இந்த காணிக்கை பெட்டியில் நிறைய பேர் வந்து காசு போட்டுட்டு போகிறத நீங்கள் கவனிச்சிங்க இன்றைக்கி இந்த காணிக்கை பெட்டியில் ரொம்பவும் அதிகமாக காசு போட்டது யார் அப்படின்னு கேட்டார் முதல்ல வந்தார் ஒரு பெரிய மனுஷன் அவர் தான் அதிகமாக போட்டார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் மூணாவதாக வந்தவர் தான் அதிகமாக போட்டார் நான் கவனித்தேன் அப்படின்னார் இன்னொருத்தர் இப்படி ஆளுக்கு ஒரு விதமாக சொல்கிறாங்க கடைசியாக இயேசு சொன்னாராம் இன்றைக்கு அந்த பெட்டியில் அதிகமாக காசு போட்டவங்க அந்த வயசான அம்மா தான் அப்படின்னாராம் சீடர்களுக்கு ஒன்றும் புரியல அந்த அம்மா ரொம்ப ஏழையாச்சே அவங்க எப்படி அதிகமாக காணிக்கை செலுத்த முடியும் அப்படிங்கிறது அவங்க சந்தேகம் இயேசு விளக்குனார் நிறைய பேர் வந்தாங்க நிறையவே காசுகள் போட்டாங்க அது உண்மை தான் ஆனால் அந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்க கவனிச்சிங்களா வந்தாங்க தன்னுடைய காசு பையை திறந்தாங்க அப்படியே கொட்டுனாங்க அதில் இருந்தது ரெண்டே ரெண்டு காசுகள் தான் அந்த ரெண்டு காசும் காணிக்கை பெட்டியில் விழுந்துட்டுது மற்றவங்கள்லாம் தங்கள்கிட்ட இருந்த செல்வத்தின் ஒரு சிறு பகுதியை எடுத்து பெட்டியில் போட்டாங்க ஆனால் இந்த அம்மா தன்கிட்ட என்ன இருந்ததோ அதை அப்படியே போட்டுட்டாங்க தன்னுடைய பிழைப்புக்காக வச்சுருந்த அவ்வளவையும் இழக்கிறதுக்கு தயாராகிட்டாங்க அவ்வளவு தாராள மனசு அவங்களுக்கு அதனால் அவங்க செலுத்தின காணிக்கை தான் அளவில் அதிகம் அப்படின்னார் விலை மதிப்பில்லாத முத்து புதையல் ஒருத்தனுக்கு கிடைக்க போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதன் மதிப்பை உணர்ந்தவன் என்ன பண்ணுவான் அதை அடையிறதுக்காக தன்கிட்ட இருக்கிற எதையும் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருப்பான் இல்லையா அது மாதிரி தான் இதுவும் அப்படின்னார் உலக மதிப்பீடுகளை துரும்பா தூசியாக மதித்து அதையெல்லாம் உதறி விடுகிறவன் இறையருள் அப்படிங்கிற இணையில்லாத செல்வத்தை பெறுகிறான் அப்படிங்கிறது இதில் உள்ள கருத்து இறைவனுக்காக இழப்பதுன்னா துன்பப்படுகிறவர்களுக்காக ஏழைகளுக்காக ஏது மற்றவர்களுக்காக இழப்பது அப்படின்னு அர்த்தம் உங்கள் அயலானுக்கு நீங்கள் என்ன உதவி செய்தாலும் அதை எனக்கே செய்கிறீர்கள் அப்படின்னு இயேசு சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்தவங்களுக்கு உதவணுங்கிற குணம் இன்னைக்கு ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு ஒருத்தன் வாழைப்பழத்தோல் வழிக்கு கீழே விழுந்துட்டான் பக்கத்தில் இருந்த நண்பன் உடனே இவனை தூக்கிக்கிட்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்துட்டான் அதுக்கப்புறம் சொன்னான் நீ அந்த வாழைப்பழத்தோலில் காலை வைக்க போகிறத முன்னாடியே நான் கவனிச்சுட்டேன் அப்படின்னா அப்படின்னா அப்போவே நீ எனக்கு உதவி செஞ்சுருக்கலாமே அப்படின்னா அவன் நான் டாக்டருக்கு உதவலாம்னு நினச்சிட்டேன் அப்படின்னா இவன் சில பேர் ஆளை பார்த்தா அறுபது வயசு மாதிரி தோணும் உண்மையான வயசு என்னன்னு பார்த்தா நாற்பது அல்லது நாற்பத்தஞ்சும்பாங்க சில பேரை பார்க்கறதுக்கு நாற்பத்தஞ்சு மாதிரி தெரியும் உண்மையிலே அறுபத்தஞ்சு தாண்டி இருப்பாங்க ஒரு மனிதனுக்கு ரெண்டு வகையான வயது உண்டுங்கிறார் ஓஷம் அதாவது உடம்புக்குன்னு ஒரு வயசு மனசுக்குன்னு ஒரு வயசு முதல் உலக மகாயுத்தம் நடந்தது இல்லையா அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் முதல் தடவையாக மனிதனின் மூளை வளர்ச்சியை பற்றி மனநல வைத்தியர்கள் ஒரு கணக்கெடுப்பு சோதனை நடத்தினாங்களாம் அது வரைக்கும் மனிதனுக்கு ரெண்டு வகையான வயது உண்டுன்னு யாரும் சிந்திச்சதே இல்லையா அந்த உலக மகாயுத்தம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மனிதனுடைய சராசரி மனதின் வயதை கணக்கிட்டு பார்க்கும் பொழுது அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருந்து தான் ஏன்னா அது ரொம்ப பின்தங்கிய நிலையில் இருந்திருக்கு வளர்ச்சி அடையாத நிலையில் இருந்திருக்கு அவங்க கண்டுபிடிச்ச பிரகாரம் அப்போ மனசோட சராசரி வயசு என்ன தெரியுமா பதினாலு அப்படின்னா பார்த்துங்க உடல் ரீதியாக ஒருத்தரோட வயசு எழுபது கூட இருக்கலாம் ஆனால் மனசோட வயசு பதினாலு தான் இதுக்கு நேர்மாறாக அமைஞ்சு போச்சுன்னு வச்சுங்க அதாவது ஒருத்தருக்கு உண்மையிலேயே பதினாலு வயசு அதாவது உடலோட வயசு பதினாலு அவரோட மனசின் வயசு எழுபதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி அமைஞ்சுட்டுதுன்னா அவர் சீக்கிரம் ஞானத்தன்மை அடைஞ்சிருவார் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நமக்கெல்லாம் உடம்போட வயசு மனசோட வயசு ரெண்டும் ஒன்றா இருந்துட்டால் அதுவே போதும் அதுவே பெரிய விஷயம் இப்போ எமர்சன் கிட்ட போய் ஒருத்தர் கேட்டாரா உங்க வயசு என்ன அப்படின்னு அவர் உடனே பதில் சொல்லியிருக்கார் முன்னூத்தி அறுபது வருஷம் அப்படின்னாரா கேட்டவர் குழம்பி போயிட்டார் அவர் என்ன சொல்றாரு முன்னூத்தி அறுபது வயசா என்ன நம்ம காதல தான் சரியா வழியா எமர்சன் எப்பவும் உண்மையே பேசுற ஒரு சிறந்த அறிவாளி அவர் இப்படிலாம் போய் சொல்ல மாட்டாரு அப்படின்னு ஒரு யோசனை பண்ணிக்கிட்டே அவர் மறுபடியும் அவர் கிட்ட போனாராம் ஐயா நீங்க சொன்னது சரியா என் காதல விழல அதனால் மறுபடியும் கேட்குறேன் உங்கள் வயசு என்ன அப்படின்னாராம் எமர்சன் மறுபடியும் சொல்லியிருக்கிறார் முன்னூற்றி அறுபது வருஷம்னு 
வந்தவருக்கு உண்மையிலேயே அதிர்ச்சியாக போட்டுது அதுக்கப்புறம் மெதுவாக ஆரம்பித்தாராம் ஐயா நீங்கள் சொல்கிறத என்னால் ஏற்றுக்க முடியாது எப்படி பார்த்தாலும் இப்போ உங்களுக்கு வயசு ஒரு அறுபதுக்கு மேலே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னாராம் நீங்கள் சொல்கிறது சரி தான் அது என் உடம்போட வயசுன்னாராம் எமர்சன் அப்படின்னா ஏற்கனவே நீங்கள் சொன்னது அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அது என் மனசோட வயசு அப்படின்னாராம் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அறிவு வந்து தூசு படிஞ்சிருக்கு அது மாதிரியே அன்பும் மாசுபட்டுருக்கு இது ரெண்டையும் சுத்தம் பண்ண வேண்டியிருக்குது அப்போ தான் நாம் சரியான வயசில் வாழ முடியும் ஒரு ஆசாமி இருக்கிறார் அவருக்கு உடம்போட வயசு அதிகம் மனசோட வயசு ரொம்ப குறைச்சல் குழந்த மாதிரி அவர் ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் படுத்துருக்கிறார் நர்ஸம்மா எல்லாருக்கும் மருந்து கொடுத்துட்டு போகிறாங்க கொஞ்ச நேரம் கழித்து திரும்பி வந்தாங்க அப்போ இவர் அந்த அம்மாவை கூப்பிட்டு சொல்கிறார் இதை பாருங்கள் சிஸ்டர் நீங்கள் எல்லாருக்கும் சின்ன சின்ன மாத்திரையாக கொடுத்துட்டு எனக்கு மட்டும் நீளமான மாத்திரையாக கொடுத்துட்டீங்க முழுங்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு இனிமேல் எனக்கும் சின்ன மாத்திரையாக கொடுங்க சிஸ்டர் அப்படின்னாராம் அந்த அம்மா உடனே அதிர்ச்சியாகி தலையில் அடிச்சுக்கிட்டாங்களாம் நான் கஷ்டப்பட்டு மாத்திரையை முழுங்கினத்துக்கு நீங்கள் ஏமா தலையில் தட்டிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அவர் இதுக்கு அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போனது வந்து மாத்திரை இல்லைங்க அது தர்மாமீட்டர் அப்படின்னாங்களாம் அந்த ஆளை கண்டா ஏன் இப்படி முகத்து திருப்பிக்கிட்டு வர்றீங்க அப்படின்னு கேட்டார் ஒருத்தர் நண்பர்கிட்ட எலெக்ஷனில் அவன் எதிர்த்து நின்னவன் சார் என்ன அவங்ககிட்ட நமக்கு என்ன பேச்சுவார்த்தை அப்படின்னாராம் ரொம்ப கோபமாக இவர் சரி அந்த ஆள் யாருன்னு கேட்டேன் என் கூட பிறந்த தம்பி தான் சார் அப்படின்னார் அந்த கோபம் குறையாமல் அதாவது நம்ம ஊர் நிலவரம் இப்படி அதாவது அண்ணனும் தம்பியும் எதிர்த்து எதிர்த்து நிற்பாங்க தேர்தலில் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கண்டா பேசிக்கிறது இல்லை ஆனால் இங்கெல்லாம் அதில் எப்படி தெரியுமா அங்கே ஒரே மேடையில் போட்டி போடுற ரெண்டு வேட்பாளர்களும் பேசுவாங்களாம் பட்டிமன்ற மாதிரி ஒருத்தர் முதல்ல எழுந்திருப்பார் நான் வந்து இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால் என்னென்ன செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உட்காருவார் அதுக்கப்புறம் அடுத்தவர் எழுந்திருப்பார் அவர் சொல்லுவார் நான் வெற்றி பெற்றால் இந்த மக்களுக்கு என்னென்ன செய்வேன் இந்த நாட்டுக்கு என்னென்ன செய்வேன் அப்படிங்கிறத சொல்லிவிட்டு உட்காருவார் ரெண்டு பேரும் ஒரே மேடையில் பேசுவாங்க மக்கள் ரெண்டு பேர் பேச்சையும் கேட்டுக்கிட்டு ஒரு முடிவுக்கு வருவாங்க இதுதான் அங்கே உள்ள பழக்கம் இங்கே அப்படி இல்லை இங்கே ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்தாவே முகத்தை திருப்பிக்கிறது ஒரு தடவை இது மாதிரி ஒரு கூட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அங்கே வெளிநாட்டில் தான் நேரத்துக்கு சரியாக ஒரு வேட்பாளர் வந்து சேரலை இது இங்கெல்லாம் அதெல்லாம் நடந்த நிகழ்ச்சி அப்புறம் என்னாச்சுன்னா ஒருத்தர் வந்துட்டார் இன்னொருத்தர் வந்து சேரலை அப்புறம் உடனே அந்த ஒருத்தர் வந்தவர் பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் அதாவது அந்த இன்னொருத்தர் சார்பாகவே பேசிட்டாராம் அதாவது அவர் வரல நான் அவர் சார்பாக வந்து நான் பேசிடுறேன் அதாவது அவர் ஜெயிச்சுட்டா அவர் என்னென்ன செய்வார் இந்த நாட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் பக்கத்தில் உள்ள நியாயத்தை எடுத்து இவரே சொல்லிட்டாராம் இப்படிலாம் அங்கே நடக்கு நடந்து தான் இது எப்பேற்பட்ட தேர்தல் பண்பாடு பாருங்கள் அதனால் இன்னொரு விஷயம் இப்போ இங்கிலாந்துலாம் ஓட்டு கேட்குறப்ப வெற்றியாக தோல்வியாங்கிறத ஓரளவுக்கு யூகிச்சு விடலாமா இப்போ ஒரு வேட்பாளர் ஒரு வீட்டுக்கு முன்னாடி போய் நின்று எனக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு கேட்குறாருன்னு வச்சுங்களேன் அதுக்கு என்ன பார்த்து செய்கிறோம் போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சில வீடுகளில் வாசலில் நின்றே சொல்லி அனுப்பிச்சிருவாங்களாம் வேறு சில வீடுகளில் எப்படின்னா வேட்பாளரை வீட்டுக்குள்ளே கூப்பிட்டு காபி சாப்பிட சொல்லி உபசரித்து அதுக்கப்புறம் அனுப்பி வைக்கிறது வழக்கமாக இதில் எந்த வீட்டு ஓட்டு நிச்சயம் தெரியுமா வாசலில் நின்று வழி அனுப்பி வச்சுடுறாங்க பாருங்கள் அவங்க ஓட்டு நிச்சயம் உள்ளே கூப்பிட்டு காப்பி கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க பாருங்கள் அவங்க ஓட்டு நிச்சயம் இல்லையா சரி அப்புறம் ஏன் அந்த உபசரிப்பு அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு ஒரு காரணத்தை சொல்கிறாங்க அதாவது அது ஒரு அனுதாபத்தை தெரிவிக்கிற முறையா ஐயோ பாவம் நாம் இவருக்கு ஓட்டு தான் போட போகிறதில்ல எதையாவது செய்வோம் காப்பியாவது சாப்பிட்டு போட்டோம் அப்படிங்கிற எண்ணமா இப்படி அந்த ஒரு பழக்கம் ஆக அந்த ஊரில் நிறைய காப்பி சாப்பிட்ணும்னு ஒருத்தர் ஆசைப்பட்டால் தேர்தலில் தோற்று போகிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் ஒரு சமயம் ஒரு ஊரில் தேர்தல் நடந்து தான் ஒரு தொகுதியில் நின்று தோற்று போன ஒருத்தர் கையில் ஒரு துப்பாக்கியோட ஊருக்குள்ளே சுற்றிக்கிட்டு இருந்தாரான் ஒரு போலீஸ்காரர் அவரை பார்த்துட்டு சந்தேகப்பட்டிருக்கார் அதனால் அவரை தடுத்து நிறுத்தி என்ன இது துப்பாக்கியோட சுற்றுறீங்களேன்னு விசாரிச்சிருக்கார் இதுக்கு அவர் சொன்னாராம் சார் இந்த தொகுதியில் மொத்தம் ஒரு லட்சம் வாக்காளர்கள் அதில் எனக்கு பத்தாயிரம் பேர் மட்டும்தான் எனக்கு ஓட்டு போட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னா எனக்கு வேண்டாதவங்க இந்த தொகுதியில் தொண்ணூறாயிரம் பேர் இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் நான் என்னுடைய பாதுகாப்புக்கு ஆயுதம் இல்லாமல் நடமாடலாமா அப்படின்னு கேட்டாராம் எவ்வளவு எச்சரிக்கை பாருங்க நம்ம ஊரில் சில பேர் ஓட்டு கேட்குற விதமே தனி ஒருத்தர் ரொம்ப சாமர்த்தியமாக ஓட்டு கேட்பாராம் அவர் எப்படின்னா ஒரு வீட்டுக்கு போகிறாருன்னு வச்சுங்களேன் அந்த
அந்த வீட்டில் இவர் ஓட்டு கேட்க போனவர் இவர் ஓடி போய் இன்னொரு சொம்பை எடுத்துக்கிட்டு அதே மாட்டுக்கு இன்னொரு பக்கம் போய் உக்காந்துக்கிட்டு இவரும் பால் கறக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் எதிராக உட்காந்துட்டு இருக்கார் அவர் இவர் இந்த பக்கம் உட்காந்துருக்கார் கீழே கொஞ்சம் குனிஞ்சு பார்த்தா ஒருத்தர் முகத்தை ஒருத்தர் பார்க்கலாம் கொஞ்ச நேரம் ஆனதுக்கப்புறம் இவர் மெதுவாக அவர்கிட்ட பேச்சு கொடுத்தாராம் இது மாதிரி நான் எலெக்ஷனில் நிற்கிறேன் நீங்கள் ஓட்டு போடணும் அதுக்காக தான் வந்தேன்னாராம் அது முடியாதுங்களேன்னாராம் அவர் ஏன்னு கேட்டிருக்கார் நான் இந்த வீட்டுக்காரன் இல்லை நானும் ஒன்று மாதிரி ஓட்டு கேட்க வந்தவன் தான் அப்படின்னாராம் அவர் ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் ஒரு பூனை வளர்த்தார் ரொம்ப செல்லமாக அவர் அந்த பூனையை வளர்த்தார் அவர் என்ன பண்ணுவார் தெரியுமா இரவு நேரத்தில் அந்த பூனையோட தலையில் ஒரு விளக்கை வச்சுருவார் அந்த பூனை ரொம்ப ஜாக்கிரதை அந்த விளக்கு கீழே விழுந்துடாமல் பார்த்துக்கும் தலையை ஆட்டாமல் ரொம்ப நிதானமாக ராஜா பின்னாடி நடந்து போய்கிட்டே இருக்கும் அந்த விளக்கு வெளிச்சத்தில் எல்லா வேலைகளையும் செஞ்சுருவார் கையில் ஒரு விளக்கை தனியாக எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை விளக்கை தூக்கிட்டு போகிற வேலையை அந்த பூனை பார்த்துக்கும் அதனால் ராஜாவுக்கு அந்த பூனை மேலே ரொம்ப பிரியம் மந்திரிகளையெல்லாம் கூப்பிட்டு அவங்ககிட்ட சொல்லுவார் பார்த்தீங்களா இந்த பூனை எவ்வளவு விசுவாசமாக நடக்குது என் பேரில் எவ்வளவு மரியாதை பார்த்தீங்களா அதுக்கு அப்படிம்பார் இதை கேட்டுவிட்டு அங்கேருந்து அமைச்சர்களில் ஒருத்தர் சொன்னார் மன்னா நீங்கள் சொல்கிறது சரிதான் இருந்தாலும் இந்த பூனையோட விசுவாசத்தை நாம் கொஞ்சம் சோதித்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னாராம் சரி உங்கள் ஆசையை ஏன் கெடுக்கணும் நல்லா சோதித்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார் ராஜா உடனே அந்த அமைச்சர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா எங்கேயோ புறப்பட்டு போனார் ஒரு அஞ்சாறு எலிகளை பிடிச்சிக்கிட்டு வந்தார் அரண்மனையில் ராஜா ஏதோ வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு பக்கத்தில் அந்த பூனை ரொம்ப பணிவாக நின்றுக்கிட்டு இருக்குது அது தலையில் விளக்கு எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அமைச்சர் தான் பிடிச்சிக்கிட்டு வந்த எலிகளை அந்த பூனை பார்வையில் படுறது மாதிரி எதிரில் விட்டார் அந்த எலிகள்லாம் அங்கேயும் இங்கேயும் ஓட ஆரம்பிச்சிது அதை பார்த்தது பூனை அவ்வளவுதான் தலையில் இருக்கிற விளக்கை பற்றியும் கவலைப்படலை ராஜாவை பற்றியும் கவலைப்படலை ஒரே பாய்ச்சல பாஞ்சு எலிகளை துரத்த ஆரம்பிச்சுட்டுது தலையில் இருந்த விளக்கு எங்கேயோ போய் விழுந்தது அணைஞ்சு போச்சு இருட்டில் ராஜா தடுமாற ஆரம்பிச்சுட்டார் இந்த சமயத்தில் அந்த அமைச்சர் மறுபடியும் விளக்கை ஏற்றினார் வெளிச்சம் வந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த அமைச்சர் பேசினார் அரசே பூனையோட விசுவாசத்தை பார்த்தீங்களா எலி அது கண்ணில் படுற வரைக்கும் தான் விசுவாசமாக இருந்தது அது மாதிரி எலியை பார்த்ததும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அதை துரத்த ஆரம்பிச்சுட்டு பார்த்தீங்களா தான் வந்து அந்த பூனையை பற்றி நினச்சது தப்புங்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ராஜாவுக்கு புரிஞ்சுதான் சரி இப்போ எதுக்கு இந்த கதையெல்லாம் அப்படிங்கிறீங்களா இந்த பூனை மாதிரி தான் நம்ம மனசும் மனசை வந்து எவ்வளவு தான் பயிற்சி கொடுத்து பக்குவமாக வச்சுருந்தாலும் பார்க்குறதுக்கு பரமசாது மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்க வேண்டியதை பார்த்துட்டுதுனா பாஞ்சிரும் இந்த பூனை மாதிரி புலன் இன்பப் பொருள்கள் கிட்டாத வரைக்கும் மனம் அடங்கி இருக்கிறது மாதிரி தான் தெரியும் கொஞ்சம் வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் அது குதிக்க ஆரம்பிச்சிரும் தப்பு பண்ண ஆரம்பிச்சிரும் பெரிய பெரிய முனிவர்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த வீழ்ச்சி இதை தான் நிரூபிக்குது புலன்களின் ஆற்றல் அதிகம் அதனால் மனக்கட்டுப்பாடு பயிற்சிகளில் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணுங்கிறார் சுவாமி சிவானந்தர் மது பழக்கத்தையே விட்டுவிட்டேன்னு உறுதியாக இருப்பான் கடை கண்ணில் போட்டுவிட்டுதுன்னா காலை அவனை கேட்காமலே இழுத்துக்கிட்டு உள்ளே போய்டும் இதுதான் மனசுங்கிறது அதுதான் அந்த ராஜா வளர்த்த பூனை நம்மால் ஒருத்தன் அந்த ராஜா பூனை தலையில் விளக்க வச்சது மாதிரி இவன் தன்னுடைய தலையிலேயே ஒரு விளக்கை ஏற்றி வச்சுக்கிட்டு என்னத்தையோ தேட ஆரம்பித்தான் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறான் தலை ஆட்டாமல் நிதானமாக நடந்து ரொம்ப நேரமாக தேடிட்டு இருக்கிறான் அந்த சமயம் அங்கே வந்த ஒருத்தர் என்னத்தை தேடுறீங்கன்னு கேட்டார் அதுதான் மறந்து போச்சு அப்படின்னு எழுத்தான் சரி கொஞ்சம் இப்படி உட்காருங்க ஞாபகம் வந்ததும் தேட ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னார் அவர் இவன் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து யோசித்தான் அப்புறம் திடீர்னு எழுந்திரிச்சான் ஞாபகம் வந்துட்டுதுன்னா என்னென்னு கேட்டார் எங்கள் வீட்டில் இருந்த விளக்கை எங்கே வச்சேன்னு தெரியல அதை தான் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஏற்றி வைக்கலாம்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னா அந்த ஆள் என்னை கண்ணா பண்ணால் திட்டி விட்டான் சார் அதை நினச்சா எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கவலைப்பட்டார் ஒருத்தர் இதில் கவலைப்படுறதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னார் ஒரு பெரியவர் அவர் ஒரு மகான் என்ன சார் இப்படி சொல்கிறீங்க ஒருத்தர் நம்ம பார்த்து திட்டுனா வருத்தமாக இருக்காதா அப்படின்னார் அது எப்படி வருத்தமாக இருக்கும் திட்டுறதுங்கிறது என்ன அது வெறும் சத்தம் தானே அப்படின்னார் அந்த பெரியவர் நம்ம ஆளுக்கு தலையை பிச்சுக்கலாம் போல் இருந்தது இருக்காது அப்படின்னா நமக்கு அப்படி தானே தோணுது 
அந்த பெரியவர் சொல்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதை நாம் புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணலாம்னா நடைமுறை வாழ்க்கைக்கே அது ஒத்து வர்றது மாதிரி தெரிய மாட்டேங்குது இருந்தாலும் அந்த பெரியவர் அதுக்கு என்ன தான் விளக்கம் கொடுக்குறாருன்னு பார்ப்போமே ஒரு ரயில் போயிட்டுருக்கு அதில் ஒரு சாது போயிட்டுருக்கார் அந்த ரயில் வந்து அவர் ஹரித்வாரம் போயிட்டுருக்கார் அவர் ரயிலில் ஏகப்பட்ட கூட்டம் நம்ம ஊர் ரயில் கேட்க வேணும் டிக்கெட் வாங்கிட்டு கொஞ்சம் பேர் வாங்காத கொஞ்சம் பேர் அது என்னத்துக்கு அனாவசியமாக டிக்கெட் அப்படிங்கிற நினப்பில் பாதி பேர் இந்த கூட்டத்துக்கு மத்தியில் அந்த சாதுவும் போயிட்டு இருக்கிறார் உட்கார்றதுக்காக இருந்த இடத்துல ஒரு ஆள் படுத்துருக்கிறான் கொஞ்சம் முரட்டு ஆசாமி அவன் கால் பக்கத்தில் கொஞ்சோண்டு இடம் பாக்கி இருந்தது அந்த இடத்துல இந்த சாது உட்காந்துருந்தார் மெதுவாக உட்காந்துக்கிட்டார் போய் ஆனால் அந்த ஆள் ராத்திரி பூரா இவரை காலால் உதச்சிக்கிட்டே இருக்கிறான் அது இவருக்கு ரொம்ப அவமானமாக பட்டுது அதனால் துக்கம் ஏற்பட்டுது இருந்தாலும் அதை ஒரு மாதிரியாக சகிச்சுக்கிட்டே இவர் வந்து சேர்ந்தார் பொழுது விடிஞ்சுது அந்த சாது ஹரித்வார் வந்து சேர்ந்தார் அங்கே ஒரு பெரிய ஞானியை சந்தித்தார் ராத்திரி ரயிலில் அந்த ஆள் உதச்சதையும் அதனால் தனக்கு ஏற்பட்ட துக்கத்தையும் இந்த சாது அந்த ஞானிகிட்ட சொன்னார் சொல்லிவிட்டு ஏன் சுவாமி எனக்கு துக்கம் ஏற்பட்டதே அது தப்பா அப்படின்னு கேட்டார் தவறு தான்னார் அந்த ஞானி உனக்கு இன்னமும் தேக அபிமானம் போகலைங்கிறது தான் அது காட்டுது அஷ்டாவக்கரர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா உண்மையான ஞானி யாராவது தன்னை வந்தனை செய்தால் அதற்காக சந்தோஷப்பட மாட்டார் யாராவது நிந்தனை செய்தால் அதற்காக வருத்தப்பட மாட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறார் நிந்தனைங்கிறது ஒரு ஒலி தான் தேகாபிமானம் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ஒலி நம்மளை வந்து வேதனைப்படுத்தும் நான் தேகம் இல்லை ஆத்மா அப்படிங்கிற நினைவு இருந்தால் இந்த ஒலி நம்மளை பாதிக்காது மனு என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா ஒரு சாதகன் பாராட்டுதலை விஷம்னு நினச்சி பயப்படணும் அவமானத்தை அமிர்தம்னு நினச்சி சந்தோஷப்படணுங்கிறார் அவமானப்பட்டால் கவலைப்படாமல் எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு தான் நமக்கு தோணும் அதனால தான் நம்மள யாரும் இதுக்கு உதாரணமாக யாரையும் காட்ட முடியல புத்தரையும் கபீரையும் உதாரணமாக காட்டுறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் அவமானம் ஏற்பட்டப்போ கவலையே படலையாம் புத்தரை வந்து அவமானப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக கௌசாம்பி ராணி ஒரு இளம் பெண்ணை கொலை பண்ணி சடலத்தை புத்தர் குடிசைக்கு முன்னாடி போட சொன்னார் போட்டாங்க புத்தர் தான் அந்த பொண்ணை கெடுத்து கொலை பண்ணி விட்டாருன்னு எல்லாரும் நினைச்சாங்க ஆனால் புத்தர் இதை பற்றி கவலையே படலை அப்புறமா உண்மை தெரிஞ்சதும் புத்தர் புகழ் இன்னும் அதிகமாயிட்டு ஒரு பெரிய சபையில் ஒரு மோசமான பொண்ணு நுழைஞ்சி தனக்கும் கபீருக்கும் சம்மந்தம் உண்டுன்னு சொன்னார் கபீர் கவலைப்படலை அவங்க மாதிரியெல்லாம் நாமளும் இருக்க கற்றுக்கணும் நிந்தனை அபகீர்த்தி அவமானம் எல்லாம் ஆண்டவன் கொடுக்குற பிரசாதம்னு நினைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார் அந்த ஞானி இதை கேட்ட இந்த காலத்து ஆசாமி ஒருத்தர் நான் கூட அப்படிதான் சார் யாராவது அவமானப்படுத்தினா கவலைப்பட மாட்டேன் நேத்து கூட ஒருத்தர் என்ன பலார்னு அரைஞ்சிட்டார் நான் கொஞ்சம் கூட கவலைப்படல பேசாம வந்துட்டேன்னார் ஏன் அப்படி வந்துட்டீங்க அப்படின்னு அவர் அரைஞ்சதுலேயும் ஒரு அர்த்தம் இருந்தது அதனால தான் அப்படி வந்துட்டேன்னார் ஏன் அரைஞ்சாருன்னு கேட்டேன் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பதினஞ்சு ரூபா அவர்கிட்ட கடன் வாங்கினேன் அதை கேட்டு கேட்டு பார்த்துட்டு கடைசியாக தான் அரைஞ்சார் அப்படின்னார் ஆண்டவனுடைய பிரசாதம் இவருக்கு அடிக்கடி கிடைக்கும் போல இருக்கு இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு பொருள் எது இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி இந்த கேள்விக்கு பொருத்தமான ஒரு பதிலை உங்களால் சொல்ல முடியுமா அதாவது கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா பணம்னு சொல்லலாமா இப்போ கையில் காசு இல்லாதவங்கிட்ட ஒரு பத்து ரூபாயை கொடுத்தா அது அவனுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் ஏற்கனவே வருமான வரி பிரச்சனையில் சிக்கி இருக்கிறவர்கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் பணம் இருந்தாங்கன்னு சொல்லி கொடுத்தோம்னா அது வந்து அவருக்கு சங்கடத்தை தான் கொடுக்கும் அதனால் அந்த கேள்விக்கு பணங்கிறது பொருத்தமான பதிலாக இருக்க முடியாது கேள்வி என்னென்னா இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு பொருள் எது சரி இனிப்புன்னு சொல்லலாமா ஏன்னா எல்லாருக்கும் இனிக்கை தானே செய்யும் அதுலேயும் ஒரு சிக்கல் இருக்கு சக்கர வியாதிகாரங்களுக்கு அது என்ன சந்தோஷத்தையா கொடுக்கும் ஆக எல்லாருக்கும் வேறுபாடு எதுவும் இல்லாமல் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியது வேற ஏதோ ஒன்று இருக்கு அது என்னான்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் இன்னைக்கு தகவல் இப்போ அதை கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த கதையை கேட்கணும் அது என்ன கதைன்னா ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவருக்கும் இதே சந்தேகம் வந்துட்டுது அதாவது எல்லாருக்கும் இன்பம் தரக்கூடிய பொருள் எது அப்படின்னு இதுக்கு பதில் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்டார் சரி அதுக்கு என்ன செய்யலாம்னு யோசனை பண்ணார் நாட்டு மக்களுக்கு பகிரங்கமாக ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்தார் நம்ம நாட்டு மக்கள் இன்பம் தரக்கூடிய பொருள் எதுன்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை கொண்டுக்கிட்டு வந்து அரண்மனையில் உள்ள கண்காட்சி மண்டபத்தில் வைக்கலாம் 
அப்படி அவங்க வைக்கிற பொருள்களில் எது எல்லாருக்கும் இன்பம் தரக்கூடியதாக இருக்குமோ அதை வச்சவருக்கு ஆயிரம் பொற்காசுகள் பரிசு அப்படின்னு அறிவிப்பு கொடுத்துட்டார் ஜனங்கள் இந்த அறிவிப்பை கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சும்மா இருப்பாங்களா ஆயிரம் பொற்காசுன்னா சும்மாவா அவங்க அவங்க கையில் என்னென்ன கிடச்சிதோ அதையெல்லாம் கொண்டாந்து அரண்மனை காட்சி மண்டபத்தில் வச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறமா ராஜா அங்கே வந்தார் ஒவ்வொன்றா பார்த்துக்கிட்டே வந்தார் முதல்ல ஒரு குயில் இருந்தது இனிமையாக பாடக்கூடிய குயில் இந்த குயிலோட இன்னிசை எல்லாருக்கும் இன்பம் தரக்கூடியது தான் இருந்தாலும் காது கேட்காதவங்களுக்கு இந்த இசை எப்படி இன்பம் தர முடியும் அதனால் இது சரியில்லைன்னு விட்டார் அடுத்தபடியாக போனார் அங்கே என்ன வச்சுருக்குறாங்கன்னு பார்த்தார் பார்த்தா ஒரு அழகான மயில் அங்கே தோகை விரித்து ஆடிக்கிட்டு இருக்குது இந்த மயிலோட ஆட்டம் வந்து மனசுக்கு இன்பம் தரக்கூடியது தான் இருந்தாலும் பார்வை இல்லாதவங்க இந்த ஆட்டத்தை பார்த்து ரசிக்க முடியுமா முடியாது அதனால் இதுவும் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார் அதுக்கு அடுத்தபடியாக போனார் பல வகையான இனிப்பு பண்டங்களை வச்சுருந்தாங்க பார்த்தார் வயசானவங்களுக்கும் நோயாளிகளுக்கும் இது வந்து இன்பம் தராது துன்பம் தான் கொடுக்கும் அப்படின்னார் இப்படி ஒவ்வொன்றா பார்த்துக்கிட்டே போகிறார் அழகான மலர்கள் கனிகள் ஓவியங்கள் எதுவுமே பொருத்தமாக தெரியல சகல பேருக்கும் இன்பம் தரக்கூடிய வகையில் எதுவும் இல்லை கடைசியாக வந்தார் அங்கே ஒரு களிமண் பொம்மை இருந்தது அது என்ன பொம்மை தெரியுமா பசியால் வாடி இருக்கிற ஒருத்தருக்கு ஒரு அம்மா இனிமையாக பேசிக்கிட்டு சோறு போடுறது மாதிரி அந்த பொம்மையை செஞ்சுருந்தாங்க அதுக்கு கீழே அன்பு அப்படின்னு எழுதியிருந்து தான் ராஜா பழிச்சின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் அந்த பொம்மையை செஞ்ச சிற்பியை வரவழைச்சார் பரிசு கொடுத்தார் அன்பு ஒன்று தான் எல்லாருக்கும் இன்பம் அளிக்கக்கூடிய பொருள் காது கேட்காதவங்களும் அதை கேட்க முடியும் பார்வை இல்லாதவங்களும் அதை பார்க்க முடியும் குழந்தைகளும் அதை உணர முடியும் அப்படின்னு அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்தார் அந்த மன்னர் இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு பொருள் அன்பு தான் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் சில கணவன்மார்கள் மனைவி பேரில் ரொம்ப அன்பை காட்டிக்கிறது வழக்கம் ஒரு வீட்டு வாசப்படி பக்கமாக மழைக்கு வந்து ஒதுங்கினார் ஒருத்தர் மழை தூரிகிட்டு இருந்தது இருட்டு நேரம் அந்த வீட்டில் இருந்தவர் இன்றைக்கி ராத்திரி வேணும்னா இங்கேயே தங்கிட்டு காலையில் போங்க அப்படின்னார் உடனே இவர் சொன்னார் ரொம்ப நன்றிங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் இதை வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எங்கேயோ ஓடினார் பத்து நிமிஷம் கழித்து திரும்பி வந்தார் ஆமாம் எங்கே போய்ட்டு வந்தீங்கன்னு கேட்டார் வீட்டில் இருந்தவர் நேராக எங்கள் வீட்டுக்கு போய் மனைவி கிட்ட இன்றைக்கி ராத்திரி இங்கேயே தங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னார் அவர் அன்பில் இது ஒரு ரகம் எதிர்காலத்தை நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு சார் அப்படின்னு சொல்றவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அதாவது பயப்படாத மனிதர்கள்னு யாருமே கிடையாது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பயம் இருந்தாலும் ஒட்டு மொத்தமா பாக்குறப்போ மனிதனுக்கு ஆறு விதமான பய உணர்வுகள் வரலாம் அப்படின்னு பெரியவங்க சொல்றாங்க எல்லா விதமான பயமும் இந்த ஆறு வகைக்குள்ள அடக்கம் அந்த ஆறு வகை பயமும் ஆறு எதிரிகள் மாதிரியா ஆறு எதிரிகளையும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா போதும் வாழ்க்கையில் சுலபமாக வெற்றி அடைய முடியும் சரி அந்த ஆறு வகை பயம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் முதல்ல வந்து வறுமை பற்றிய பயம் ரெண்டாவது பழிச்சொல் பற்றிய பயம் மூணாவது உடல் நலம் பாதிப்பு பற்றிய பயம் நாலாவது என்னென்னா காதல் தோல்வி ஐந்தாவது முதுமை ஆறாவது மரணம் அதாவது பயப்படுறதுங்கிறது ஒரு மனநிலை தான் இந்த மனநிலையை கட்டுப்படுத்த முடியும் திசை திருப்ப முடியும் சரி இந்த பயங்களின் அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும் வறுமை பற்றிய பயம் அப்படின்னு முதல்ல சொன்னோம் இல்லையா அந்த பயத்தின் அறிகுறிகளை தெரிஞ்சுக்குவோம் எதுலேயும் அக்கறை இல்லாமல் இருக்கிறது ஒரு குறிக்கோள் இல்லாமல் இருக்கிறது வறுமையை சகிச்சுக்கிறது வாழ்க்கையில் கிடைக்கிறது எதுவாக இருந்தாலும் ஆட்சேபனை இல்லாமல் ஏற்றுக்கிறது மனசாலும் உடம்பாலும் சோர்ந்து போயிருக்கிறது ஆர்வம் முனைப்பு கற்பனை திறன் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கிறது இதெல்லாம் தான் அந்த வறுமை பற்றிய பயத்தின் அறிகுறிகள் அந்த அடுத்தது ஒன்று பார்த்தமே பழிச்சொல் பற்றிய பயம் அதாவது அடுத்தவங்க நம்மளை குறை சொல்லிவிடுவாங்களோ அப்படிங்கிற பயம் இதுக்கு அறிகுறி என்ன தெரியுமா புதியவர்களை சந்திக்கிறதுக்கு பயப்படுறது முடிவு எடுக்க முடியாமல் குழம்புறது பிரச்சனைகளை தவிர்க்க விரும்புறது தாழ்வு மனப்பான்மை வரவுக்கு மீறி செலவு செஞ்சு இமேஜை உயர்த்திக்கிறது குறிக்கோள் இல்லாத வாழ்க்கை இதெல்லாம் தான் அதுக்கு அறிகுறிகள் மூணாவது பயம் உடல் நலம் பாதிப்பு பற்றிய பயம் அதாவது நோய் பற்றிய பயம் ஒரு உண்மை என்ன தெரியுமா டாக்டரை சந்திக்கிற மனிதர்களில் எழுபத்தஞ்சு பேர் 
தங்களுக்கு நோய் வந்துட்டுதுங்கிற கற்பனையில் இருக்கிறவங்களாம் நிஜமாகவே நோய் கிடையாது அவங்களுக்கு இந்த பயத்தின் அறிகுறிகள் என்னென்னா வியாதிக்கான அறிகுறிகள் தன்னிடம் இருக்கிறதாக நினச்சிக்கிறது எந்த நேரமும் வியாதியை பற்றியே பேசி பேசி மனசு அங்கேயே வச்சுருக்கிறது நோய் சம்பந்தமான செய்திகளை படித்து நமக்கு இப்படி ஆகிடுமோ அப்படின்னு வேதனைப்படுறது இதெல்லாம் தான் அதுக்கு அறிகுறிகள் நாலாவது பயம் காதல் தோல்வி இது ரொம்ப வேதனை உடம்பையும் மனசையும் சீரழிச்சுப்படும் ஆண்களை விட பெண்கள் தான் இந்த பய உணர்வில் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறாங்க அஞ்சாவது முதுமை பற்றிய பயம் ஆறாவது மரண பயம் வயசான காலத்தில் எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படிங்கிற பயம் ஆக இதையெல்லாம் நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் இந்த ஆறு வகை பயங்களை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம் நடந்துக்கணும் வாழ்க்கையின் முன்னேற்றத்துக்கு இந்த பயங்கள் முட்டுக்கட்டையாக ஆகிடக்கூடாது உழைச்சி பணம் சேர்க்கணும் உற்சாகமாக மனசை வச்சுக்கணும் மனசை கட்டுப்படுத்துகிற மார்க்கம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் எல்லாம் சரியாக வந்துடும் நம்ம ஆள் ஒருத்தவன் சொன்னான் சார் எனக்கு வறுமை பற்றிய பயம் தான் இருந்தது ஒரே ராத்திரியில் முப்பதாயிரம் ரூபா தயார் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ எனக்கு இன்னொரு பயம் வந்துட்டுதுன்னா என்ன பயம்னு கேட்டாங்க போலீஸு கண்டுபிடிச்சிருமோங்கிற பயம்னா இது இந்த பயத்தில் அடங்காது அதனால் அஞ்சு அஞ்சு சாவார் அஞ்சாத பொருள் இல்லை அப்படின்னு பாரதி சொன்னார் இல்லையா அது மாதிரி பயத்தை புரிந்து கொண்டு அதற்கு தகுந்த மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி அமைத்து கொள்ளுகிறவர்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம் ஒரு ஊரில் ஒரு மன்னர் இருந்தார் அந்த ஊரில் அடிக்கடி சேவல் சண்டை நடக்கிறது வழக்கம் அரண்மனையில் ஒரு ஆள் இருந்தான் மன்னருக்காக அவன் ஒரு சேவல் வாங்கிட்டு வந்தான் சண்டை போடுறதுக்காக அந்த சேவலை தயார் பண்ணிகிட்டு இருந்தான் கொஞ்ச நாள் ஆச்சு மன்னர் அந்த ஆளை கூப்பிட்டார் என்னப்பா சேவல் தயாராகிட்டுதா அப்படின்னு கேட்டார் இன்னும் அது தயாராகல மன்னா இன்னும் வளரல அதுக்கான தகுதி இன்னும் அதுக்கு வரல அப்படின்னா எதனால் அப்படி சொல்கிறேன்னாரு கோபம் ரொம்ப கடுமையாக இருக்குது அப்படின்னா சரி அப்படின்னு விட்டுட்டார் மறுபடியும் கொஞ்ச நாள் ஆச்சு இப்போ எப்படி நிலமை சேவல் தயாரா அப்படின்னார் இன்னும் இல்லை அரசே மற்ற சேவல் எங்கேயாவது கூவுற சத்தம் கேட்டால் உடனே இது பரபரப்பாகிடுது பக்கத்தில் ஒரு சேவலின் நிழலை கண்டால் கூட இது பரபரப்பாகிடுது அப்படின்னா சரி இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகட்டும்னு விட்டுட்டார் கொஞ்ச நாள் ஆச்சு இப்போ மறுபடியும் விசாரித்தார் இன்னும் நம்ம சேவலுக்கு அந்த தகுதி வரல மண்ணா போராட்ட உணர்வு அதுக்கு இன்னும் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது உள்ளே மெதுவாக தான் எரிய ஆரம்பிச்சிருக்குது போராட்ட உணர்வு அப்படி இருக்கக்கூடாது அது பற்றி எரிய வேண்டாமா அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆச்சு இப்போ எப்படின்னு கேட்டார் இப்போ அவன் சொன்னால் மண்ணா கிட்டத்தட்ட அது போருக்கு தயாராகிட்டுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா எதனால் அப்படி சொல்கிற அப்படின்னு கேட்டார் மற்ற சேவலின் குரலை கேட்டால் அது அசையிறதே இல்லை ஒரு பொம்மை மாதிரி ஆகிடுது அதுக்கு உள்ள ஒரு நுட்பமான விழிப்புணர்வு வந்துட்டுது அதனால் அது அமைதியாக இருக்குது மௌனமாக இருக்குது இனிமேல் அதுக்கு இணையான சேவலே கிடையாது வெற்றி பெற அது போராட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதை பார்த்த உடனே எதிரி சேவல்கள் பயந்துட்டு ஓடிப்போடும் அப்படின்னு சொன்னானான் அந்த சேவலை வளர்த்தவர் வந்து சி சிங் சு அப்படின்னு பேர் இந்த சுசிகி சொன்ன கதையாக அது ஞானிகள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா அந்த சேவலின் ரகசியத்தை நீயும் கற்றுக்கொள் நீ அப்படி ஆயிடு சண்டை போடாமலே வெற்றிகள் பெறுகிற நுட்பத்தை புரிந்துகொள் இதுதான் ஞானிகள் உபதேசம் ஒரு குருகிட்ட ஒருத்தன் போயிருக்கிறான் எனக்கு சண்டை போட கற்றுக் கொடுங்கன்னா அதுக்கு என்ன செய்யணும்னார் என்ன உங்கள் மாணவனா சேர்த்துங்கன்னா சரி இப்போ உன்னுடைய பலம் என்னென்னு கேட்டிருக்கார் இப்போ நான் தனி ஆளாக இருந்து ஒரு நூறு பேரை சமாளிப்பேன் நானா சரி அப்படின்னா என்னுடைய மாணவனாக அவனை சேர்த்துக்கிறேன்ருக்கார் சேர்த்துக்கிட்டார் ஆறு மாதம் பயிற்சி கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் இவனை கூப்பிட்டு கேட்டார் இப்போ உன்னுடைய திறமை எவ்வளவுன்னு இப்போ நான் தனி ஆளாக இருந்து ஒரு ஐம்பது பேரை சமாளிப்பேன் நானா இன்னும் உனக்கு பயிற்சி தேவைன்னாராம் தொடர்ந்து சில நுட்பங்களை எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறார் ஒரு வருஷம் ஆச்சு எல்லாத்தையும் கற்றுக் கொடுத்துட்டார் அப்புறம் கூப்பிட்டு கேட்டார் இப்போ உன்னுடைய திறமை எப்படிப்பா எதிரிகள் எத்தனை பேரை உன்னால் சமாளிக்க முடியும்னாராம் அவன் சொன்னான் ஐயா எதிரிகளின் பலம் என்னங்கிறத புரிஞ்சிக்காம அதை நான் சொல்ல முடியாதுன்னு நானும் இனிமேல் உனக்கு பயிற்சி தேவையில்லை போயிட்டு வான்னு அனுப்பி வச்சுட்டாராம் ஒரு உண்மையை நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது அடிக்கிறதுக்கு நமக்கு துணிச்சல் தேவையில்லை அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு தான் துணிச்சல் தேவை அடித்தா திருப்பி அடிக்கிறவன் மன உறுதி உள்ளவன் இல்லை அடித்தா திருப்பி அடிக்காமல் இருக்கிறான் பாருங்கள் அவன் தான் மன உறுதி உள்ளவன் ஒருத்தன் தலை தெரிக்க வேகமாக ஓடிக்கிட்டு இருந்தான் நான் எங்கடா ஓடுறேன் 
அப்படின்னா எதுக்கும் வந்தவன் ஒரு சண்டையை நிறுத்த தான் இப்படி ஓடுறேன் அப்படின்ட்டுருக்கான் யாருக்கும் யாருக்கும் ஜண்டை எனக்கும் இன்னொரு ஆளுக்கும் ஜண்டை அப்படின்னு நான் அவன் நபிகள் நாயகம் உட்கார்ந்துருக்கிறார் அந்த சமயம் அங்க வர்றாங்க அவங்க கையில திராட்சை பழ கொத்து அதை கொண்டு கிட்ட வந்து நபிகள் கிட்ட கொடுக்குறாங்க சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அன்பா வேண்டிக்கிறாங்க நபிகள் நாயகமும் ரொம்ப பிரியமா அதை வாங்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் அதை சாப்பிட ஆரம்பிச்சார் நபிகள் நாயகம் மதியனாவில் தங்கி இருந்தப்போ இது மாதிரி நிறைய பேர் பழங்களையும் தின்பண்டங்களையும் கொண்டுகிட்டு வந்து கொடுக்கறது வழக்கம் நபிகள் நாயகம் என்ன பண்ணுவார்னா அதையெல்லாம் வாங்குவார் உடனே பக்கத்தில் இருக்கிற தோழர்கள் எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொடுப்பார் தானும் சாப்பிடுவார் இதுதான் எப்போதும் வழக்கம் ஆனால் இந்த தடவை என்னாச்சு தெரியுமா அவர் அப்படி பண்ணல ஒவ்வொரு பழமாக எடுத்து தானே சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறார் அவர் விருப்பமா சாப்பிடுகிற காட்சியை ஆசை தேர பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த வயசான அம்மா அந்த பழத்தை கொடுத்தவங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது மன நிறைவா இருந்தது நாம ஆசையா கொண்டுகிட்டு வந்து கொடுக்குற பழத்தை நபிகள் நாயகம் இவ்வளவு பிரியமா சாப்பிடுறாரு அப்படின்னு நினைச்சு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அங்க இருந்து அவங்க புறப்பட்டு போயிட்டாங்க அந்த அம்மா போனதுக்கு அப்புறம் பக்கத்துல இருந்த தோழர்கள் பேச ஆரம்பிச்சாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு சந்தேகம் இன்னைக்கு வித்தியாசமா நடந்துகிட்டாரு அப்படின்னு அண்ணலே எது உங்களுக்கு வந்தாலும் எங்க எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு தான் நீங்க சாப்பிடுவீங்க இன்னைக்கு மட்டும் நீங்க அப்படி செய்யலையே எல்லா பழத்தையும் நீங்களே சாப்பிட்டீங்களே அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டாங்க இப்படி கேட்கறதுனால நாயகம் அதை தப்பா புரிஞ்சிக்க மாட்டார் அப்படிங்கறது அவங்களுக்கு தெரியும் யாரும் எதையும் அவர்கிட்ட கேட்கலாம் அப்படி கேட்கறதுக்கு உரிமை உண்டு இந்த ஜனநாயக முறைகளுக்கு அவர்கள் கொடுத்த மரியாதை இது தோழர்களின் கேள்விக்கு நபிகள் பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சார் நண்பர்களே அந்த அம்மா ரொம்ப பிரியமா அந்த பழங்களை என்கிட்ட கொண்டுட்டு வந்து கொடுத்தாங்க முதல்ல ஒரு பழத்தை எடுத்து வாயில போட்டு பார்த்தேன் அது ரொம்ப புளிப்பா இருந்தது சாப்பிடுறது ரொம்ப கஷ்டம் உங்ககிட்ட யாருக்காவது அதை கொடுத்துருந்தா அதுல வாயில போட்டதும் புளிப்பு தாங்காம முகம் சுழிச்சிருப்பீங்க அத அந்த அம்மா பார்த்துட்டாங்கன்னா வருத்தப்பட்டிருப்பாங்க ஆசையா கொண்டுகிட்டு வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க அவங்க அன்பான மனச நோகடிக்கிறதுக்கு நான் விருப்பப்படல அதனால முகம் சுழிக்காம சாப்பிடணுமேங்கிறதுக்காகத்தான் அந்த பழங்கள் பூராவே நானே சாப்பிட்டுட்டேன் அப்படின்னு புன்முருவலோட பதில் சொன்னாரான் நபிகள் நாயகம் இன்னொருத்தர் மனசு புண்பட கூடாதுங்கிறதுக்காக புளிப்பையும் இனிப்பா ஏற்றுக்கொள்ளுகிற பண்பாடு இருக்கு பாருங்க அது ஒரு பெரிய நாகரீகம் அது எல்லாருக்கும் சுலபமா வந்துடாது நல்லா இருக்கிற பழத்திய என்ன இவ்வளவு மோசமா இருக்குன்னு சொல்லுகிறவர்கள் தான் நம்ம கிட்ட அதிகம் இந்த காலத்துல இல் வாழ்க்கையில இந்த நாகரீகத்தை சில பேர் கடைபிடிக்கிறது உண்டு நல்லா இருக்க இல்லையோ முகம் சுழிக்காம சாப்பிட்டுருவாங்க ஏன்னு கேட்டா எதுக்காக சார் வீண் வம்பு ஏதோ நமக்குன்னு கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு போக வேண்டியதுதானே அப்படிம்பாங்க இவங்க எல்லாம் கூட ஒரு விதத்துல பண்பாடு தெரிஞ்சவர்கள் தான் ஒரு ஆளு ஊர்லாம் சுத்தி விட்டு கடைசியில அழுத்து போய் ஒரு ஹோட்டலுக்குள்ள நுழைஞ்சானா ரொம்ப களைப்பா இருந்தது அவனுக்கு அதனால ரொம்ப களைப்படைஞ்சு போய் ஒரு நாற்காலியில போய் உட்கார்ந்துருக்கிறான் இவனை பார்த்ததும் சர்வர் ஓடி வந்தார் சார் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டார் எனக்கு தேவை ரெண்டு தோசையும் கொஞ்சம் அன்பான வார்த்தைகளும் அப்படின்னா சர்வர் உள்ள போனார் ரெண்டு தோசையை கொண்டாந்து வச்சார் அன்பான வார்த்தை கேட்டனே அப்படின்னா இவன் சர்வர் ரொம்ப பணிவா குனிஞ்சு இவன் காதோரமா சொன்னார் ஐயா இந்த தோசையை சாப்பிட்டுறாதீங்க புளிச்சு போன பழையமாகும் அப்படின்னார் இது பாருங்க அன்பான வார்த்தையும் ரெண்டு தோசையும் கேட்டார் கொண்டாந்து கொடுத்துட்டார் இப்படி இருக்கிறவர்களும் இன்றைய மனிதர்கள்ல அதிகம் அதனால மனிதர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதம் நம்ம கிட்ட பிரியமா நடந்துகிறவர்கள் மனம் கோணும்படி நாம் நடந்து கொள்ள கூடாது அப்படிங்கிறது தான் நபிகள் நாயகம் அவருடைய செயல் மூலமா நமக்கு உணர்த்தி இருக்கிற வாழ்வியல் உண்மை ஒரு நாள் ஒரு நண்பரை சந்திச்சேன் உங்க வீடு எதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா சார் அவர் என்ன ஒரு மாதிரியா பார்த்தார் அப்புறம் சொன்னார் தெரியும் அப்படின்னாரு சரி உங்க தொலைபேசி எண் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு 
அதுவும் தெரியும்னார் உங்க மனைவி மக்கள் யார் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டேன் என்ன ஒரு மாதிரியா பார்த்தார் அப்புறம் சொன்னார் அதுவும் தெரியும் சார் அப்படின்னார் சரி நீங்க யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டேன் இப்பதான் அவர் முழுக்க ஆரம்பிச்சார் அவர் மட்டும் அப்படி இல்லை நாம எல்லாருமே அப்படிதான் எதிரில் நிக்கிறது யாருங்கிறது தெரியும் நாம யாருன்னு நமக்கு தெரியாது உண்மையிலேயே நாம யார் இந்த கேள்விக்கான பதில தான் வாழ்க்கை பூரா நாம தேடிட்டு இருக்கிறோம் புத்தர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா நீங்க வந்து கடவுளை பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லை உங்களை பத்தின கவலை உங்களுக்கு இருந்தா போதும் அப்படிங்கிறார் நான் யார் எனக்கு ஏன் இந்த கவலை அப்படின்னு உங்களை நீங்களே கேட்டுக்குங்க அப்படிங்கிறார் நாம ஏன் கடவுளை படைச்சோம் அது ஒரு நழுவல் முயற்சியான் அதாவது தன்னிடமிருந்து தானே தப்பிக்கிற ஒரு முயற்சியான் இப்படிதான் அதை சொல்றாங்க அறிஞர்கள்லாம் மக்கள் வந்து பொய்யான பிரச்சனைகள்ல ஆர்வமா இருக்கிறாங்க அதுக்கு தீர்வு காணவும் முயற்சி பண்றாங்க கடவுளை பத்தி விவாதிக்க எல்லாருக்கும் விருப்பம் தன்னுடைய சுயம் பற்றிய பிரஜையே இருக்கிறதில்ல ஆகக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா கடவுள் சமாளிப்புக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறார் மனவியல் என்ன சொல்லுது தெரியுமா கடவுள் சொர்க்கம் மறுபிறவி இதை பத்திலாம் பேச ஆரம்பிக்கிறவங்க யார் தெரியுமா போருக்கு போறவன் துன்பத்துல சிக்கி கஷ்டப்படுறவன் நோய் படுக்கையில விழுந்தவன் இவங்க தான் நாம அனுபவத்திலேயே பாக்குறோமே இதையெல்லாம் கடவுளை துணைக்கு கூப்பிடுறவங்க யாருன்னு கவனிச்சு பாருங்க பரீட்சை எழுத போறவன் வேலை தேடி அலையிறவன் பண நெருக்கடியில் இருக்கிறவன் விபத்துல சிக்கிக்கிட்டவன் இவங்கெல்லாம் தான் தேர்வுல வெற்றி பெற்றதும் அவரை துணைக்கு கூப்பிடுறது இல்லை வேலை கிடைச்சதும் அவர் துணை தேவைப்படுறது இல்லை ஏன் இப்படி கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க துன்பம் வருகிற போது அந்த துன்பத்தை தவிர்க்க வேண்டிய நிலையில அதுல இருந்து நழுவி போறதுக்காக பிரார்த்தனை தேவைப்படுது எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கிறப்போ பிரார்த்தனை செய்யறது இல்லை புத்தருடைய வழி என்ன தெரியுமா அந்த வழியில கடவுளும் கிடையாது பிரார்த்தனையும் கிடையாது புத்தர் செய்தது இதைத்தான் அதாவது கடவுள் கிட்ட இருந்து மனிதனையும் மனிதன் கிட்ட இருந்து கடவுளையும் அவர் வந்து விடுவித்தார் புத்த மதம் என்ன சொல்லுது தெரியுமா கடவுள் பிரச்சனை அல்ல மனிதன் தான் உண்மையான பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லுது உங்களை வந்து நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நீங்களே வந்து கடவுள் ஆயிடுவீங்க அப்படிங்கிறது தான் புத்த மதம் அதனால நமக்கு தேவை வந்து உள்முக பயணம் நான் யார் அப்படிங்கிற கேள்வியோட உள்ள போகணும் அங்க போனாதான் தெரியும் நான் அப்படின்னு அங்க யாருமே இல்லைங்கிறது இதெல்லாம் புத்தர் சொல்லுகிற ஒரு தத்துவம் தத்துவம்னு சொன்னாவே நமக்கெல்லாம் அதை புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம்தான் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் தத்துவம்ங்கிறதுல ரெண்டு வகை உண்டு ஒன்னு தத்துவம் இன்னொன்னு மகா தத்துவம் தத்துவம்னா என்ன தெரியுமா கேட்கிறவங்களுக்கு புரியக்கூடாது அதுதான் தத்துவம் மகா தத்துவம் என்னன்னா சொல்றவங்களுக்கும் புரியக்கூடாது அந்த வகையில பார்த்தா இன்று ஒரு தகவலும் ஒரு மகா தத்துவம் தான் எனக்கு இது மட்டும்தான் சார் தெரியும் இதை தவிர வேற எதுவும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே காலம் தள்ளுறவங்க ரொம்ப பேர் அவங்க எல்லாம் கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும் ஒருத்தர் தன்னுடைய தொழிலில் ரொம்ப கெட்டிக்காரராக இருக்கலாம் அதுக்காக எப்பவும் அதே ஞாபகத்தில் இருந்துக்கிட்டு உலகியல் அறிவு இல்லாமல் இருந்துடக்கூடாது அது ஆபத்து இதுக்காக நம்ம தாத்தா பாட்டியெல்லாம் ஒரு கதை சொல்லுவாங்களே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஒரு சமயம் ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து வெளியூருக்கு பிரயாணம் போனாங்களாம் அந்த நாலு பேர் எப்படி தெரியுமா ஒருத்தர் வந்து வேதாந்தி இன்னொருத்தர் சங்கீத வித்வான் மூணாவது ஆள் வைத்தியர் நாலாவது ஆள் ஜோசியர் இவங்க நாலு பேரும் நண்பர்கள் அதனால் சேர்ந்து புறப்பட்டாங்க வழியில் ஒரு ஊரில் தங்கினாங்க இருட்டி போச்சு அதனால் இன்றைக்கி ராத்திரி இங்கேயே தங்கி இருந்துட்டு நாளைக்கு புறப்படலாம் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணாங்க சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுறது அங்கேயே கடைத்தருவுக்கு போய் சாமான்லாம் வாங்கியாந்து சமைச்சு சாப்பிட்லாம்னு முடிவு பண்ணாங்க நாலு பேர் இருக்கிறதுனால ஆளுக்கு ஒரு காரியமாக செய்யலாம் அப்படின்னு வேலையை பிரிச்சுக்கிட்டாங்க வைத்தியர் வந்து கரிகாய் வாங்க போனார் வேதாந்தி வந்து எண்ணெய் வாங்க போனார் ஜோசியர் வந்து பல சரக்கு வாங்க போனார் சங்கீத வித்வானுக்கு சமைக்கிற வேலை எல்லாம் சரி ஆனால் நடந்தது என்ன தெரியுமா கடைத்தருவுக்கு காய்கறி வாங்க போனார் இல்லை வைத்தியர் அங்கே போய் மார்க்கெட்டில் பார்த்தார் ஒவ்வொரு கறிகாயாக எடுத்து பார்த்தார் இது பித்தம் உடம்பு ஒத்துக்காது இது வாயு உடம்பு ஒத்துக்காது அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா தள்ளுனார் கடைசியில் ஒன்றுமே தேரில் வெறுங்கையோடு திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கிறார் எண்ணெய் வாங்க போனார் வேதாந்தி அவர் ஒரு தொண்ணையில் எண்ணெயை வாங்கினார் பேசாமல் அதை எடுத்துகிட்டு வர வேண்டியது தானே முடியல அவருடைய வேதாந்த மூளை சிந்திக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது இந்த தொண்ணைக்கு எண்ணெய் ஆதாரமாக 
அல்லது எண்ணெய்க்கு தொண்ணை ஆதாரமா அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சியில் இறங்கினார் என்னாச்சு தெரியுமா அப்படி கவுத்து பார்த்தார் வாங்கின எண்ணெய் பூராவே வழியில் கொட்டிவிட்டு வெறும் தொண்டையோடு வந்து சேர்ந்தார் பலசருக்கு வாங்க போனார் ஜோசியர் அவர் ஒரு வழியில் பார்த்தார் வழியில் வந்தவங்களெல்லாம் அங்கங்கே ஒரு மரத்தடியில் உட்கார வச்சு அவங்களுக்கெல்லாம் ஆர்வடம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்படி ஒவ்வொருத்தராக சொல்லி முடிச்சுட்டு கடத்தருக்கு போய் சேர்ந்தார் இவர் அங்கே போய் சேர்றதுக்குள்ளே ரொம்ப நேரம் ஆகிட்டுது கடையெல்லாம் போட்டுவிட்டு போயிட்டாங்க என்ன செய்கிறது அவரும் வெறுங்கையோடு திரும்பி வந்து சேர்ந்தார் சரி இவங்க கதை தான் இப்படி ஆச்சு அங்கே சமைக்கிறதுக்காக உட்காந்துருந்தார் சங்கீத வித்துவான் அவர் கதை என்னாச்சு தெரியுமா அங்கே அவர் அடுப்பை பற்ற வச்சு ஒலையை கொதிக்க வச்சார் அதாவது ஒரு பானையில் தண்ணியை ஊற்றி அடுப்பில் வச்சார் அது கொதிக்க ஆரம்பிச்சிது தண்ணி கொதிக்கிற சத்தம் இருக்குது இல்லை அது இவருக்கு தாளம் போடுறது மாதிரி இருந்தது ஒரே குஷி பாட ஆரம்பிச்சிட்டார் பாடிக்கிட்டே உற்சாகமாக கையில் இருந்த கரண்டியால் அந்த பானையில் தட்டினார் தாளம் போடுறதான் நினச்சிக்கிட்டு அவ்வளோதான் பானை பட்டுன்னு உடஞ்சி போச்சு தலையில் கையை வச்சுக்கிட்டு அவரும் உட்காந்துட்டார் எந்த தொழில் தெரிஞ்சாலும் சரி அதை புத்திசாலித்தனமாக பயன்படுத்த தெரியலன்னா ஆபத்து தான் அதுக்காக தான் இந்த கதை ஒரு பஸ்ஸு டிரைவர் ரொம்ப கெட்டிக்காரரு பஸ்ஸை ரொம்ப திறமையாக ஆபத்து இல்லாமல் ஓட்டினதுக்காக பரிசுலாம் வாங்கினவர் அவரே ஒரு படகு ஓட்டுறதுக்காக அழைச்சிட்டு போயிருக்கிறாங்க மோட்டார் படகு அதையும் ரொம்ப திறமையாக தான் ஓட்டிகிட்டு போயிருக்கிறாரு நடுக்கடலில் போனதும் படகு நின்று போச்சு மோட்டாரில் ஏதோ கோளாரு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு அந்த டிரைவரை கேட்டிருக்கிறாங்க படகில் இருந்தவங்கள்லாம் அப்போ அவர் சொன்னாராம் கவலைப்படாதீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எல்லாரும் கொஞ்சம் கீழே இறங்கி பின்னாடி தள்ளுங்க மோட்டார் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அப்படின்னாராம் இன்றைக்கு பல பேர் வந்து உயில் எழுதி வைக்கிறாங்கல்ல இந்த உயில்னா என்ன அதாவது ஒரு நபர் தனக்கு பின்னாடி தன்னுடைய சொத்துக்கள் யாருக்கு போய் சேரணும்னு நினைக்கிறாரோ அந்த நினைப்பை சட்டப்படி உறுதிப்படுத்துறது தான் உயில் சரி உயிலை வந்து யார் எழுதலாம் பதினெட்டு வயசு பூர்த்தியான யாரும் உயில் மூலமாக சொத்துக்களை விநியோகிக்கலாம் கண் பார்வை இல்லாதவங்க காது கேளாதவங்க வாய் பேச முடியாதவங்க இவங்கெல்லாம் கூட உயில் எழுதி வைக்கலாம் புத்தி சுவாதீனம் இல்லாதவங்க கூட சில சமயம் புத்தி தெளிவாக இருந்தால் உயில் எழுதலாமா குடிபோதையில் இருக்கிறவங்க தாங்கள் என்ன செய்கிறோங்கிறது தெளிவாக அறிய முடியாதவங்க நோய் நொடியில் இருக்கிறவங்க இவங்கெல்லாம் உயில் எழுத முடியாது ஒருத்தரை நிர்பந்தப்படுத்தி ஏமாற்றி அல்லது சுய நினைவில்லாத ஒருத்தர்கிட்ட எழுதி வாங்கி வைக்கிற உயில் வந்து செல்லாது உயிலை வந்து இந்த முறையில் தான் இந்த படிவத்தில் தான் எழுதணும்னு சட்டத்தில் விதி எதுவும் கிடையாது இதுக்கு முத்திரை கட்டணமும் கிடையாது உயிலை வந்து வெற்று காகிதத்தில் எழுதலாம் அச்சு அடிக்கணும் டைப் அடிக்கணுங்கிற அவசியம் கூட இல்லை கையாலேயே கூட எழுதலாம் எழுதி இருக்கிறது புரியணும் அவ்வளவுதான் குறைந்தபட்சம் ரெண்டு சாட்சிகளை வச்சுக்கிட்டு உயில் எழுதுகிறவர் அதில் கையெழுத்து போடணும் கையெழுத்து போட தெரியாதுன்னா இடது கை பெருவரல் ரேகை வைக்கலாம் உயில் சாசனத்துக்கு சாட்சிகள் கையெழுத்து இல்லைன்னாலும் அது செல்லாது அப்புறம் ப்ரிவிலேஜ்டு வில் அப்படின்னு இருக்கு அதுக்கு மட்டும் சாட்சிகள் தேவையில்லை அது என்னென்னா இந்த விமானப்படை கப்பல் படை அல்லது யுத்தத்தில் பணிபுரிய நபர்கள் அவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா அப்படிப்பட்டவங்க எழுதுகிற உயில் அது அதுக்கு சில விசேஷ சலுகைகள் உண்டு ஒருத்தர் முதல்ல ஒரு உயில் எழுதி வைக்கிறார் அதுக்கப்புறம் மனசு மாறி போகுது அது வேணாம்னு நினைக்கிறார் ரத்து செஞ்சுடலாம் அதுக்கப்புறம் வேறு உயிலும் எழுதலாம் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் எத்தனை தடவை வேணும்னாலும் உயில் எழுதலாம் கடைசியாக எழுதப்பட்ட உயில் சட்டப்படி சரியாக இருந்தால் அதுதான் அமலுக்கு வரும் சரி எழுதுகிற உயிலை ரகசியமாக வச்சுருக்கிறது எப்படி இது ஒரு கேள்வி இதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ஒருத்தர் உயிலை எழுதுனதுக்கு அப்புறம் அவர் தானாகவோ அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவர் மூலமாகவோ அதாவது ஒரு ஏஜெண்ட் மூலமாகவோ ஒரு கவரில் போட்டு சீல் வச்சு கவர் மேலே தன்னுடைய பெயரை எழுதி அல்லது அந்த ஏஜெண்ட் பெயரை எழுதி கவர் மேலே என்ன அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கு உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிற விவரம்லாம் எழுதி சார் பதிவாளர்கிட்ட ஒப்படைக்கலாம் இதுக்கு கட்டணம் உண்டு அதுக்கப்புறம் எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ ஒரு மனு கொடுத்து அந்த கவரை திருப்ப வாங்கிக்கலாம் இப்போ எழுதுகிற உயில் இவ்வளவு நாளுக்குள்ளே பதிவு செய்யணுங்கிற கால வரையறை உண்டா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரலாம் இல்லையா எப்போ வேணும்னாலும் பதிவு செய்யலாம் 
நம்மால் ஒருத்தர் ஒரு நாள் ரொம்ப அவசரமாக வந்தார் இந்த உயில் எழுதுறது சம்பந்தமாக பூரா விவரமாக எனக்கு உடனே தெரியணும்னார் நான் உடனே அவரை வக்கீல் ஒருத்தர்கிட்ட அழைச்சிட்டு போனேன் இவர் அவர்கிட்ட எல்லா விவரமும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டார் ரொம்ப தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டு பேரும் வெளியில் வந்தோம் அதுக்கப்புறம் இவர்கிட்ட கேட்டேன் ஆமாம் இவ்வளவு விவரமாக கேட்குறீங்களே உங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைங்க சார் அப்படின்னு கேட்டேன் ஆறு பேர் சார் அப்படின்னார் சரி இருக்கிற சொத்து எவ்வளவுன்னு கேட்டேன் அதை இனிமே தான் சம்பாதிக்க போகிறேன் அப்படின்னார் ஒருத்தர் ஒரு தவறு செஞ்சு விடுறாருன்னு வச்சுங்க உடனே நீ செஞ்சது தவறு அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு வகை அதுக்கு பதிலாக எது சரின்னு அவர் புரிந்து கொள்ள உதவி செய்கிறது இன்னொரு வகை இந்த ரெண்டாவது வகை இருக்குது பாருங்கள் நிர்வாக இயலில் இது ரொம்ப முக்கியம் அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா சக ஊழியர்கள்கிட்ட எப்படி பழகணும் மேலதிகாரிகள்கிட்ட எப்படி பழகணும் தனக்கு கீழே வேலை செய்கிறவங்கக்கிட்ட எப்படி பழகணும் வாடிக்கையாளர்கள்கிட்ட எப்படி பழகணும் இவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் செம்மையான உறவை ஏற்படுத்திக்கிறது எப்படி இதையெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குற பாடம்தான் இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில் திறமையான உறவு அப்படிங்கிறது எந்த வேலையில் இருந்தாலும் சரி இந்த உறவுகளை வளர்க்கும் திறன் உள்ளவங்க சீக்கிரம் முன்னுக்கு வந்துடுறாங்க மற்றவங்கக்கிட்ட உறவை பலப்படுத்திக்கிறது எப்படி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எந்த ஒரு தடையையும் சுலபமாக தாண்டி செய்கிற தொழிலில் முன்னுக்கு வந்துடலாம் ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு கணக்கெடுப்பு பண்ணி பார்த்தாங்களாம் பார்க்குற வேலையில் எது மாதிரி குணாதிசயம் உள்ளவங்க வேகமாக முன்னுக்கு வர்றாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த கணக்கெடுப்பு வெவ்வேறு துறையில் வேகமாக முன்னுக்கு வந்திருக்கிற பல பேரை சந்தித்து இந்த சர்வேயை நடத்தியிருக்கிறாங்க அவங்க கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்கிற உண்மை என்ன தெரியுமா ஒருத்தர் ஒரு வேலையில் இருந்தால் அது சம்பந்தப்பட்ட சப்ஜெக்ட் பற்றிய அறிவு முப்பத்தைந்து சதவீதம் இருந்தால் போதுமா ஆனால் உறவுகளை வளர்க்கக்கூடிய திறன் இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில்லு அறுபத்தைந்து சதவீதம் வேணும் இப்படி உள்ளவங்க சீக்கிரம் முன்னுக்கு வந்துடுறாங்களாம் அதனால் ஒருத்தருக்கு வேலை சரியாக புரியலைன்னா கூட விவரமாக மற்றவங்கக்கிட்ட பழகிறது எப்படின்னு புரிஞ்சால் போதும் அவர் முன்னுக்கு வந்துடலாம் அலுவலகங்களில் மட்டும் இல்லை எல்லா இடங்கள்லேயும் இது ரொம்ப முக்கியம் வீட்டுக்குள்ளேயும் இது ரொம்ப முக்கியம் வீட்டுக்கு வெளியேயும் இது முக்கியம் அடுத்தவங்கக்கிட்ட பழகிறது எப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்காதவன் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியாது இன்றைக்கி ஆயுதங்களால் காயப்படுத்தி கொள்ளுகிறவர்களை விட வார்த்தைகளால் காயப்படுத்தி கொள்ளுகிறவர்கள் தான் அதிகம் பெரியவங்க என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா நீங்கள் இந்த பூமியில் பிறந்ததன் அர்த்தம் பூர்த்தியாகணும்னா அடுத்தவங்களுக்கு உதவி பண்ணுங்க அடுத்தவங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாவிட்டால் கூட பரவாயில்லை ஆனால் யாரையும் புண்படுத்தி விடாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் ஒரு அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்குறார் அவர் சொல்லுவார் எனக்கு இந்த இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில் ரொம்ப அதிகம் சார் சக ஊழியர்கள்கிட்ட ரொம்ப சுமூகமாக நடந்துக்குவேன் என் கூட வேலை பார்க்குற ஒருத்தருக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டம்னா அந்த சமயத்தில் அவர் செய்ய வேண்டிய வேலையை நான் செஞ்சிருவேன் சார் அப்படிம்பார் நான் அவர்கிட்ட சமீபத்தில் அப்படி ஏதாவது செஞ்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் செஞ்சுருக்கேன் சார் போன வாரம் புதன்கிழமை ஆஃபீஸில் என் பக்கத்து சீட்டுக்காரருக்கு வயிற்று வலி உடனே நான் மெடிக்கல் லீவ் போட்டுவிட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டேன் சார் அப்படின்னார் ஒரு காலத்தில் ப்ரஷ்யா அப்படின்னு ஒரு தேசம் இருந்தது இப்போ ஜெர்மனி இருக்குல்ல இதோட பெரும்பகுதி ஒரு காலத்தில் ப்ரஷ்யாங்கிற பேரில் இருந்தது அப்போ அதுக்கு அரசராக இருந்தவர் மகா ஃப்ரெடரிக் அதாவது ஃப்ரெடரிக் தி கிரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு சந்தேகம் நாம் பல வகையான வரிகளை விதித்து வசூல் பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணி வருமானம் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுதே இதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் இதுதான் அவருக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகம் ஒரு சமயம் அந்த அரசர் தம்முடைய அமைச்சர்களையும் பிரபுக்களையும் தளபதிகளையும் கூப்பிட்டு ஒரு விருந்து வச்சார் விருந்து முடிஞ்சதும் அவங்கள பார்த்து இந்த சந்தேகத்தை கேட்டார் வரிகள் அதிகமாக விதித்து வருமானம் குறையறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டார் பல பேருக்கு இதுக்கு சரியாக பதில் சொல்ல தெரியல அனுபவசாலியான ஒரு தளபதி எழுந்திரிச்சார் அரசே அது எப்படிங்கிறத இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன்னார் உடனே ஒரு பெரிய பனிக்கட்டி ஒன்று தன்னுடைய கையில் எடுத்தார் அதை அப்படியும் எப்படியும் திருப்பி பார்த்தார் அப்புறம் அடுத்தவர்கிட்ட கொடுத்தார் அவர் அதை அப்படியும் அப்படியும் திருப்பி பார்த்துட்டு அடுத்தபடியாக இருந்தவர்கிட்ட கொடுத்தார் இப்படியே இதை ஒவ்வொருத்தராக பார்த்து பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு கையாக மாறி கடைசியில் மன்னர் கைக்கு போய் சேர்ந்தது 
மன்னர் கைக்கு அந்த பனிக்கட்டி போய் சேர்ந்தப்போ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருகி ஒரு பட்டாணி கடலை சைஸுக்கு ஆகிடுது மன்னர் யோசனை பண்ணார் வரி அதிகமாக போட்டாலும் வந்து சேர்றது குறைவாக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது அவருக்கு புரிஞ்சு போச்சு காலம்தான் மாறிகிட்டு இருக்கே தவிர இந்த கையூட்டு வாங்குற பழக்கம் மாறினதாக தெரியல இன்னொரு ராஜா இருந்தார் அவர் தன்னுடைய ராஜாங்கத்தில் லஞ்ச ஊழலே சுத்தமாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சார் அவர்கிட்ட பல்வேறு துறைகளுக்கும் பொறுப்பாக இருந்த பல பேரும் ரொம்ப சுத்தமாகவும் நேர்மையாகவும் இருந்தாங்க ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் எல்லாருக்கிட்டையும் லஞ்சம் வாங்கிட்டே இருந்தார் அவரை வேறு வேறு துறைகளுக்கு மாற்றி பார்த்தார் அந்த ராஜா என்னென்னமோ பண்ணி பார்க்குறாரு எந்த வேலையை கொடுத்தாலும் அதுலேயும் லஞ்சம் வாங்கிறதுக்கு ஒரு வழியை உண்டு பண்ணிக்கு வரந்தாள் ராஜாவுக்கு இது ஒரு பெரிய தலைவலியாக போட்டுது இவர் என்ன பண்ணுறது இவருக்கு என்ன வேலையை கொடுக்கறது கொஞ்சம் கூட லஞ்சம் வாங்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லாத ஒரு வேலையை கொடுக்கணும் அப்படின்னு திட்டம் போட்டார் ஒரு நாள் அவருக்கு அந்த உத்தரவும் போட்டுட்டார் அதாவது அவருக்கு என்ன வேலைன்னா கடற்கரையில் தான் அவருக்கு ஆஃபீஸ் அங்கேயே இருந்துக்க வேண்டியது தினமும் எத்தனை கடல் அலை கரையில் வந்து மோதுது அப்படிங்கிறத கணக்கு எடுத்து ராஜாவுக்கு தெரிவிக்க வேண்டியது இதுதான் அவருக்கு வேலை பேசாமல் அலையை எண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கிட்டோம் அப்போவாவது அவர் லஞ்சம் வாங்குற சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் போயிடும் அவருக்கு அப்படின்னு நினச்சார் ராஜா இந்த ஆள் கடற்கரைக்கு போய் டியூட்டியில் ஜாயின் பண்ணிட்டார் ஒரே மாதத்தில் அங்கே சொந்தமாக ஒரு பிரம்மாண்டமான மாளிகை கட்டி விட்டார் ராஜாவுக்கு இது பெரிய ஆச்சரியமாக போச்சு அலைய என்ற வேலையில் அந்த ஆள் எப்படி பணம் சம்பாதிச்சார் அப்படின்னு விசாரித்து பார்த்தார் அக்கம் பக்கத்தில் அந்த ஆள் என்ன பண்ணியிருக்கிறாருனா கடற்கரையில் போய் பொறுப்பு ஏற்றுக்கிட்ட உடனே அங்கே இருந்த மீனவர்கள்கிட்ட எல்லாம் இந்த கரையில் வந்து ஒரு நாளில் வந்து மோதிர அலைகள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அது எப்படிங்க தெரியும்னு இருக்காங்க அவங்க தினமும் அந்த எண்ணிக்கை தெரியணும் நம்ம ராஜாவுக்கு தினமும் அறிக்கை அனுப்பணும் டெய்லி ரிப்போர்ட்டு தவறுனா நீங்கள் இந்த கடலில் போய் மீன் பிடிக்கிறதுக்கு ராஜாவோட அனுமதி கிடைக்காது அப்படின்னு இருக்காரு உடனே மீனவர்களாம் பயந்து போட்டாங்க கடலுக்கு போகிறதுக்கு அனுமதி இல்லைன்னா பட்னி கிடக்கிறது மாதிரி ஆகிடுமே மெதுவாக அந்த ஆளுகிட்ட போனாங்க காதோட காதா சொன்னாங்க ஐயா எங்களால் வந்து கடல் அலைய வந்து எண்ண முடியாது தினமும் எங்களால் முடிஞ்சதை உங்களுக்கு பணமாக கொடுத்துட்றோம் நீங்கள் தான் ராஜா கிட்ட சிபாரிசு பண்ணி நாங்கள் தொடர்ந்து மீன் பிடிக்கிறதுக்கு அனுமதி வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டாங்க பணம் தினமும் வந்து சேர ஆரம்பிச்சுட்டு பதவியில் மற்ற பதவியோட இந்த பதவி எவ்வளவோ மேல் அப்படின்னு நினச்சிட்டான் அந்த ஆள் அது மட்டும் இல்லை தயவு பண்ணி என்னை இந்த இடத்த விட்டு மாற்றிவிடாதீங்க சார் அப்படின்னு வேற கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டானா ஒரு ஆள் இருந்தார் அவர் தன்னை ஒரு குருன்னு சொல்லிக்கிட்டார் மௌன குரு வாயே திறக்கிறது இல்லை அவருக்கு ரெண்டு சீடர்கள் உண்டு இவங்க தான் வர்றவங்க கிட்ட பேசுவாங்க விளக்கம் கொடுப்பாங்க ஒரு நாள் இந்த சீடர்கள் ரெண்டு பேரும் எங்கேயும் வெளியில் போயிட்டாங்க அந்த நேரம் பார்த்து ஒருத்தர் அங்கே வந்தார் குருகிட்ட போனார் குருவே புத்தர்னா என்னன்னு கேட்டார் குருவுக்கும் ஒன்றும் புரியல அவர் உண்மையான குருவாக இருந்தாவில் புரியும் அவர் திரு திருன்னு மூழ்க ஆரம்பிச்சிட்டார் இந்த நேரம் பார்த்து இந்த சீடர்கள் எங்கேயோ போயிட்டாங்களே என்ன பண்ணுறது உதவிக்கு யாராவது கிடைக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு அப்படியே சுற்றி பார்க்குறார் அங்கே இங்கே பார்க்குறார் வந்தவர் இதை கவனித்தார் ஏதோ புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு மாதிரி அடுத்த கேள்வி கேட்டார் தர்மம்னா என்ன சுவாமின்னார் குருவுக்கு ரொம்ப சங்கடமாக போச்சு நம்ம நிலமை இப்படி ஆகிட்டுது இக்கட்டில் மாட்டிக்கிட்டோமே அப்படின்னு நினச்சபடியே விட்டத்தை பார்த்தார் அப்புறம் குனிஞ்சு தரையை பார்த்தார் அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டார் வந்தவர் உடனே அடுத்த கேள்விக்கு போயிட்டார் தியானம்னா என்ன சுவாமின்னார் பாவம் என்ன பண்ணுவார் அந்த குரு பேசாமல் கண்ணை கெட்டியாக மூடிக்கிட்டார் இது ஏதாவது ரொம்ப போச்சுன்னு இவர் இப்படி பண்ணால் கூட வந்தவர் சளைக்கலை இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டார் ஆசீர்வாதம்னா என்ன அப்படின்னார் இவர் பார்த்தார் இப்படியே போனால் இவர் வந்து கேள்வி கேட்குறத நிறுத்த மாட்டார் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுங்கிற பாவனையில் ரெண்டு கையையும் விரித்து காட்டினார் வந்த ஒரு முகத்தில் மகிழ்ச்சி மன நிறைவு ஏதோ எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு மாதிரி அங்கேருந்து புறப்பட்டு போனார் வழியில் அந்த குருவோட சீடர்கள் ரெண்டு பேரையும் சந்தித்தார் உங்கள் குருவை தான் பார்த்துட்டு வரேன்னார் இவர் என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டாங்க இவர் வரமா சொல்கிறார் உங்கள் குரு எவ்வளவு பெரிய ஞானி தெரியுமா புத்தர்னா என்னன்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவர் அப்படியும் இப்படியும் பார்த்தார் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா மக்கள் புத்தரை வந்து அங்கேயும் இங்கேயும் தேடுறாங்க உண்மையில் அவர் அங்கேயும் இங்கேயும் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படிங்கிறத அவர் செய்கை மூலம் உணர்த்தினார் அதுக்கப்புறம் தர்மம்னா என்னன்னு கேட்டேன் அவர் மேலையும் கீழையும் பார்த்து தர்மம் சமமானது அதில் உயர்வு தாழ்வு இல்லைங்கிறத உணர்த்தினார் அதுக்கப்புறம் தியானம்னா என்னன்னு கேட்டேன் கண்ணை மூடிக்கிட்டார் கண்ணை மூடி காணுகிற அற்புதம் அது
அது அப்படிங்கிறத தன்னுடைய இருகை விரித்து உணர்த்தினார் எவ்வளோ பெரிய மகான் அவர் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் பாட்டுக்கு போயிட்டார் சீடர்கள் அதுக்கப்புறம் மெதுவாக குருகிட்ட வந்து சேர்ந்தாங்க அவங்கள பார்த்ததும் குருவுக்கு கோவம் வந்துட்டுது அடே பாவிகளாக எங்கடா போய் தொலைஞ்சிங்க நான் ஒரு ஆளுகிட்ட மாட்டிக்கிட்டு என்ன பாடுபட்டிருக்கேன்னு தெரியுமான்னார் இது மாதிரி தான் நாம் சாதாரண மனிதர்களின் புற வேடங்களிலேயே மயங்கி போய்டுறோம் அவங்க பேச்சு செய்கை பார்வை இதிலெல்லாம் ஏதோ பெரிய தத்துவம் இருக்கிறதாக நினச்சிக்கிறோம் உண்மையிலேயே அந்த தத்துவங்கள் யாருக்கு சொந்தம் அவங்களுக்கு இல்லை நமக்கு தான் சொந்தம் நாம் தான் அதை கற்பிச்சுக்கிட்டோம் நம்மை நாம் அடையாளம் கண்டுக்கிறது இல்லை நாம் யாருங்கிறது நமக்கு புரியறது இல்லை அதுதான் இன்னைக்கு நடக்கிறது அதனால தான் அடுத்தவங்கள தேடி ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் சில வீடுகளில் கூட இது மாதிரி சைகைகள் உண்டு சில குடும்ப தலைவர்கள் தினமும் காலையில் கண்ணை கட்டியாக மூடிக்கிட்டு கை ரெண்டையும் சுத்தமாக விரித்து வச்சுக்கிட்டே உட்காந்து தியானம் பண்ணுறது வழக்கம் எதுக்காக அப்படி பண்ணுறீங்கன்னு ஒருத்தரை பார்த்து கேட்டேன் இந்த மாதம் வாங்கின சம்பளம் பூரா தீந்து போச்சு இனிமேல் என் கையில் சுத்தமாக ஒன்றும் இல்லை புதுசாக எதுவும் செலவு வச்சுடாதே அப்படிங்கிறத அப்படி உள்ளங்கை ரெண்டையும் விரித்து காட்டி அவங்களுக்கு உணர்த்துறேன் அப்படின்னார் எனக்கு அதிர்ஷ்டமே இல்லை சார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டோம் வியாபாரம் பண்ணலாம்னு ஒரு கடை வச்சேன் வேண்டிய போட்டவங்க கூட என் கடையில் வந்து எதுவும் வாங்க மாட்டேங்கிறான் எல்லோரும் அடுத்த கடைக்கு தான் போகிறான் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழுத்துக்கிட்டார் இதுக்கு போய் அதிர்ஷ்டம் இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க வாடிக்கையாளர்களை வந்து கவர்றது எப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியல அதுதான் குறை அப்படின்னும் சார் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் அந்த ரகசியத்தை எனக்கும் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுங்களேன் அப்படின்னார் சரி உங்கள் காதை எப்படி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அது சம்மந்தமாக பெரிய வல்லுநர்கள் சொல்லியிருக்கிற கருத்துக்களை அவர்கிட்ட சொல்ல ஆரம்பித்தோம் அதாவது இந்த வாடிக்கையாளர்களை கவர்றதுக்கு வல்லுநர்கள் பல ஆலோசனைகளை ஏற்கனவே சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க அது சம்மந்தமாக அனுபவப்பட்டவங்க அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதாவது கடை வச்சுருக்கிறவங்க எல்லாரும் இதை கொஞ்சம் காதில் வாங்கி வச்சுக்கணும் எதை இப்போ சொல்ல போகிறத எப்பவும் பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுலையே குறியாக இருக்கக்கூடாதான் அதை விட முக்கியமாக நீங்கள் சம்பாதிக்க வேண்டியது வாடிக்கையாளர்களுடைய மன நிறைவு வர்றவங்க திருப்தியோடு போகணும் அது முக்கியம் அதில் கவனமாக இருக்கணும் கடைக்கு வர்ற ஒருத்தர் ஏதாவது ஒரு குறை சொல்கிறாருன்னு வச்சுங்க அதை வந்து அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது ரொம்ப அக்கறையோடு அதை காது கொடுத்து கேட்கணும் அப்படியா சார் அதை நான் அவசியம் கவனிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லணும் ஒருத்தர் வரார் சார் நேற்றுக்கு உங்கள் கடையில் இதை நான் வாங்கிட்டு போனேன் வீட்டில் இது வேணான்னு சொல்லி விட்டாங்க அது திருப்பி கொடுக்கறதுக்காக தான் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி கொடுக்குறார் உடனே நீங்கள் வந்து முகம் சுழிக்கக்கூடாது எரிச்சல் படக்கூடாது வழக்கம் போல் நிதானமாக முகம் அலர்ச்சியோடு அதை திருப்பி வாங்கிக்கணும் இவ்வளவு ரூபாய்க்கு சாமான் வாங்கினா இந்த ஸ்பூன் அன்பளிப்பு இப்படி ஏதாவது கொடுக்கலாம் பண்டிகை காலங்கள்லேயும் பொருள்கள் வாங்குறவங்களுக்கு இப்படி ஏதாவது பொருத்தமாக ஒரு அன்பளிப்பு கொடுக்கலாம் நீங்கள் கொடுக்கறது ஒரு சர்வசாதாரணமான பொருளாக இருந்தால் கூட அது வாங்குற ஒரு மனசுல ஒரு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும் எதுவும் உங்களால கொடுக்க முடியலன்னா உங்க முகம் நிறைஞ்ச சிரிப்பையாவது கொடுங்க அது போதும் உங்க கடையில் இல்லாத ஒரு பொருளை வாடிக்கையாளர் வந்து கேட்கிறார் உடனே இல்லைன்னு முகத்தில் அடிச்சது மாதிரி சொல்லிடக்கூடாது கொஞ்சம் உட்காருங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி உங்க பணியாளர் யாரையாவது அனுப்பி வெளியில இருந்து வாங்கிட்டு வர சொல்லி அவர்கிட்ட கொடுக்கலாம் சில பேர் உங்க கடைக்கு வரும்பொழுது அவங்க வீட்டு குழந்தைகளையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு வர்றாங்கன்னு வைங்க நீங்க என்ன செய்யணும்னா அந்த குழந்தைகளை முதல்ல கவனிக்கணும் அது கண்ணத்தை கிள்ளணும் அதுகிட்ட விளையாடணும் அதுக்கு ஏதாவது முட்டாய் பிஸ்கட் எதையாவது கொடுத்து அது கவனத்தை கவரணும் அதுக்கப்புறம் பெரியவங்களை கவனிக்கலாம் உங்கள் கடையில் வேலை செய்கிற பணியாளர்கள் சுத்தமாக இருக்கணும் சிரித்த முகம் சுறுசுறுப்பு இது ரெண்டும் அவங்களுக்கு தேவை அழுது ஒடிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் அதிகமாக பொருள் வாங்குகிற ஒருத்தர்கிட்ட அதிக மரியாதையாகவும் குறைச்சலாக பொருள் வாங்குகிறவர்கிட்ட வேறு விதமாகவும் நடந்துக்கக்கூடாது எல்லாருக்கிட்டையும் சமமாக நடந்துக்கணும் அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கினாலும் சரி ஐநூறு ரூபாய்க்கு வாங்கினாலும் சரி அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் காட்டுற மரியாதையில் வித்தியாசம் இருக்கக்கூடாது எல்லாத்துக்கும் மேலே அவங்க கடையில் ஒரு பொருள் வாங்கினா அது உண்மையானதாக இருக்கும் தரமுள்ளதாக இருக்கும் அப்படிங்கிற நினைப்பு ஜனங்களுக்கு வரணும் அதனால் தரமான பொருளையே நீங்கள் வந்து உங்கள் கடையில் வச்சுருக்கணும் இது வரைக்கும் நான் சொன்னதையெல்லாம் கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் கடையை ஆரம்பிச்சிங்கன்னா வியாபாரம் பிச்சுக்கிட்டு போகும் 
அப்படி போகலன்னா அதுக்கப்புறம் கேளுங்க ஏன்னா இந்த யோசனைகள்லாம் அனுபவப்பட்டவங்க சொல்லி இருக்கிற யோசனைகள் இந்த யோசனைகள்ல நீங்க எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் உண்டு அது என்னங்கிறதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் வந்தார் சார் உங்க யோசனையை கேட்டதுனால நான் ஒரு அற வாங்கினது தான் மிச்சோன்னார் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டேன் எங்க கடைக்கு ஒரு பெரிய அம்மா குழந்தைய தூக்கிட்டு வந்தாங்க சார் உங்க யோசனைப்படி அந்த குழந்தையோட கண்ணத்தை கெல்லணும்னு முயற்சி பண்ணினேன் திடீர்னு அந்த நேரம் பார்த்து அந்த குழந்தை தலையை குனிஞ்சுக்கிட்டுது என் கை வந்து குழந்தையோட கண்ணத்துக்கு பதிலாக அது தூக்கிட்டு வந்தவங்க கண்ணத்தை கிள்ளி விட்டுது அதுதான் அப்படி ஆயிட்டுது அப்படின்னார் கண்ணத்தை தடவிக்கிட்டே ஒரு பெரிய நினைவு மண்டபம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அப்பாவும் பிள்ளையும் நின்றுகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த வழியாக போகிறவங்க வர்றவங்கெல்லாம் அந்த இடத்துல நின்று அது என்ன மண்டபம் அப்படின்னு விசாரிக்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த அப்பாவும் பிள்ளையும் தான் வர்றவங்களுக்கெல்லாம் விவரம் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அதாவது இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய மகான் சமாதி ஆயிருக்கார் அவர் சமாதியான இடத்துல இந்த நினைவு மண்டபத்தை கட்டியிருக்கிறோம் அப்படின்னாங்க ஊர் ஊரா இந்த செய்தி பரவிச்சு நிறைய பேர் அந்த இடத்தை தேடி வர ஆரம்பிச்சாங்க இங்க வந்து கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டு போனா மனசுக்கு ஒரு நிம்மதி கிடைக்குது அப்படின்னாங்க அங்க இருந்த உண்டியல்ல நிறைய காசு போட்டுட்டு போறாங்க பணம் கெடுகிடுன்னு நிறைய சேர ஆரம்பிச்சுட்டுது பணம் நிறைய சேர்ந்த உடனே அந்த அப்பாவுக்கும் பிள்ளைக்கும் தகராறு வந்துட்டுது பணம் சேர்ந்தாலே சொத்து தகராறு வரத்தானே செய்யும் அது மாதிரி வந்துட்டுது பையன் அடிக்கடி நிறைய பணம் கேட்க ஆரம்பிச்சான் அப்பா பார்த்தார் யோசனை பண்ணார் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் ஒரு நாள் பையனை கூப்பிட்டார் இதை பாருப்பா நமக்குள்ள தகராறு வேணாம் அப்பாவும் பிள்ளையும் இப்படி சண்டை போட்டுக்கிட்டா பார்க்குறவங்க தப்பா நினைப்பாங்க அதனால நமக்குள்ள சமரசமா இதை தீர்த்துக்குவோம் என்ன சொல்ற அப்படின்னார் அப்பா சரி நான் பையன் உடனே அந்த அப்பா என்ன பண்ணார் தெரியுமா மகன் கிட்ட கொஞ்சம் பணத்தை கொடுத்தார் தன் கிட்ட இருந்த ஒரு கழுதையையும் கொடுத்தார் இதை வச்சு நீ பொழைச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சுட்டார் மகன் அந்த கழுதை எழுத்துக்கிட்டு அடுத்த ஊருக்கு போனான் வழியிலேயே அந்த கழுதை செத்து போச்சு உடனே என்ன பண்ணலாம்னு யோசனை பண்ணான் ஒரு ஐடியா வந்தது அந்த கழுதையே ஒரு சாலை ஓரமாக புதைச்சான் கையில் இருந்த பணத்தை வச்சு அந்த இடத்துல ஒரு கல் மண்டபம் கட்டினான் அந்த வழியாக ரெண்டு பேர் வந்தாங்க இது என்ன மண்டபம்னு விசாரித்தாங்க இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய மகான் சமாதி ஆயிருக்கிறார் அப்படின்னா இந்த செய்தி ஊர் பூரா பரவ ஆரம்பிச்சுட்டுது நிறைய பேர் வந்து போக ஆரம்பித்தாங்க இங்கே வந்தால் மனசுக்கு ஒரு பெரிய நிம்மதி கிடைக்குது அப்படின்னு வேற சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க வர வர கூட்டம் அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சுட்டுது உண்டு எல்ல பணம் நிறைய சேர்ந்துட்டுது நகையெல்லாம் கூட கழட்டி காணிக்கையாக போட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்பாவை விட மகன் பெரிய ஆளாயிட்டான் இதை கேள்விப்பட்டார் அப்பா பையனை பார்த்துட்டு வரலாம்னு ஒரு நாள் புறப்பட்டு வந்தார் பையன் ஓஹோன்னு இருக்கிறான் பங்களா காரு எல்லாம் வந்துட்டுது எப்படா இந்த அளவு காணு அப்படின்னு விசாரிச்சார் அப்பா எல்லாம் உங்க ஆசீர்வாதம் தான் நீங்க கொடுத்த மூலதனத்தை வச்சு தான் இவ்வளவும் சம்பாதிச்சேன் அப்படின்னா பையன் அது எப்படான்னு விசாரிச்சார் அப்பா நீங்க ஒரு கழுத குட்டியும் கொஞ்சம் பணமும் என்கிட்ட கொடுத்து அனுப்பி வச்சுங்க அதை எடுத்துக்கிட்டு வந்தேன் வர்ற வழியில அந்த கழுதை செத்து போச்சு உடனே யோசனை பண்ணேன் அந்த கழுதையை இந்த இடத்துல போதைச்சேன் கையில் இருந்த பணத்தை வச்சு மண்டபம் கட்டினேன் மகான் ஒருத்தர் சமாதி ஆயிருக்கார் அப்படின்னு வதந்தியை கிளப்பி விட்டேன் ஜனங்கள்லாம் ஏமாந்து போய் காசை கொண்டாந்து போட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நான் பொழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா இப்போதான்டா நீ என் பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டார் அந்த அப்பா ஏன் அப்படி சொல்றீங்கன்னு கேட்டிருக்கான் பையன் கழுத குட்டியை புதைச்சி மண்டபம் கட்டியிருக்கிற நீ ஏற்கனவே நம்ம ஊரில் நாம கட்டியிருக்கிறோமே மண்டபம் அது இந்த கழுதையோட அம்மாவை புதைச்ச இடம் மகான் சமாதி ஆயிருக்காருன்னு நானும் சும்மா கப்சா தான் விட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாரான் அப்பா முட்டாள் ஜனங்களை நினைச்சி அந்த ரெண்டு பேரும் சத்தம் போட்டு சிரிச்சாங்களாம் மனுஷனை மனுஷன் ஏமாத்துறது ரொம்ப சுலபம் என் கூட படித்த ஒருத்தன் திடீர்னு ஒரு நாள் எல்லாருக்கும் அருள் வாக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டான் அவன் ஒரு ஆஃபீஸ்லேயும் வேலை பார்க்குறான் ஆஃபீஸில் உள்ளவங்கெல்லாம் அவங்ககிட்ட வந்து அருள் வாக்கு கேட்குறது வழக்கம் ஒரு நாள் நான் அவன் முன்னாடி போய் உட்காந்தேன் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ அதே ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் அவங்ககிட்ட வந்து சுவாமி என் மேஜையில் வச்சுருந்த பேனா திடீர்னு காணாமல் போட்டுது அது திரும்ப கிடைக்குமா எனக்கு அப்படின்னு கேட்டார் இவன் கண்ணை உருட்டி பார்த்துட்டு அது உனக்கு கிடைக்காது புதுசாக வேற ஒன்று வாங்கிக்க போ அப்படின்னா சரின்னு அவர் போயிட்டார் அவர் போனதுக்கு அப்புறம் நான் மெதுவாக இவனை பார்த்து அது எப்படிரா அது அது உனக்கு கிடைக்காதுன்னு அவ்வளோ உறுதியாக அவர்கிட்ட சொன்னேன் அப்படின்னு கேட்டேன் இவன் மெதுவாக என் காதுகிட்ட வந்து அந்த பேனாவ கிளப்புனதே நான் தான் அப்படிங்கி
ஒரு பெரியவர் உட்கார்ந்துருக்கிறார் அவரை சுற்றி அவருடைய தோழர்கள் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு முக்கியமான செய்தியை அவர் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறார் அவங்களும் ஆர்வமாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த சமயத்தில் யாரோ ஒரு ஆள் வேகமாக அங்கே வர்றார் வர்ற வேகத்திலேயே எனக்கு ஏதாவது உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே வர்றார் கேட்குறது உதவி ஆனால் குரல் வந்து மிரட்டுறது மாதிரி இருக்குது அதட்டி கேட்குறது மாதிரி இருக்குது இதை கேட்டதும் அந்த பெரியவர் ஆத்திரப்படலை ஆனால் அவரை சுற்றி இருந்தவங்க ஆத்திரப்பட்டாங்க இதை பெரியவர் கவனித்தார் கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்கன்னார் வந்தவரை கூப்பிட்டார் அவருக்கு சில பொருள்களை கொடுத்தார் என்னங்க இப்போ உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தானே அப்படின்னார் ஆ ஆ அப்படின்னு அலட்சியமாக அவர் சொல்கிறார் நான் உங்களை நல்ல முறையில் நடத்தினேன்னா அப்படின்னு கேட்குறாரு அவர் மறுபடியும் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாரு குரலில் வந்து கடும குறையில் சுற்றி இருந்தவங்களால் இதை பொறுத்துக்க முடியல கோபத்தோடு அவரை நோக்கி நெருங்க ஆரம்பித்தாங்க பெரியவர் அவங்களெல்லாம் தடுத்து நிறுத்தினார் வந்தவரை வாங்க என்னோட அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சிட்டு போனார் வீட்டுக்கு போனார் அங்கே போனதும் இன்னும் சில பொருள்களை எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுத்தார் இப்போ திருப்தி தானே நான் உங்ககிட்ட நல்ல முறையில் நடந்துக்கிட்டேண்ணா அப்படின்னார் அவர் முகம் இப்போ தான் கொஞ்சம் மலர்ந்தது ரொம்ப நன்றி இறைவன் வந்து உங்கள் குடும்பத்துக்கு எல்லா நன்மைகளையும் செய்வான் அப்படின்னு சொன்னார் இதே வார்த்தைகளை என்னுடைய தோழர்கள்கிட்டே வந்து சொல்லிட்டீங்கன்னா அவங்க கோபம் தணிஞ்சிரும் வர முடியுமான்னார் கண்டிப்பாக வர்றேன் அப்படின்னார் மறுநாள் காலையில் அந்த இடத்துக்கு வந்தார் அதே மாதிரி சொல்லிவிட்டு அவர் போயிட்டார் தோழர்கள்லாம் ரொம்ப வியப்போடு பெரியவரை பார்த்தாங்க அந்த பெரியவர் தான் நபிகள் நாயகம் அவர் சொன்னார் ஒருத்தன் ரொம்ப ஆசையாக ஒரு ஒட்டகத்தை வளர்த்துக்கிட்டு வந்தான் ஒரு நாள் அந்த ஒட்டகம் வந்து கயத்தை அறுத்துக்கிட்டு ஓடி போயிட்டு அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள்லாம் அந்த ஒட்டகத்தை பிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க அதை துரத்திக்கிட்டு ஓடினாங்க ஒட்டகம் வந்து தாறு மாறாக ஓட ஆரம்பிச்சிது இந்த சமயத்தில் ஒட்டகத்தை வளர்த்தவன் அங்கே ஓடி வந்தான் நீங்கள் அதை ஒன்றும் செய்ய வேணாம் விட்டுருங்க அதோட சுபாவம் எனக்கு நல்லா தெரியும் அதை சுலபமாக என்னோடய வழிக்கு கொண்டுட்டு வந்துட முடியும் நான் பார்த்துக்கிறேன் விட்டுருங்கோ அப்படின்னா எல்லோரும் விலகி போயிட்டாங்க இவன் என்ன செஞ்சான் தெரியுமா கொஞ்சம் புல்லை கையில் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஒட்டகத்தை நெருங்கினான் அவ்வளவு தான் அது ஓடி வந்து இவன் காலடியில் உட்காந்துக்கிட்டது செல்லமாக அதை அப்படியே தடவி கொடுத்தான் முதுகில் ஏறி உட்காந்துக்கிட்டான் அது பாட்டுக்கு சாதுவாக நடந்து போகுது இந்த கதையை நபிகள் நாயகம் தம்முடைய தோழர்களுக்கு சொல்கிறார் ஒட்டகத்தை மட்டும் இல்லை சில மனிதர்களையும் கூட சில விதத்தில் அணுகி தான் அவர்களை வந்து சீர்திருத்த வேண்டியிருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு உணர்த்தினார் இது ஒரு அழகான உளவியல் அணுகுமுறை சில குடும்ப தலைவர்கள் கூட இந்த ஒட்டக மாதிரி நடந்துக்கிறது உண்டு அப்புறம் அணுகி போகிறதும் உண்டு ஒரு குடும்ப தலைவர் காலையில் எழுந்திரிச்சதுலேருந்து சத்தம் போட்டு கத்திக்கிட்டு இருப்பார் பக்கத்தில் இருந்தவங்கள்லாம் ஓடி போய் சமாதானம் பண்ணி பார்த்தாங்க அவர் ஓயறது மாதிரி தெரியல கடைசியில் அவர் மனைவி வந்தாங்க நீங்கள் எல்லாம் விலகி போயிடுங்க அவர் சுபாவம் எனக்கு தெரியும் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னாங்க சரின்னு எல்லோரும் போயிட்டாங்க சாயந்தரமாக வந்து பார்க்குறாங்க அவர் சத்தம் இல்லாமல் ஒரு மூலையில் உட்காந்துருக்கிறார் ரொம்ப சாதுவாக ஆச்சரியமாக இருந்தது என்னம்மா பண்ணிங்கன்னு கேட்டாங்க அது ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு வேலை சாப்பாட்டை நிறுத்தினேன் பட்னி போட்டேன் அவ்வளவு தான் அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா நண்பர் ஒருத்தர் ஆழ்ந்த சிந்தனையில் இருந்தார் என்ன யோசனை பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டேன் தலைவர் ஆகணும்னு பார்க்குறேன் அதுதான் என்ன வழின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னார் நான் கூட அது மாதிரி யோசிச்சு பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் அந்த யோசனையை கை விட்டுட்டேன் அப்படின்னோம் ஏன்னு கேட்டார் அதுக்கான தகுதிகள் நமக்கு இல்லைங்கிறது புரியுது அது நமக்கு புரியறத விட நம்ம விட மற்றவங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சு போச்சு அதனால் பேசாமல் கம்முன்னு இருந்துடுறது தான் நல்லது அப்படின்னோம் தலைவர் ஆகிறதுக்கு தகுதிகள் வேற உண்டோ அப்படின்னு கேட்டார் அவர் யதார்த்தமாக தான் கேட்குறார் நாங்கள் உடனே எங்ககிட்ட இருந்த ஒரு புஸ்தகத்தை எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுத்தோம் படித்து பாருங்கன்னு தலைவர் ஆகிறதுக்கு என்ன வழி அப்படிங்கிறத பற்றி அதில் போட்டிருக்கிறாங்க முதல் வழி என்ன தெரியுமா ஒரு நாலு பேர் முன்னாடி இல்லைன்னா ஒரு கூட்டத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் பேச போகிறீங்க அப்போ எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னா உண்மையான புகழ்ச்சி நேர்மையான பாராட்டு இதோடு ஆரம்பிக்கணும் எடுத்ததுமே அது சரியில்லை இது சரியில்லைன்னு பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடாது மக்களை பார்த்து நீங்கள் தான் தப்பு பண்ணிவிட்டீங்க அப்படின்னு நேரடியாக சொல்லக்கூடாது தவறு இருந்தாலும் அதை வந்து மறைமுகமாக ஏதாவது கதை சொல்லி அதிலேருந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி செய்யணும் அடுத்தவங்க பண்ண தப்பு என்னன்னு அலசுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பண்ணின தப்பு என்னங்கிறத பற்றியே பேசுங்க 
எதுக்கும் நேரடியாக உத்தரவு போட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது இதை நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இப்படி செஞ்சால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேள்வி மாதிரி கேட்கணுமா இப்படி கேட்டால் அது உத்தரவு மாதிரி தெரியாதான் அடுத்தவங்க மரியாதையை காப்பாற்றுறது மாதிரி பேசணுமா உங்கள் பேச்சு இன்னொருத்தரை வந்து அவமானப்படுத்துறது மாதிரி இருக்கக்கூடாதான் ஏண்டா இவங்கிட்ட போய் மாட்டிக்கிட்டோம்னு யாரும் நினச்சிடக்கூடாது ஒவ்வொரு சின்ன வளர்ச்சியையும் பாராட்டணும் வெற்றி வந்து சாதாரணமாக இருந்தாலும் பாராட்டாமல் இருந்துடக்கூடாது பாராட்டும் பொழுது தாராளமாக இருக்கணும் குறை சொல்லும் பொழுது கவனமாக இருக்கணும் வாய்க்கு வந்தபடி பேசிவிட்டால் அதுக்கப்புறம் வகையாக மாட்டிக்கிட்டு மூழ்க வேண்டியிருக்கும் நீங்கள் பேசுகிறது இன்னொருத்தருக்கு ஒரு கௌரவத்தையும் மரியாதையையும் உண்டு பண்ணுறது மாதிரி இருக்கணும் நீங்கள் பேசுகிறது அடுத்தவங்களுக்கு இருக்கிற கொஞ்சம் நெஞ்சம் மரியாதையும் எடுத்து விடுறது மாதிரி இருக்கக்கூடாது உங்கள் பேச்சை கேட்டால் கேட்குறவங்களுக்கு ஒரு ஊக்கம் வரணும் உற்சாகம் வரணும் தவறு எதுவாக இருந்தாலும் அதை சுலபமாக திருத்திக்கலாம் சரி பண்ணிக்கலாங்கிறது மாதிரி இருக்கணும் உங்கள் பேச்சு அடுத்தவங்களை சந்தோஷப்படுத்துங்க உங்கள் யோசனையை கேட்டு நடந்துக்கிறதுனால அந்த சந்தோஷம் அவங்களுக்கு கிடைக்கணும் இந்த தகுதியெல்லாம் உங்ககிட்ட இருந்தால் நீங்கள் ஒரு சிறந்த தலைவர் ஆகலாம் அப்படின்னு அந்த புஸ்தகத்தில் போட்டிருக்கு இந்த காலத்தில் வந்து தலைவர் ஆகிறதுக்கு வேறு சில தகுதிகள்லாம் கூட தேவைப்படுது ஒரு பிள்ளை வந்து தன்னுடைய அப்பா கிட்ட அப்பா உன்ன மாதிரியே நானும் அரசியலில் சேரணும் தலைவர் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறேன் இன்னையிலேருந்து எனக்கு அரசியல் பாடம் கற்றுக்கொடு அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் அவரும் சரின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பெரிய ஏணி எடுத்துகிட்டு வந்தாரான் ஒரு செவத்தில் சாத்தினார் இந்த ஏணியில் ஏறி உயர போய் அங்கே பரண் மேலே இருக்கிற ஒரு புத்தகத்தை எடுத்துகிட்டு வாடான் இருக்கார் மகனை பார்த்து அப்பா ஏணி ரொம்ப உயரமாக இருக்குது நீ ஜாக்கிரதையாக இதை பிடிச்சிக்கோ நான் ஏறி போகிறேன் அப்படின்னு நான் பையன் பயப்படாத நான் பார்த்துக்கிறேன்னார் அப்பா பையன் ஏணியில் ஏறுனா உச்சிக்கு போனதும் அப்பா கையை எடுத்துட்டார் ஏணி அப்படியே சரிஞ்சுட்டுது பையன் பொத்துன்னு கீழே விழுந்துட்டான் இடுப்பு பிடிச்சிக்கிட்டே எழுந்திரிச்சான் என்னப்பா இது இப்படி என்னை ஏற விட்டுட்டு கையை விட்டுட்டியே இப்படி கை விடலாமா அப்படின்னு கத்திருக்கான் அப்பா நிதானமாக சொன்னாரான் அவசரப்படாதேப்பா அரசியலில் இதுதான் முதல் பாடம் பெத்த அப்பனாக இருந்தாலும் அவனை நம்பாதே அப்படின்னு உபதேசம் பண்ண ஆரம்பிச்சாரான் ஒரு ஊரில் ஒருத்தர் இருந்தான் ஏதோ ஒரு சின்ன அலுவலகத்தில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் ரொம்ப ஏழை வர்ற கொஞ்சம் வருமானத்தை வச்சு வாழ்க்கையை ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தான் ஒரு நாள் தெரு வழியாக அவன் நடந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கிறான் தெருவில் ஒரு காசு கிடந்தது அதை பார்த்துட்டான் அது குனிஞ்சு எடுத்தான் அது ஒரு பழங்கால காசு அந்த காசு நடுவில் ஒரு துளை இருந்தது அதாவது துளையிட்ட நாணயம் பழங்காலத்தில் புழக்கத்தில் இருந்த ஒரு நாணயம் அது துளையிட்ட நாணயம் கிடச்சிதுன்னா ரொம்ப நல்லது அது அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு இவன் கையில் அது கிடைச்சதும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டான் இனிமேல் என்னுடைய கஷ்டம்லாம் தீர போகுது அதிர்ஷ்டம் என்னை தேடி வரும் நான் பணக்காரன் ஆகிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காசை தன்னுடைய கோட்டு பையில் பத்திரமாக போட்டு வச்சுக்கிட்டான் அடிக்கடி அதை தொட்டு பார்த்துக்கிறது உண்டு வெளியில் எடுக்க மாட்டான் இப்படியே கொஞ்ச காலம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு தெரியுமா நிஜமாகவே அதிர்ஷ்டம் அவனை தேடி வர ஆரம்பிச்சுட்டுது செல்வம் வந்து குவிஞ்சுது பணம் பதவி புகழ் எல்லாம் வந்து சேர்ந்தது சமூகத்தில் அவன் ஒரு பெரிய மனுஷன் ஆகிட்டான் எல்லோரும் அவனை பாராட்டினாங்க அவன் எதை தொட்டாலும் வெற்றி எல்லாம் அந்த காசோட மகிமை அப்படின்னு அவன் மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கிட்டான் தினமும் காலையில் அந்த கோட்டை போட்டுக்கிட்டு தான் வெளியில் கிளம்புவான் புறப்படுறதுக்கு முன்னாடி கோட்டு பாக்கெட்டை தொட்டு பார்த்துக்குவான் உள்ளே காசு இருக்கா அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்திக்குவான் அதுக்கப்புறம் தான் வெளியில் கிளம்புவான் இப்படியே பல வருஷம் ஓடி போச்சு ஒரு நாள் அவனுக்கு அந்த ஆசை வந்துட்டுது அதாவது அந்த துளையிட்ட நாணயத்தை எடுத்து கண்ணால் பார்க்கணும் அப்படின்னு காலையில் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தான் அப்போ தன்னுடைய மனைவிகிட்ட சொன்னான் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் என்னுடைய அந்த நாணயத்தை இன்னைக்கு வெளியில் எடுத்து பார்க்க போகிறேன்னா என்னத்துக்கு அது இப்போ அதை பார்க்க வேணாமே அப்படின்னு மெதுவாக இழுத்தாங்க அந்த அம்மா இல்லை இல்லை நான் பார்த்தே தீரணும் அப்படின்னா அவன் தன்னுடைய சட்ட பைக்குள்ள கையை விட்டான் உள்ள இருந்த நாணயத்தை வெளியில எடுத்தான் பார்த்தான் பார்த்தா அவனுக்கு ஆச்சரியமா போச்சு அந்த நாணயத்துல தொலையே இல்லை என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவன் ரொம்ப குழம்பி போயிட்டான் இப்ப அந்த அம்மா சொன்னாங்க நான் தான் ஒரு நாள் உங்க கோட்டு ரொம்பவும் தூசியா இருக்கேன்னு சொல்லி அதை ஜன்னலுக்கு வெளியில உதறனேன் 
உள்ள இருந்த அந்த காசு அப்போ எனக்கு தெரியாதுங்க ஞாபகத்தில் இல்லை அது தெருவில் விழுந்துட்டுது போல இருக்கு அதுக்கப்புறம் எவ்வளவோ தேடி பார்த்தோம் கிடைக்கல அதுக்குள்ளே அதை யாரோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க போல இருக்கு அது இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் வருத்தமாக இருக்குமேங்கிறதுக்காக நான் தான் வேற ஒரு நாணயத்தை எடுத்து சட்ட பைக்கு உள்ளே வச்சுட்டேன் அப்படின்னு விவரத்தை சொன்னாங்க அந்த அம்மா இது எப்போ நடந்ததுன்னு கேட்டான் உங்களுக்கு அந்த காசு கிடைச்சது அன்னைக்கு மறுநாளே இது நடந்து போச்சு அப்படின்னாங்களாம் இதை கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் அவனுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுத்தது அந்த நாணயம் இல்லை அவனுடைய நம்பிக்கை அதாவது தன்னம்பிக்கை அதுதான் வேலை செஞ்சிருக்கு இதிலேருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா வாழ்க்கையில் முன்னேற நினைக்கிறவங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியம் அது இல்லைன்னா முன்னேற முடியாது ஒருத்தன் சொன்னானா நான் எப்போவுமே என்ன தான் சார் நம்புவேன் மற்றவங்கள நம்ப மாட்டேன் நேற்றுக்கு பாருங்கள் திடீர்னு பத்து பேர் என்னை அடிக்க வந்துட்டாங்க நான் ஒருத்தனாகவே அதை சமாளித்தேன் அப்படின்றான் ரொம்ப பெருமையாக அது எப்படின்னு கேட்டாங்களாம் ஒரே ஓட்டமாக அங்கேருந்து ஓடி வந்துட்டேன் அப்படின்னு ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் கோவலம் நாடகம் நடந்தது எங்கே மதுரையில் நடந்தது அதில் ஒரு முக்கியமான கட்டம் கண்ணகி கிட்ட சிலம்பு வாங்கிக்கிட்டு அதை விற்கிறதுக்காக மதுரை நகருக்கு புறப்படுறான் கோவலன் அந்த சமயத்தில் கண்ணகி பாடுற மாதிரி ஒரு நாடக பாடல் நாடக ஆசிரியர் எழுதுனது அது என்ன பாட்டுன்னா மா பாவியோர் கூடி வாழும் மதுரைக்கு மன்னா போகாதீர் என்று அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் அந்த பாட்டு இதுதான் அந்த பாட்டு இதை கண்ணகி வந்து மேடையில் பாடின உடனே கூட்டத்தில் சலசலப்பு நம்ம ஊர்லேயே வந்து நமக்கு முன்னாடியே நின்றுக்கிட்டு மா பாவியோர் கூடி வாழும் மதுரை அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே என்ன தைரியம் அப்படின்னு எல்லாம் குழப்பம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மக்கள் சத்தம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எதிர்ப்பு குரல் அது பாட்டுக்கு வர வர அதிகமாக போட்டுது கொண்டுகிட்டு வா அந்த நாடக ஆசிரியரை எழுதுனது யார் அப்படின்னு ஒரே சத்தம் கூச்சல் வேறு வழி இல்லை மெதுவாக மேடைக்கு வந்தார் அந்த நாடக ஆசிரியர் நாலு பக்கத்திலிருந்தும் கேள்வி கணைகள் மக்களை பார்த்து கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தன்னுடைய விளக்கத்தை சொல்ல ஆரம்பித்தார் அந்த நாடக ஆசிரியர் மா அப்படின்னு சொன்னால் திருமகளாகிய லட்சுமி அப்படின்னு அர்த்தம் பா அப்படின்னா கலைமகளாகிய சரஸ்வதி வி அப்படின்னா மலைமகளாகிய பார்வதி மா பாவியோர் அப்படின்னா திருமகளும் கலைமகளும் மலைமகளும் இவங்க மூவரும் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மூன்று பேரும் வாழ்கின்ற மதுரை புனிதம் நிறைந்தது சகல செல்வங்களும் நிறைஞ்சது அப்படிப்பட்ட ஊரில் நான் வந்து அணிந்து கொள்ளும் இந்த சாதாரண சிலம்பை யார் வந்து வாங்கிக்குவாங்க அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு தான் கண்ணகி அப்படி சொல்கிறா அதை நினச்சி தான் நான் எழுதினேன் ஆகவே மதுரையை வந்து ரொம்ப சிறுமப்படுத்தணும் ரொம்ப மோசமாக எழுதணும் அப்படிங்கிற எண்ணம்லாம் எனக்கு கிடையாது பெருமைப்படுத்தணும்னு நினச்சி தான் அப்படி எழுதுனேன் அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்தாராம் இந்த விளக்கத்தை கேட்டதும் எல்லோரும் ரொம்ப சமாதானம் ஆகிட்டாங்களாம் இப்படி விளக்கம் கொடுத்த அந்த நாடக ஆசிரியர் யார் தெரியுமா அவர் தான் தமிழ் நாடக உலகின் முதல் ஆசான் சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் அவருக்கு வந்து நகைச்சுவை உணர்வும் அதிகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு திருநெல்வேலியில் அவர் தங்கியிருக்கிறார் நாடகம் நடத்துறதுக்காக அவர் தங்கியிருந்த வீட்டில் கொசு மூட்டை பூச்சி அதிகமாக இருந்திருக்கு அவரால் தூங்கவே முடியல அவர் அனுபவித்த தொல்லைகள் ஒரு பாட்டாக உருவாச்சு வேடிக்கையாக ஒரு பாட்டை எழுதினாராம் மூட்டையும் கொசுவும் ஒரு வீட்டிலே மீட்டிங் போட்டால் முன்னே நிற்க யாரால் முடியும் கொசு மோகன ராகம் போல சத்தம் போட்டு முன்னே நின்று செய்திடும் யுத்தம் இதை வந்து மறுநாள் நாடகத்தில் கோமாளி வேஷம் போட்ட ஒரு சிறுவனை விட்டு பாட வச்சிருக்காரு எல்லாரும் சிரித்து ரசித்தாங்களாம் சங்கரதா சுவாமிகள் வந்து கல்யாணமே பண்ணிக்கல துறவி மாதிரியே வாழ்ந்திருக்கார் தமிழ் நாடக கலைக்கு தன்னையே அர்ப்பணம் பண்ணிக்கிட்டவர் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நவம்பர் மாதத்தில் ஒரு நாள் புதுச்சேரியில் அவர் வாழ்க்கை முடிஞ்சுது அப்போ அவருக்கு வயசு ஐம்பத்தஞ்சு சங்கரதா சுவாமிகள் நாடக ஆசிரியர் மட்டும் இல்லை மேடை நாடக இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் அவரே ஒரு சிறந்த நடிகர் ஒரு தடவை சாவித்திரி நாடகத்தில் இவர் யமதர்மனாக வேஷம் போட்டு நடிச்சிருக்கிறார் நாடகம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்த கருவுற்ற ஒரு பெண்மணிக்கு பயத்தினால அங்கேயே குழந்த பிறந்துட்டு தான் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு அப்புறம் இவர் இந்த வேஷம் போடுறப்போலாம் ஜனங்களுக்கு முன்கூட்டியே எச்சரிக்கை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாராம் அதாவது அப்படி யாராவது பயப்படுறவங்க இருந்தால் கொஞ்சம் கண்ண மூடுவீங்க அல்லது எழுந்திரிச்சு போடுங்கன்னு நடிப்புன்னா அப்படி இல்லை இருக்கணும் இந்த காலத்தில் நடிகர் ஒருத்தர் சொன்னார் சார் நான் இந்த நாடகத்தில் நடிக்கிறப்போ முகத்தில் நவரசங்களையும் காட்டி நடித்தேன் உணர்ச்சிகளையெல்லாம் என் நல்லா காட்டி நடித்தேன் அப்படி இருந்தும் ஜனங்கள் வந்து கல் எடுத்து மேடையில் வீசிவிட்டாங்க சார் அப்படின்னார் நாடகத்தில் உங்களுக்கு என்ன வேஷம் அப்படின்னு கேட்டாங்க அது செத்து கிடக்கிற பணமாக நடித்தேன் சார் அப்படின்னார்
உலகத்தில் எது எதுக்கும் ஆராய்ச்சி கூடங்கள் இருக்குது இல்லை அது மாதிரி தூக்கத்தை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆராய்ச்சி கூடம் இருக்குது அப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணணும்னா அதுக்கு மூழ்ச்சிக்கிட்டு இருக்கணும்ல அதனால தான் அந்த ஆராய்ச்சி கூடம் இங்கே இல்லை அமெரிக்காவில் பாஸ்டன் பல்கலைக்கழக மருத்துவமனையில் அது இருக்குது அங்கே தூக்கத்தை பற்றி பல விதமான ஆராய்ச்சிகள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த ஆராய்ச்சி கூடத்தில் இயக்குனராக இருக்கிற ஒரு நிபுணர் அவர் என்ன சொல்கிறாரு தெரியுமா உங்களுக்கு தூக்கம் வரலையா நீங்கள் நல்லா தூங்குறதுக்கு தாராளமாக சில யோசனைகளை என்னால் சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறார் யோசனை தானே காசா பணமாக கேட்டு வச்சுக்கலாமே உணவு மனநிலை தூங்கும் இடத்தோட சூழ்நிலை படுக்கைக்கு செல்கிறப்போ உள்ள பழக்க வழக்கங்கள் இது காரணமாக ஒருத்தருக்கு தூக்கம் வராமல் போகலாம் தூக்கம் வராததுக்கு இதுதான் காரணம்னா அதையெல்லாம் சுலபமாக கட்டுப்படுத்தலாங்கிறார் அவர் தூக்கத்தை வரவழைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல மருந்து உடற்பயிற்சி ஆனால் ஒன்று படுக்க போகிற நேரத்தில் இது மாதிரி உடற்பயிற்சிகள் எல்லாம் செய்யக்கூடாது கொஞ்சம் முன்னாடி பகல்லையே இந்த பயிற்சிகளை செய்கிறது நல்லது தூக்கம் வராமல் அவதிப்படுறவங்க பிற்பகல் நேரங்களில் காஃபி டீ இது மாதிரி பானங்களை சாப்பிடக்கூடாது மது அருந்துறது கூட தூக்கத்தை பாதிக்கும் வெது வெதுப்பான நீரில் குளிக்கிறது தியானத்தில் ஈடுபடுறது ஓய்வாக இருக்கிறது படுக்கிறது அதாவது படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கோவளை பால் சாப்பிட்றது இதெல்லாம் வந்து தூக்கத்தை வந்து வரவழைக்கிறது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா தூங்கி ஆகணுமேங்கிற கவலை வேண்டியதில்லை அப்படி நினச்சி கவலைப்படுறதை விட்டுடணும் தூக்கம் வரலையா உடனே படுக்க விட்டு எழுந்திரிக்க வேண்டியது வெளியில் வாங்க வேறு ஏதாவது வேலையில் ஈடுபடுங்க கொஞ்சம் நேரம் உலாவுங்க அல்லது ஏதாவது ஒரு பொசத்தை எடுத்து படிங்க களைப்பு ஏற்பட்டால் மறுபடியும் படுக்கைக்கு போங்க தூக்கம் தானாக வந்துடும் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் படுக்கைக்கு போகிறப்போ உங்கள் மற்ற எல்லா பிரச்சனைகளையும் மறந்துடணும் அது எப்படி சார் முடியும் அந்த நேரம் தானே எல்லா பிரச்சனையும் வரிசையாக ஞாபகத்துக்கு வருது அப்படின்னு நாம் நினைக்கலாம் ஆனால் பழக்கத்தில் அதை நாம் மாற்றிக்க முடியும் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணணும் அவ்வளோதான் இது எல்லாமே ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த நிபுணர் சொல்கிற கருத்து தான் இன்னொரு விஷயமும் அவர் சொல்கிறார் அது என்னென்னா உடல் கோளாறு காரணமாக தூக்கம் வராமல் அவதிப்படுறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த யோசனைகள் சரியாக வராது அப்படிங்கிறார் அதுக்கெல்லாம் மருத்துவ சிகிச்சை கொடுத்து தான் சரி பண்ணணும் சில பேருக்கு நடு ராத்திரியில் மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு தூக்கம் வராமல் போய்டும் ஊரெல்லாம் தூங்குறப்ப தான் மட்டும் தூங்காமல் மூழ்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிறது ஊரெல்லாம் மூழ்ச்சிட்டு இருக்கிறப்போ தான் மட்டும் தூங்குறது இது மாதிரி கோளாறுகளால் சில பேர் பாதிக்கப்படலாம் கால் தசை முறுக்கிக்கிறதுனால சில பேருக்கு அடிக்கடி இழிப்பு வரலாம் மன அழற்சி காரணமாக சில பேருக்கு தூக்கம் வராது இது மாதிரி கோளாறுகளுக்கெல்லாம் அது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சிகிச்சை கொடுத்து தான் சரி பண்ண வேண்டியிருக்கும் எந்த கோளாறும் இல்லாமல் தூக்கம் வரலைன்னா ஆரம்பத்தில் சொன்ன முறைகளை கடைபிடிச்சி பார்க்கலாம் தூக்கம் வந்ததுன்னா யோசனை சொன்ன அந்த நிபுணருக்கு நன்றி சொல்லலாம் ஒருத்தர் ஏன் சார் பஸ்ஸில் தூங்குறது கெட்ட பழக்கமானு கேட்டார் இல்லையே நான் கூட பஸ்ஸில் போகிறப்ப தூங்கிட்டு தானே போவேன் அப்படின்னார் இன்னொருத்தர் அப்புறம் ஏன் என்ன டிரைவர் வேலை வேணாம்னு வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சுட்டாங்க அப்படின்னாராம் அவர் உழைப்பும் நேர்மையும் உயர்வதற்கு வழிகள் அதை விட்டுட்டு உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்துகிட்டே உயர போகணும் அப்படின்னு ஆசை அர்ப்பணம் பண்றாங்க அந்த கற்பனையிலேயே பாதி வாழ்க்கை ஓடி போடுது உழைப்புங்கிற வழியையும் நேர்மைங்கிற வழியையும் ஒதுக்கிவிட்டு குறுக்கு வழியில ஓட நினைக்கிறவங்க குப்புரை விழுந்துடுறாங்க எந்த தொழிலை நாம செய்தாலும் சரி அந்த தொழிலுக்குரிய பெருமையை நாம புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல ஈடுபடணும் அப்படி இல்லாம என்ன சார் பொழப்போகுது இந்த தொழிலை மனுஷன் செய்வானா அப்படி புலம்பிக்கிட்டே இந்த தொழிலையே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க நம்மள பல பேர் உண்டு செய்யும் தொழிலே தெய்வம் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல அப்படி சொல்றது எதுக்காக அந்த அளவுக்கு அதுல ஒரு ஈடுபாடு வேணுங்கிறதுக்காகத்தான் ஒரு பெரிய மலைப்பகுதி அந்த மலை அடிவாரத்துல ஒரு சிற்பி உட்கார்ந்து ஒரு சிலைய வடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் கையில ஒரு சின்ன உளிய வச்சுக்கிட்டு ஒரு பெரிய கருங்கல் பாறைய கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடைச்சுக்கிட்டு இருக்கான் ஒரு சிற்பத்தை வடிக்கிறதுங்கிறது அவ்வளவு உன்னதமான ஒரு தொழிலா எல்லாராலையும் முடியுமா அது அப்படி இருந்தும் அந்த சிற்பிக்கு மன நிறைவு இல்லை அவன் நினைக்கிறான் இந்த கடுமையான வெயில உட்கார்ந்து வேலை செய்யறது எவ்வளவு கஷ்டம் நாம ஒரு சிற்பியா இருக்கிறதுனால தானே சூரியன் கடுமையான வெப்ப கதிர்களை நம்ம மேல வீசுறான் நாமளே அந்த சூரியனா இருந்துட்டா இந்த கஷ்டம் இருக்காத நம்மளை கஷ்டப்படுத்துறவன் நம்மளை விட வலிமை உள்ளவன் அதனால நாம அவனா மாறி விடுறது தான் நல்லது அப்படின்னு அந்த சிற்பி யோசனை பண்ணான் அவன் எண்ணம் உடனே நிறைவேறிட்டுது இயற்கைங்கிற மாபெரும் சக்தி அவனை ஒரு சூரியனா மாத்தி விட்டுது சிற்பி இப்போ ஒரு சூரியனா மாறினான் இனிமே இந்த உலகத்துல நம்மளை விட வலிமை உள்ளவன் 
வேற யாரும் கிடையாது அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் அவனுக்கு மகிழ்ச்சியா இருந்தது அந்த மகிழ்ச்சி அதிக நேரம் நீடிக்கல ஏன்னா கொஞ்ச நேரத்துல ஆகாயத்துல கரிய மழை மேகங்கள் அப்படியே சூழ்ந்து வந்தது சூழ்ந்து வந்த மேகங்கள் சூரியனை மறைக்க ஆரம்பிச்சுது இப்போ சூரியனா இருந்த அந்த சிற்பியை நினைச்சு பாக்குறான் என்ன இது என்னையே இந்த மேகம் மூடி மறைக்குதுன்னா அது என்னை விட பெரிய ஆளா தான் இருக்கணும் அதனால இனிமே நாம சூரியனா இருக்க கூடாது நாம மேகமா தான் இருக்கணும் அதுதான் கௌரவம் அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் இப்பவும் பாருங்க இயற்கை அவனுடைய ஆசைய நிறைவேற்றி வச்சது சூரியனா இருந்த சிற்பி மேகமா மாறினான் வான வீதியில அப்படியே உல்லாசமா வர ஆரம்பிச்சான் அந்த உல்லாசமும் அதிக நேரம் நீடிக்கல எதிரில் பார்த்தா பிரம்மாண்டமான மலைகள் வழியை அடைச்சிட்டு நிற்கிது வேகமாக வந்த மேகம் மலையில் மோதிக்கிட்டுது அந்த மலையை தாண்டி அப்பால் செல்ல முடியல இப்போ அந்த மேகம் நினைக்குது நாம் எந்த தடையும் இல்லாமல் அந்த இடத்துல மிதந்து வர்றோம் நம்மையே போக விடாமல் தடுக்குதுன்னா அந்த மலைக்கு எப்பேற்பட்ட வலிமை இருக்கணும் இனிமேல் நாம் வந்து மேகமாக இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை இருந்தால் மலையாக இருக்கணும் அதுதான் பெருமை அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பித்தான் இப்பவும் பாருங்க இயற்கை அவனுடைய ஆசைய நிறைவேற்றி வச்சது மேகமா இருந்த சிற்பி மலையா மாறினா பெரிய மலை பூமிக்கு வானத்துக்குமா நின்றுகிட்டு இருக்கு இனிமே நமக்கு எந்த கவலையும் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சது அந்த மலை இப்படி நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த வேலையில அந்த மலையோட காலடியில அடிவாரத்துல ஏதோ சத்தம் கேட்டது என்ன சத்தம் இது அப்படின்னு சொல்லி அந்த மலை மெதுவா குனிஞ்சு பார்த்துதான் பார்த்தா அங்க ஒரு மனுஷன் தன்னுடைய கையில உளிய வச்சுக்கிட்டு மலையை கொத்திட்டு இருக்கிறான் ஏதோ ஒரு சிற்பத்தை வடிக்கிறதுக்காக அவன் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறான் இப்போ அந்த மலை நினைச்சுதான் மலையே ஒருத்தன் உடைக்கிறான்னா அவன் எப்பேற்பட்ட வலிமை உள்ளவனா இருக்கணும் இனிமேலும் மலையா இருந்து பிரயோஜனம் இல்ல மனுஷனா மாறணும் அதுதான் சரி அப்படின்னு நினைச்சுதான் அந்த வினாடியே அந்த மலை வந்து ஒரு மனுஷனா மாறிச்சு அவன் கையில ஒரு உளி பழையபடியே ஒரு கருங்கல் பாறைய கொத்த ஆரம்பிச்சான் அந்த ஆள் பழைய நிலைமைக்கு வந்துட்டான் இந்த கதையில இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா தன்னுடைய உண்மையான பலம் என்னங்கிறது தெரியாமலே தாவி தாவி தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கிறான் மனுஷன் அப்படிங்கறது தான் இனிமேலாவது அதை புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கிட்டு புறப்படணும் வாழ்க்கையில வெற்றி பெறதுக்கு ஒரு குடும்ப தலைவருக்கு விபரீதமா ஒரு ஆசை வந்துதான் அதாவது ஒரு நாள் பூராவும் புடவை கட்டிக்கிட்டு மனைவி செய்கிற வீட்டு வேலைகள் சமையல் வேலைகள் எல்லாத்தையும் தானே செய்யணும் மனைவிக்கு ஆண் வேஷம் போட்டு ஆபீஸுக்கு அனுப்பி வச்சோடணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டான் இதுதான் அந்த ஆசை அதே மாதிரி செஞ்சான் பெண் வேஷத்துல சமையல் பண்ணிட்டு இருந்தான் இருட்டு விட்டுது இந்த சமயத்துல வாசல் கதவு தட்டப்படுற சத்தம் கேட்டுது ஓடி போய் திறந்தான் பக்கத்து வீட்டம்மா கிடுகிடுன்னு உள்ள வந்துட்டாங்க காப்பி பொடியோ எதுவும் வாங்கறதுக்கு இப்போ பயந்து போய் கமலாம்மா நான் சுசீலா இல்ல சுசீலாவோட புருஷன் பெண் வேஷத்துல இருக்கிறேன் சும்மா ஒரு சேஞ்சுக்காக அப்படின்னா உடனே அந்த அம்மா கிட்ட வந்து பயப்படாத நானும் கமலா இல்ல கமலாவோட புருஷன் இதுவும் சும்மா ஒரு சேஞ்சு காத்தான் அப்படின்னு நானா இப்படி வாழ்க்கைய விபரீதமா நினைச்சுக்கிட்டு வேற வேற கற்பனைகள்ல வீணாக்கிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க தான் ரொம்ப அதிகம் நாம அதுவா மாறணும்னு நினைக்கிறது தப்பு நாம நாம இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் உண்மை அதுதான் சரி அந்த சிற்பி என்னென்னோ கற்பனை பண்ணி கடைசியில மறுபடியும் சிற்பியாகவே வந்து சேர்ந்தான் பாருங்க அதனால நம்முடைய உண்மையான பலம் என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நடந்துகிட்டோம்னா வாழ்க்கையில எப்பொழுதும் வெற்றி நிச்சயம் திபேத் நாட்டில் புத்த மடாலயங்கள் நிறைய உண்டு அதுக்கு ஒரு தலைமையகமும் உண்டு அது வந்து இந்த திபேத் தலைநகரம் லாசாவில் இருக்குது ரொம்ப காலத்துக்கு அப்பால் அதை பற்றிலாம் நிறைய விவரங்கள் எழுதி வச்சுருக்கிறாங்க அது இப்போவும் நமக்கு கிடைக்குது அதாவது ரொம்ப தூரத்துக்கு அந்தாண்ட மலைகளுக்கு நடுவில் ஒரு கிளை மடாலயம் அந்த மடத்தின் தலைவருக்கு வயசாகிட்டு தான் அதனால் தலைமை பொறுப்பை வந்து வேற ஒருத்தர்கிட்ட ஒப்படைக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாராம் உடனே ஒரு லாமாவை கூப்பிட்டார் அவர் மூலமாக தலைமை மடாலயத்துக்கு செய்தி அனுப்புனார் பொருத்தமான வாரிசு ஒருத்தரை அனுப்பி வைக்கும்படியாக 
அந்த வாலிப லாமா புறப்பட்டார் காடு மேடெல்லாம் நடந்து போறார் ரொம்ப நாள் கழிச்சு தலைமை போயிடத்தை அடைஞ்சார் தலைமை குரு கிட்ட விவரத்தை சொன்னார் தகுதியான ஒருத்தரை அனுப்பி வச்சா அழைச்சிட்டு போறேன் அப்படின்னார் சரி நாளைக்கு காலையில் நீங்க அவங்க எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு போகலாம்னார் அவரு அவங்க எல்லாரையுமா அங்க தேவைப்படுறது ஒருத்தர் தானே அப்படின்னார் இவர் ஆமான்னார் அப்புறம் ஏன் எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு போக சொல்றீங்கன்னார் அது இப்போ உனக்கு புரியாது நான் ஒரு நூறு பிக்குகளை அனுப்புறேன் அதாவது பிட்சுகளை அவ்வளவு பேரையும் அங்கே வச்சு சமாளிக்க முடியாது அப்படின்னாரு இவர் இருந்தாலும் இப்போ அந்த தலைமை குரு என்ன சொன்னார்னா அதை பற்றி கவலைப்படாத நான் வந்து நூறு பேரை அனுப்புகிறேன் அதில் தொண்ணூத்தொம்பது பேர் வழியிலேயே காணாமல் போடுவாங்க ஒருத்த மட்டும்தான் வருவான் அவனை அங்கே வந்து சேர்ந்துட்டானா நீ ரொம்ப கொடுத்து வச்சுவேன் அப்படின்னார் இவருக்கு ஒன்றும் புரியல இருந்தாலும் மறுநாள் அந்த வாலிபால் ஆமா நூறு பேரை அழைச்சிக்கிட்டு புறப்பட்டார் போகிற வழியிலேயே பல பேர் அங்கங்கே பிச்சுக்கிட்டு போட்டாங்க அவர் சொன்னது மாதிரியே வழியில் அவங்க ஊர்கள் இருந்தது தான் காரணம் அப்பா அம்மாவை பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் பேர் போனாங்க சொந்த பந்தத்தை பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் பேர் ஒரு வாரம் ஆச்சு இப்போ மிஞ்சினது பத்து பேர் தான் வழியில் ஒரு நகரம் அங்கே சில பிஷுக்கள் வந்து சந்தித்தாங்க எங்கள் மடத்து தலைவர் இறந்துட்டார் உங்களில் யாராவது ஒருத்தர் எங்களுக்கு தலைவராக முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க பத்து பேரும் தயார் அதில் ஒருத்தரை அழைச்சிக்கிட்டு அவங்க போயிட்டாங்க இன்னொரு ஊரில் சில பேர் வந்தாங்க வழி மறிச்சாங்க நில்லுங்க எங்கள் மன்னர் மகளுக்கு திருமணம் அதை நடத்தி வைக்க மூன்று லாமாக்கள் தேவை அப்படின்னாங்க இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லோரும் காலி கடைசியில் ரெண்டு பேரும் மிஞ்சினாங்க அங்கே ஒரு இளம் பெண் எதிரில் வந்தா எங்கள் அப்பா வேட்டைக்கு போயிருக்கிறாரு இன்னும் திரும்பி வரல வீட்டில் வேறு யாரும் இல்லை தனியாக இருக்க பயமாக இருக்கு யாராவது ஒருத்தர் எனக்கு துணையாக இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டா எங்கள் ரெண்டு பேரில் நீயே ஒருத்தரை தேர்ந்தெடுத்துக்கோ இல்லைன்னா எங்களுக்கு உள்ளே சண்டை வந்துடும் அப்படின்னாங்க இப்போ மிஞ்சினவர் ஒருத்தர் அவருக்கும் ஒரு சோதனை வந்தது ஒரு தர்க்கவாதி எதிரில் வந்தால் உன்னோட வாதம் பண்ணணும்னா இவனோட வாதம் பண்ணுறேன் அது முடிய ரொம்ப காலம் ஆகலாம் தர்க்கத்தில் நான் ஜெயிச்சா அங்கே வரேன் இல்லைன்னா இவருடைய சீடனை ஆகிடுவேன் அப்படின்னார் அவர் கடைசியாக அழைக்க வந்த வாலிபலாமா மட்டும் வெறும் கையோடு திரும்பி போனார் அங்கே இருந்த வயசான மடாதிபதி கேட்டார் எத்தனை பேர் அங்கேருந்து புறப்பட்டீங்கன்னார் என்னையும் சேர்த்து நூற்றி ஒன்றுன்னார் அவர் நல்லது நீயாவது திரும்பி வந்திய அதுதான் எனக்கு போதும் ஏன்னா நீ தான் எனக்கு உண்மையான வாரிசு அந்த நூறு பேரில் யாரும் வரமாட்டாங்க அப்படின்னார் அவர் ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் இவர் ஒருத்தர் தான் திரும்பி வருவாருங்கிறது திவேத்தில் ஒரு பழங்கால பழமொழி உண்டான் நூறு பேர் செல்லலாம் எப்பொழுதாவது ஒருவன் அபூர்வமாக அடைய வேண்டிய இடத்தை அடைவான் இதுதான் அந்த பழமொழி ஒரு உன்னதமான இலக்கை அடையணும்னா அது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் இல்லை இந்த காலத்து மடாலயம் ஒன்று அதில் ஒரு தலைவர் அவருக்கு வயசாகிட்டது தனக்கு ஒரு வாரிசை நியமிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டார் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒருத்தரை பிடிச்சார் தனக்கு வாரிசா நியமிச்சுட்டு அவர் சமாதி ஆகிட்டார் புதுசாக பொறுப்பேற்றுக்கிட்டவர் அப்படியே உட்காந்துருந்தார் அவரை தேடிட்டு பத்திரிகை நிருபர்கள்லாம் வந்தாங்க கேட்டாங்க அவர் உங்கள் பொறுப்பில் வந்து அவர் பெரியவர் விட்டுட்டு போன இது எவ்வளவு சுமாராக தேரும் எவ்வளவு விட்டுட்டு போனார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அது என்ன ஒரு ஐம்பது லட்சம் இருக்கும் அப்படின்னாரா அவ்வளவும் பணமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்க கடன் அப்படின்னாரா இவர் காசி மாநகரத்தை பிரம்மதத்தன் அப்படிங்கிற ராஜா ஆட்சி பண்ணிட்டு வந்தார் அவர் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு திருவிழா நடத்துறது வழக்கம் எல்லா தேசத்திலிருந்தும் எல்லா வகையான ஜனங்களும் அதில் வந்து கலந்துக்குவாங்க ஒரு சமயம் அது மாதிரி விழா நடந்துக்கிட்டு இருந்தது வைகுண்டத்திலிருந்து தேவலோகத்திலிருந்து நிறைய தேவகுமாரர்கள்லாம் காசி நகருக்கு அப்போது வந்திருந்தாங்க அதில் முக்கியமாக ஒரு நாலு தேவகுமாரர்கள் அந்த நாலு பேரையும் சுற்றி ஏகப்பட்ட கூட்டம் அப்படி என்ன விசேஷம் அவங்கக்கிட்ட அப்படின்னா மற்றவங்களை விட அவங்க முகம் அழகாக இருந்ததா அப்படி பார்த்தா அப்படியும் இல்லை அவங்க அணிஞ்சிருந்த மலர் மாலைகள் தான் அதுக்கு காரணமா அந்த மலர்கள்லேருந்து அப்படி ஒரு அபூர்வமான நறுமணம் இதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு நறுமணத்தை அந்த ஊர் ஜனங்க அனுபவிச்சதே இல்லை அதுதான் அந்த நாலு பேரையும் சுற்றி கூட்டம் எல்லாரும் கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தாங்க உடனே அந்த நாலு தேவகுமாரர்களும் எல்லாருக்கும் தெரியும்படியாக வானத்தில் எழும்பி கொஞ்சம் உயரமாக நின்றுக்கிட்டாங்க கீழே நின்றுக்கிட்டு இருந்த அரசனிலேருந்து ஆண்டி வரைக்கும் 
ஒருத்தர் பாக்கி இல்லாமல் ஒரே குரலில் எல்லாரும் அவங்கள பார்த்து எங்களுக்கும் இது மாதிரி மாலையை போட்டுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் தான் அருள் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டாங்க மாலை போட்டுக்கிறதுனா எல்லாருக்கும் ஆசையாக தானே இருக்கும் அந்த நாலு தேவகுமாரர்களில் ஒருத்தர் புத்தர் பிரான் அவர் சொன்னார் பூலோகவாசிகளே நான் சொல்கிறத கொஞ்சம் பொறுமையாக கேளுங்க கக்காறு அப்படிங்கிற கற்ப விருஷத்தின் மலர்களால் தொடுக்கப்பட்டது இந்த மாலை இதுக்கு நிறைய சக்தி உண்டு எந்த காலமும் இது வாடாது வாசனையும் குறையாது ஆனால் இதை அணிந்து கொள்கிறதுக்கு சில தகுதிகள் தேவை அப்படின்னார் என்ன தகுதி அது சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு ஏக காலத்தில் எல்லாரும் சத்தம் போட்டாங்க தீய இயல்புகள் உள்ளவங்க இழிந்த சிந்தனை இழிந்த செயல் உள்ளவங்க இந்த மாலையை அணிய முடியாது அப்படின்னார் அவ்வளோதான் கூட்டத்தில் சத்தம் போட்டவங்கள்லாம் மெதுவாக அப்படி அடங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்னொரு தேவகுமாரன் சொன்னார் அடுத்தவங்க பொருளை அபகரிக்காதவன் அடுத்தவங்களுக்கு கெடுதல் பண்ணக்கூடிய பொய் பேசாதவன் பேராசையினால் கெட்ட வழியில் பொருள் ஈட்ட நினைக்காதவன் இந்த மாலையை போட்டுக்கலாம் அப்படின்னார் கூட்டத்திலிருந்து யாரும் முன்னுக்கு வரல ஒரே ஒரு ராஜகுரு மட்டும் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்தார் பெரியவர் படித்தவர் அவர் எனக்கு தகுதி இருக்குது அந்த மாலையை போட்டுக்கிறதுக்கு அப்படின்னார் வேறு ஒன்றும் இல்லை பொய் சொல்லியாவது அந்த மாலையை வாங்கிக்குவோமே அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டார் அவர் அவ்வளோதான் மாலையை வாங்கிட்டார் அடுத்த தேவகுமாரன் பேசினார் யாருக்கு திடமான அறிவும் மனமும் இருக்குதோ யாருக்கு நல்ல காரியங்களில் அசையாத ஈடுபாடு இருக்குதோ நல்ல அரிய பொருள்களை தனியாக தான் மட்டும் அனுபவிக்க விரும்பாதவர் யாரோ அவர் முன்னாடி வந்து இந்த மாலையை வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னார் அந்த தகுதியும் எனக்கு இருக்குன்னார் ராஜகுரு மாலையை வாங்கி போட்டுக்கிட்டார் இன்னொரு ராஜகுமாரன் பேச ஆரம்பித்தார் அறநெறியில் செல்வம் சேர்க்கணும் ஆடம்பர பொருள்களுக்கு அடிமை ஆகக்கூடாது வெற்றி அடைஞ்சாலும் கருவம் வரக்கூடாது அப்படிப்பட்டவங்க இந்த மாலையை போட்டுக்கலாம்னார் துணிஞ்சு பொய் சொல்லி அதையும் வாங்கி கழுத்தில் போட்டுக்கிட்டார் இந்த ராஜகுரு இன்னொரு ராஜகுமாரன் சொன்னார் சான்றோர்களை நிந்திக்காதவங்க புறம் பேசாதவங்க இந்த மாலையை போட்டுக்கலாம்னார் அதையும் வாங்கி போட்டுக்கிட்டார் திருவிழா முடிஞ்சுது எல்லாரும் திரும்பி போயிட்டாங்க மறுநாள் ராஜகுரு நாலு மாலைகளையும் போட்டுக்கிட்டு ராஜசபைக்கு வரார் வந்தவர் ரொம்ப அவஸ்தையோடு வர்றார் மாலையெல்லாம் வாடி போயிட்டுது வாசனை எதுவும் கிடையாது அது மட்டும் இல்லை அவருக்கு கடுமையான தலைவலி வேற வந்துட்டுது துடிச்சு போயிட்டார் மாலையை கேட்டவும் முடியல ஜனங்கள்லாம் அவரை பார்த்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க என்னத்துக்கு ஆசைப்படணும் ஏன் இப்படி கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு ராஜா பார்த்தார் மறுபடியும் விழாவுக்கு ஏற்பாடு பண்ணினார் தேவகுமாரர்கள்லாம் வந்தாங்க ராஜகுரு வந்தார் மக்கள் முன்னிலையில் அவங்க காலில் விழுந்தார் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டார் இந்த மாலையை போட்டுக்கிற தகுதி எனக்கு இல்லை தகுதி இல்லாத ஒருத்த தகாத தகுதியை பொய் மூலம் பெறணும்னு ஆசைப்படுறாங்களே அவங்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய தண்டனை ஒரு எச்சரிக்கையாக இருக்கட்டும்னார் அதுக்கப்புறம் தேவகுமாரர்கள் அவர் கழுத்தில் இருக்கிற மாலையை கழட்டினாங்களாம் அந்த மாலைகளும் பழையபடி மனம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டு தான் இதுலேருந்து நாம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா நமக்கு தகுதி இல்லாத ஒரு கௌரவம் நம்மகிட்ட தானாக வந்தால் கூட அதை வந்து தவிர்த்து விடுறது தான் நல்லது அதுதான் புத்திசாலித்தனம் ஒருத்தர் வந்தார் சார் எங்கள் இலக்கிய மன்ற விழாவுக்கு நீங்கள் வந்து தலைமை தாங்கணும்னார் உடனே இவர் சொன்னார் பேச்சாளர் சார் இலக்கியத்தை பற்றி பேசுகிற தகுதி எனக்கு இல்லையே அப்படின்னார் உடனே அவர் கூப்பிட வந்தவர் சொன்னார் அந்த தகுதி உங்களுக்கு இல்லைங்கிறது எங்களுக்கும் தெரியும் சார் அதனால தான் உங்களை தலைமை தாங்க கூப்பிட்றேன் அப்படின்னார் அது சரி தலைமைன்னா அதுக்கு இவர் என்னதான் அர்த்தம் பண்ணுறாருன்னு தெரியல ஒரு நாள் ராமர் அரசவையில் உட்காந்துருக்கிறார் ராமராஜ்யம் நடந்துக்கிட்டு இருந்த நேரம் அந்த சமயத்தில் ஒரு நாய் வந்து அரச சபைக்கு வந்து தான் அது தலையில் அடிபட்டு ரத்தம் அந்த கோலத்தில் அது அங்கே வந்தது எல்லோரும் ஆச்சரியமாக அதை பார்த்தாங்க ராமரும் அந்த நாயை பார்த்தார் நீங்கள் வந்த காரியம் என்ன என்ன நடந்தது எதுவாக இருந்தாலும் பயப்படாமல் சொல் அப்படின்னார் உடனே அந்த நாய் மெதுவாக சொல்ல ஆரம்பிச்சு தான் ஐயா நான் தெருவில் போய்கிட்டு இருந்தேன் வழியில் ஒருத்தர் வந்தார் அவர் வேத சாஸ்திரம்லாம் படித்த பெரியவர் அவர் எந்த காரணமும் இல்லாமல் அவர் கையில் வச்சுருந்த குச்சியால் என் தலையில் அடிச்சுட்டார் அதுதான் தலையில் ரத்தம் இதை நீங்கள் விசாரித்து தகுந்த தீர்ப்பு வழங்கணும் அப்படின்னு தான் அந்த நாய் ராமர் பார்த்தார் உடனே தன்னுடைய காவலர்களை அனுப்புனார் அந்த ஆளை எங்கே இருந்தாலும் போய் கொண்டுகிட்டு வாங்க அப்படின்னு விட்டார் காவலர்கள் போனாங்க அந்த ஆளை பிடிச்சி கொண்டு வந்துட்டாங்க அரண்மனைக்கு வா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டுட்டு வந்துட்டாங்க 
என்ன நடந்ததுன்னு விசாரிச்சார் ராமர் அதுக்கு அந்த ஆள் சொன்னார் நான் வந்து வீதி வழியாக வந்துக்கிட்டு இருந்தேன் குறுக்க இந்த நாய் வந்தது நான் அவசரமாக போய்கிட்டு இருந்தேன் இது எனக்கு வழி விடாமல் குறுக்க பூந்து இடைஞ்சல் பண்ணிச்சு எனக்கு கோவம் வந்துட்டுது அதனால் அடிச்சுட்டேன் வேத சாஸ்திரம் படித்த நான் என் வசம் இழந்து கோவப்பட்டது பெரிய தப்பு தான் அதை நான் ஒத்துக்கிறேன் குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்கிறேன் எனக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கணுமோ அதை கொடுங்க ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு விட்டார் சரி இப்போ அந்த ஆளுக்கு தண்டனை கொடுக்கணும் என்ன தண்டனை கொடுக்கறது யோசனை பண்ணார் ராமர் அதையும் அந்த நாய்கிட்டையே கேட்டார் நீயே சொல் என்ன தண்டனை கொடுக்கலாம் இவருக்கு அப்படின்னார் இதுக்கு அந்த நாய் என்ன சொல்லிச்சு தெரியுமா இவரை ஏதாவது ஒரு கோயிலுக்கு தர்மகர்த்தாவா நியமனம் பண்ணி விடுங்க அதுதான் இவருக்கு சரியான தண்டனை அப்படின்னு இதை கேட்டதும் ராமர் முகத்துல புன்னகை ஆனா அங்க இருந்த மற்றவங்களுக்கெல்லாம் ஆச்சரியம் அது எப்படி தப்பு செஞ்சவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கறது தானே நியாயம் அதை விட்டுட்டு தர்மகர்த்தா பதவியை கொடுக்க சொல்லுது இந்த நாய் அப்படிங்கிற ஆச்சரியம் இந்த சந்தேகத்தை அந்த நாய்கிட்டயே கேட்டாங்க அங்க இருந்தவங்க இதுக்கு அந்த நாய் பதில் சொல்லிச்சான் நான் வந்து போன பிறவியில் ஒரு கோயிலுக்கு தர்மகர்த்தாவாக இருந்தேன் எவ்வளவோ கவனமாக எச்சரிக்கையாக தான் என்னுடைய கடமைகளை எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு வந்தேன் அப்படி இருந்தாலும் சில சமயங்களில் என்னையும் மீறி கோயில் செல்வத்தை நான் அனுபவிக்கிறதுக்கு காரணம் ஆகிட்டேன் ஒரு கோவிலுக்கு தர்மகர்த்தாவாக இருக்கிறவங்க எப்படியும் இந்த பாவத்திலேருந்து தப்பிக்கிறது கஷ்டம் அதனால தான் நான் இந்த பிறவியில் நாயாக பிறந்து இப்படி கஷ்டப்படுறேன் இதே நிலைமை இந்த ஆளுக்கும் ஏற்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவரையும் ஒரு கோயிலுக்கு தர்மகர்த்தாவை நியமிக்கும்படி கேட்டுக்கிட்டேன் அப்படின்னு தான் இந்த நாய் இதுலேருந்து என்ன தெரியுது எந்த பதவியில் நாம் இருந்தாலும் நமக்கு தெரியாமல் கூட அதை தவறாக உபயோகப்படுத்தக்கூடாதுங்கிறத இதுலேருந்து புரிஞ்சுக்கணும் இல்லைன்னா அடுத்த பிறவியில் நாயாக பிறந்து எங்கேயாவது போய் வாழை ஆட்டிகிட்டு நிற்க வேண்டியது தான் கோவில் வாசலில் ரெண்டு நாய் பேசிக்கிட்டு இருந்து தான் போன ஜென்மத்தில் நான் மனுஷனாக தான் இருந்தேன் ஒரு கோவில் பூசாரி பேச்சை கேட்டுவிட்டு அவரோட கூட்டு சேர்ந்துக்கிட்டு ஆண்டவன் போட்டிருந்த நகையெல்லாம் அபகரித்து என்கிட்ட கொடுத்தார் அவர் நான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் திருடினது அந்த ஆள் தான் எடுத்துகிட்டு வந்தது தான்ணா இருந்தாலும் நான் மட்டும் நாயாக பிறந்துட்டேன் இப்போ மட்டும் அந்த பூசாரி என்கிட்ட மாட்டினா கடிச்சு கொதறி விடுவேன் அப்படின்னு தான் அவசரப்பட்டு அப்படி செஞ்சுடாதே பதிலுக்கு அவரும் ஒன்றை திருப்பி கடித்தாலும் கடிச்சிடுவார் ஏன்னா அவரும் இப்போ ஒரு நாயாக தான் பிறந்திருக்கிறார் அப்படின்னு தான் இன்னொன்று அது எப்படி உனக்கு தெரியும்னு தான் இது நான் தானே அது அப்படின்னு தான் அந்த நாய் கங்கை கரை தோட்டம் பக்கத்தில் ஒரு ஆசிரமம் அங்கே ஒரு பெரியவர் தங்கியிருக்கிறார் அவர் தான் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அந்த ஆசிரமம் இருந்த இடம் கரக்பூர் வங்காளத்தில் பொதுவாக எல்லாரும் மீன் சாப்பிட்றது உண்டு கங்கையில் குளிச்சுட்டு கையில் ஒரு மீனோடு வர்றது வழக்கம் இவர் இருக்கிற இடத்துக்கு கங்கையில் படகு வழியாக வரணும் அப்படி தான் எல்லோரும் வருவாங்க வர்றவங்கள ஒன்று கூட்டி ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருப்பார் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொருத்தர் நகரத்துக்கு போகணும் வரும்பொழுது மீன் கொண்டுகிட்டு வரணும் அதுக்கு ஒரு அட்டவணையே உண்டு ஆசிரமத்தில் அது பிரகாரம் ஒரு நாள் சுவாமி யோகானந்தர் படகில் போனார் படகை செலுத்தினவங்க ராமகிருஷ்ணரையும் சுவாமி யோகானந்தரையும் மற்றவங்களையும் பித்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஏளனமாக பேசினாங்க அவங்க என்ன பைத்தியம் பிடிச்சவங்க அப்படிங்கிறது மாதிரி சுவாமி யோகானந்தருக்கு ரொம்ப மென்மையான இதயம் இவங்க இப்படி கண்ணாபின்னான்னு பேசுகிறத பார்த்தா மீனை வாங்கிட்டு திரும்புகிறப்போ என்ன நடக்குமோ அப்படிங்கிற பயம் வேற வந்துட்டுது அவருக்கு அவ்வளவு மென்மையானவர் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட ராமகிருஷ்ணர் யோகானந்தா இங்கே வா அப்படின்னு கூப்பிட்டார் இவர் கண்ணீரை தொடச்சிக்கிட்டே கிட்ட போனார் சொன்னார் ஐயா படகு ஓட்டுறவங்க உங்களை பற்றி மோசமாக பேசுகிறாங்க என்ன திட்டினா பரவாயில்ல ஆனால் உங்களை அவங்க திட்டுறாங்க அதை என்னால் தாங்கிக்க முடியல அப்படின்னார் இதை கேட்டதும் ராமகிருஷ்ணருக்கு கோபம் வந்துட்டு தான் என்னது உன்னுடைய குருவை பற்றி அவங்க மோசமாக பேசும்பொழுது நீ சும்மா இருந்தியா வெளியில் போ அப்படின்னு விட்டார் குரு நிந்தனை செய்கிறப்போ அதை கேட்டுக்கிட்டு சும்மா இருக்கலாமா குரு நிந்தனையை கேட்டால் பாவம் இல்லையா என்னை தூற்றும்போது அவங்க வந்து பாவம் செய்கிறாங்க அதை கேட்டுக்கிட்டு நீ சும்மா இருந்தால் நீயும் பாவம் செய்கிற அப்படின்னாராம் அடுத்த நாள் சுவாமி நிரஞ்சனானந்தர் போக வேண்டிய நாள் இவர் படகில் போகும் பொழுதும் அதே மாதிரி நடந்து தான் அவங்க மோசமாக பேச ஆரம்பித்தாங்க திட்ட ஆரம்பித்தாங்க அப்படி கேள்வி பண்ண ஒருத்தனை இவர் என்ன பண்ணார் பலார்னு கண்ணத்தில் அரைஞ்சிட்டார் இன்னொருத்தனை கங்கையில் தூக்கி எறியறதுக்கும் தயாராகிட்டார் அதுக்கப்புறம் அவங்க யாரும் வாய திறக்கலை மீன் வாங்கிட்டு வர்றப்பவும் படகில் ஒரே அமைதி அவ்வளவு பயம் அவங்களுக்கு 
ராமகிருஷ்ணர் கூப்பிட்டு விசாரித்தார் என்ன நடந்ததுன்னு இவர் சொன்னார் அவர் யோகானந்தா போகும் பொழுது என்ன நடந்ததோ அப்படியே தான் இப்போவும் நடந்தது குரு நிந்தனை செய்கிறத கேட்டுக்கிட்டு நான் சும்மா இருப்பேனா ஒருத்தனை அப்படியே அரைஞ்சிட்டேன் இன்னொருத்தனை ஆற்றுல தூக்கி போட்டுருவேன்னு பயமுறுத்தினேன் அவ்வளவுதான் அப்படின்னாராம் இப்போவும் ராமகிருஷ்ணருக்கு கோபம் வந்துட்டு தான் என்ன இது அணியிறது காஷாயம் இருக்கிறது ஆசிரமம் உனக்கு இவ்வளவு கோபம் வந்ததுன்னா அப்புறம் என்னத்துக்கு ஆசிரமத்தில் இருக்கணும் பிரம்மச்சாரி எப்பவும் அமைதியாக இருக்கணும் அப்படின்னு அறிவுரை சொன்னாராம் ராமகிருஷ்ணர் அப்போ இவர் கேட்டாராம் ஏங்க அவருக்கு ஒரு விதமான அறிவுரை சொன்னீங்க எனக்கு வேற விதமாக அறிவுரை சொல்கிறீங்க இதில் எது உண்மை அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் இதுக்கு ராமகிருஷ்ணர் சொன்ன பதில் என்னென்னா அட அசடே சக்கரத்தில் காற்று அதிகமாக இருந்தால் குறைக்கணும் குறைச்சலாக இருந்தால் கூட்டணும் அவன் சாது அவனுக்கு அதிக உணர்ச்சி தேவை உனக்கு படப்படப்பு அதிகம் உனக்கு பொறுமை தேவை அப்படின்னாராம் இதில் உள்ள கருத்து என்னென்னா கல்விங்கிறது எப்படின்னா அதை சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி கற்பிக்கணும் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி கற்பிக்கக்கூடாது கேட்குறவர் தகுதி புரிஞ்சுக்கிற திறமை இதை பொறுத்து கல்வி அமையணும் ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு குரு அப்போ ஒரு சீடன் இருந்தான் அது வேடிக்கையான குரு வேடிக்கையான சீடன் ஒரு ஆசிரமம் ஒரு நாள் ஒருத்தன் அவசரமாக அந்த குருவை தேடி வந்திருக்கிறான் என்ன விஷயம்னு விசாரித்தார் குரு உங்கள் சீடர் என்னை வந்து அடிச்சுட்டார் அப்படின்னு புகார் பண்ணானான் அந்த ஆள் குரு சீடனை கூப்பிட்டார் அடிச்சே அந்த ஆளை அப்படின்னு கேட்டாரான் ஆமான்னு இருக்கான் சீடன் ஏன் அடிச்சே அப்படின்னு கேட்டாரான் இந்த ஆள் உங்களை பற்றி மட்டமாக பேசிவிட்டான் என்னால் அதை தாங்கிக்க முடியல அதனால தான் அடிச்சுட்டேன்ருக்கான் அப்படி என்ன பேசணா அப்படின்னு கேட்டாரான் உன்னுடைய குருநாதர் இப்போல்லாம் அர்த்தம் இல்லாமல் பேச ஆரம்பிச்சுட்டார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான் அதனால தான் அடிச்சுட்டேன் அப்படின்னானான் அதுக்காக அடித்தே அப்படின்னாரான் நான் அதுக்காக அடிக்கல குருவே இப்போல்லாம் நீங்கள் அர்த்தம் இல்லாமல் பேசுகிறதாக அவன் சொல்கிறான் அப்படின்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் அர்த்தத்தோடு பேசுனதாகத்தானே அர்த்தம் அது தப்பு தானே அதனால தான் அடித்தேன் அப்படின்னானான் ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் அவனுக்கு ஒரே ஒரு மகள் அவளை நல்ல இடத்துல கட்டி கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டான் அதுக்காக மாப்பிள்ளை தேடிக்கிட்டு இருந்தான் அவன் கொஞ்சம் வசதியான ஆள் அதனால் நிறைய பேர் வந்தாங்க இருந்தாலும் ஒரு நல்ல குணமுள்ள மாப்பிள்ளையாக இருக்கணும் அவன் எதிர்பார்த்தான் அப்படி இருக்கணும்னு தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணான் கடைசியாக ஒரு மூணு பேர் கிடைச்சாங்க அந்த மூணு பேரில் யாரை தேர்ந்தெடுக்கிறது இதுதான் அவனுக்கு வந்த குழப்பம் இந்த நிலைமையில் ஒரு பெரியவரை தேடி போனான் அவர்கிட்ட தன்னுடைய பிரச்சனையை சொன்னான் அவர் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணார் அதுக்கப்புறம் மூணு பேரையும் கூப்பிட்டார் இதை பாருங்கப்பா உங்கள் மூணு பேருக்கும் மூணு மாத கால அவகாசம் தர்றேன் நீங்கள் இப்போ போகலாம் மூணு மாதம் கழித்து திரும்பி வரலாம் அப்படி வரும்பொழுது இந்த மூணு மாத காலத்தில் நீங்கள் செஞ்ச நல்ல காரியம் ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும் அதை வச்சு உங்களில் ஒருத்தரை நாங்கள் வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாராம் மூணு பேரும் சரின்னு சொல்லிவிட்டு திரும்பி போயிட்டாங்க மூணு மாதம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் திரும்பி வந்தாங்க அவர் அவங்கள கூப்பிட்டு உட்கார வச்சார் அப்புறம் கேட்டார் இப்போ சொல்லுங்கள் இந்த மூணு மாத காலத்தில் நீங்கள் செஞ்சுருக்கிற ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியத்தை சொல்லுங்க அப்படின்னார் முதல்ல ஒருத்தன் எழுந்திரிச்சு நின்னான் ஐயா எங்கள் அப்பா இறந்த பிறகு அவரோட கணக்கு வழக்குகளை எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அவர் ஒரு வியாபாரிகிட்ட பத்தாயிரம் ரூபா கடன் வாங்கியிருக்கிறதாக எழுதியிருந்தார் அந்த வியாபாரியும் இப்போ உயிரோடு இல்லை இருந்தாலும் அந்த வியாபாரியோட மகனை தேடி கண்டுபிடிச்சேன் கணக்கு புத்தகத்தை காட்டினேன் எங்கள் அப்பா உங்கள் அப்பா கிட்டே பத்தாயிரம் ரூபா கடன் வாங்கியிருக்கிறதாக இதை எழுதியிருக்கிறார் அதனால் அதை திருப்பி கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் இந்தாங்க அந்த பணம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு நானும் இதை பெரியவர் கவனமாக கேட்டுக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது இளைஞன் எழுந்திரிச்சான் ஐயா நான் போன மாதம் ஒரு நாள் ராத்திரி வேலையில் ஒரு காட்டுப்பாதை வழியாக எங்கள் ஊருக்கு போய்கிட்டு இருந்தேன் அந்த சமயத்தில் அந்த வழியாக வந்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு வழிபோக்கர்கிட்ட நாலஞ்சு திருடர்கள் வம்பு வளர்த்து அவர்கிட்ட இருந்த பொருளை எல்லாம் கொள்ளை அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க நான் உடனே ஒரு குச்சியை எடுத்துகிட்டு ஓடினேன் அந்த திருடர்களை அடித்து விரட்டினேன் பொருளை எல்லாம் மீட்டு அந்த வழிபோக்கர்கிட்ட ஒப்படைச்சேன் அவரை பத்திரமா அழைச்சிக்கிட்டு போய் அவர் வீட்டில் விட்டுட்டு வந்தேன் அப்படின்னு நான் இதையும் பெரியவர் கவனமாக கேட்டுக்கிட்டார் அடுத்தபடியாக மூணாவது இளைஞன் எழுந்திரிச்சான் ஐயா போன மாதம் ஒரு நாள் 
நான் ஒரு மலைப்பாதை வழியாக போய்கிட்டு இருந்தேன் மலைப்பாதை விளிம்பில் ஒரு மதகு கட்டை அது மேலே ஒரு ஆள் படுத்து தூங்கிக்கிட்டு இருந்தான் அந்த பக்கம் தவறி உருண்டு விழுந்துருந்தான்னா அதெல்லாம் பாதாளம் அது மலையடிவாரத்தில் போய் தான் விழணும் அவ்வளவு பள்ளம் அது தெரியாமல் அவன் பாட்டுக்கு தூங்கிக்கிட்டு இருந்தான் நான் உடனே அவங்ககிட்ட ஓடி போய் குனிஞ்சு அவன் முகத்தை பார்த்தேன் அப்போ தான் புரிஞ்சுது அவன் ஏற்கனவே எனக்கு தெரியும் அவனை எனக்கு நிறைய கெடுதல் பண்ணியிருக்கிறான் இடைஞ்சல் கொடுத்தவன் இருந்தாலும் ஐயோ பாவம்னு நினச்சி அவனை எழுப்பி பாதுகாப்பாக வேற ஒரு இடத்துல படுக்க வச்சுட்டு வந்தேன் அப்படின்னா பெரியவர் இதையும் கேட்டுக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் அவங்க மூணு பேரையும் பார்த்து நீங்கள் போகலாம் நாங்கள் யோசித்து முடிவு பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லி அனுப்புகிறோம் அப்படின்னாராம் அந்த இளைஞர்கள் புறப்பட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பெண்ணோட அப்பாவை பார்த்து சொன்னார் இந்த மூணு பேருமே நல்ல பிள்ளைங்க தான் அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை இருந்தாலும் இந்த மூணு பேர் செஞ்ச செயல்களையும் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டியிருக்கு முதல் இளைஞன் நேர்மைக்கு எடுத்து காட்டாக விளங்குறான் இந்த காலத்தில் இது மாதிரி இளைஞர்களை பார்க்கறது ரொம்ப கஷ்டந்தான் இருந்தாலும் அவன் வந்து கடமையை தான் செஞ்சான் ரெண்டாவது இளைஞன் நல்ல வீரன் தைரியசாலி ஒரு வீரன் எதை செய்யணுமோ அதை தான் இவன் செஞ்சான் இவன் ஒரு லட்சிய மனிதன் மூணாவது இளைஞன் வந்து தன்னுடைய பகைவனுக்கே உதவி செஞ்சுருக்கான் அவன் உயிரை காப்பாற்றி இருக்கிறான் பகைவனுக்கு அருள்வதுங்கிறது ஒரு சாதாரண மனுஷனால் செய்யக்கூடிய காரியம் இல்லை பகையை மறக்கிறதும் பகைவனுக்கு அருள்வதும் தெய்வீக பண்புகள் அதனால் இவனையே வந்து உன்னுடைய மகளுக்கு ஏற்ற மாப்பிள்ளையா தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் ஒரு நல்ல நாளில் அவங்களுக்கு வந்து திருமணம் நல்ல விதமாக நடந்து முடிஞ்சுதான் இது வந்து சுவாமி சின்மயானந்தர் சொல்லியிருக்கிற ஒரு கதை இதிலேருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு கருத்து நமக்கு கெடுதல் பண்ணவங்களுக்கும் நாம் நல்லது செய்யணும் ஆனால் நடைமுறையில் அப்படி நம்மால் செய்ய முடியறது இல்லை அதுதான் சிக்கல் நம்மால் ஒருத்தங்கிட்ட கேட்டேன் ஏண்டா உன்னுடைய பகைவன் ஒருத்தன் அது மாதிரி ஒரு மலைப்பாத மதகு கட்டையில் படுத்திருந்தா உடனே நீ என்ன நினைப்பேன் அப்படின்னு கேட்டோம் இது ஒரு அருமையான சந்தர்ப்பம்னு நினைப்பேன் அப்படின்னா எதுக்குன்னு கேட்டோம் அவனை அந்த பக்கமாக உருட்டி கீழே தள்ளுறதுக்கு அப்படின்னா வங்க நாவலாசிரியர் சரத்சந்திரர் ஒரு நண்பர் அவர்கிட்ட வந்தார் வழக்கமாக எல்லா எழுத்தாளர்கள்கிட்டையும் கேட்குற ஒரு கேள்வியை கேட்டார் நீங்கள் எழுத்து துறைக்கு வந்தது எப்படி இதுதான் கேள்வி அதை தெரிஞ்சு என்ன பிரயோஜனம்னார் சரத்சந்திரர் சும்மா சொல்லுங்களேன் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னார் வந்தவர் சரி சொல்கிறேன்னு ஆரம்பித்தார் நான் வந்து ரங்கூனில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் சம்பளம் பத்தில் வேலையும் பார்த்துக்கிட்டு ஒரு பலசரக்கு கடை வைக்கலாம்னு நினச்சேன் என்னால் மளிகை கடை வச்சு சரியாக நடத்த முடியுமாங்கிற சந்தேகம் என் மனைவிக்கு அதை சோதனை பண்ணி பார்க்கணுங்கிறதுக்காக சில பொருள்களின் அளவு அதோட விலை இப்படி சிலதை சொல்லி எல்லாத்தையும் மனக்கணக்காக கூட்டி போட சொன்னாங்க என்னால் சரியாக கூட்டி சொல்ல முடியல உங்களால் மளிகை கடை நடத்த முடியாதுன்னு சொல்லிவிட்டாங்க உடனே என்ன பண்ணுறது வேறு வழி இல்லை கதை எழுத ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னார் கேட்டவருக்கு சிரிப்பு வந்துட்டு தான் சரத்சந்திரர் ஒரு பக்கம் சீரியஸான நாவல்கள் சிறுகதைகள் எழுதியிருந்தாலும் அவருடைய இன்னொரு பக்கம் வேறு விதம் நண்பர்கள்கிட்ட பேசும்பொழுதும் சரி அவர்களுக்கு கடிதங்கள் எழுதும் போதும் சரி கேலியும் கிண்டலும் நகைச்சுவ உணர்வும் அதிகமாக இருக்கும் காந்திஜி ஒரு சமயம் கல்கத்தாவுக்கு வந்திருந்தார் தேசபக்தர்கள் பல பேர் அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போது சரத்சந்திரரும் அங்கே இருந்தார் கிரண் சங்கர் ராய் அப்படிங்கிறவரும் அங்கே இருந்தார் அவர் சொன்னாராம் காந்திஜியோட பழகிய முதல் வங்காளி நான் தான் போயர் யுத்த காலத்தில் இவர் வந்து லண்டனுக்கு வந்திருந்தப்போ ஏங்கிட்ட தான் வங்காள மொழி கற்றுக்கிட்டார் அப்படின்னாராம் உடனே சரத்சந்திரர் காந்திஜியை பார்த்து இவர் உங்களுக்கு வங்காள மொழி கற்றுக் கொடுத்தது உண்மைதானா அப்படின்னாராம் ஆமான்னாராம் காந்தி அதனால தான் உங்களால் வங்காள மொழி கற்றுக்க முடியல அப்படின்னாராம் எல்லாரும் சிரித்தாங்களாம் சரத்சந்திரர் சாம்தா பேர் அப்படிங்கிற கிராமத்தில் தங்கியிருந்தார் ஒரு இலக்கிய நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிறதுக்காக அதுக்காக வந்து ஒரு கல்கத்தாவுக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை அதுக்காக புறப்பட்டார் அந்த சமயத்தில் பின்னாடி இருந்து யாரும் அவரை கூப்பிட்டாங்க இப்படி கூப்பிட்டவரை பார்த்து இன்னொருத்தர் யாரோ அதட்டி இருக்கிறாங்க போகிறவரை ஏன் இப்படி கூப்பிடுறீங்க அப்படின்னு ஏன் கூப்பிட்டா என்னன்னு கேட்டிருக்கார் சரத்சந்திரர் புறப்படுறவங்கள பின்னாடி இருந்து கூப்பிடுறது அவசகணும் போகிற இடத்துல ஏதாவது ஆபத்து வரலாம் அப்படின்னு அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துருக்கிறார் அவர் உடனே சரத்சந்திரர் சொன்னாராம் இதோ இவங்க என்ன இலக்கிய கூட்டத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிறாங்களே இதை விட வேறு என்ன ஆபத்து வந்துடும் போகுது அப்படின்னாராம் 
இப்படி சரத்சந்திரருக்கு இயல்பாகவே நகைச்சுவை உணர்வு உண்டு அவருடைய நண்பர் ஒருத்தர் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டுருந்தார் அங்கே ஒரு கச்சேரிக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க சரத்சந்திரருக்கு இயல்பாகவே கச்சேரியில் நீண்ட ஆலோபனையெல்லாம் கேட்குறதுக்கு பொறுமை இருக்காது அதனால் மெதுவாக பாட போகிறவர் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அவருக்கு ரொம்ப நல்லா பாட தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்கு சரத்சந்திரர் பாட தெரியுங்கிறது சரி பாட்டை நிறுத்த தெரியுமா அதை சொல்லுங்கள் முதல்ல அப்படின்னாரா ஒரு ஊரில் ஒரு பெரியவர் இருந்தார் அவர் ஒரு குரு அவர் தொடர்ந்து தியான கூட்டங்கள் நடத்துவார் அந்த கூட்டத்தில் கலந்துக்கிறதுக்காக பல ஊர்கள்லேருந்து சீடர்கள் நிறைய பேர் வருவாங்க போவாங்க ஒரு நாள் அங்கே கூட்டம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அந்த சமயத்தில் சீடர்களில் ஒருத்தன் என்னத்தையே திருடி விட்டான் மற்ற சீடர்கள் அதை கவனிச்சுட்டாங்க இவன் ஆப்பிட்டுக்கிட்டான் கூட்டம் முடிஞ்ச பிற்பாடு இவன் திருடின விஷயத்த அந்த பெரியவர்கிட்ட போய் சொன்னாங்களாம் அவர் கவனத்துக்கு கொண்டுகிட்டு போனாங்க ஆனால் அவர் இதை காதலியே போட்டுக்கல கண்டுக்கவே இல்லை போய் சொன்ன சீடர்களுக்கெல்லாம் ஏமாத்தமாக போயிட்டுது என்ன இது இவ்வளவு தூரம் நாம் கண்டுபிடிச்சி போய் சொல்கிறோம் அவர் கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னு ஒரு மாதிரி ஆகிட்டாங்க இருந்தாலும் அதை பற்றி ஒன்றுமே சொல்லிக்கலை பேசாமல் இருந்துட்டாங்க கொஞ்ச நாள் ஆச்சு அதே ஆள் மறுபடியும் ஒரு திருட்டில் மாட்டிக்கிட்டான் சீடர்கள் மறுபடியும் அந்த குருகிட்ட விஷயத்த சொன்னாங்க அவர் அப்பவும் வழக்கம் போல் சும்மாவே இருந்துட்டார் இவர் இப்படி இருக்கிறத பார்த்ததும் அந்த சீடர்களுக்கு கோவம் வந்துட்டுது உடனே அந்த சீடர்கள்லாம் ஒன்று கூடி பேசினாங்களாம் எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு விண்ணப்பம் தயார் பண்ணாங்க அதை குருநாதர்கிட்ட கொண்டுட்டு போய் கொடுத்தாங்க அந்த விண்ணப்பத்தில் இவங்க என்ன எழுதியிருக்கிறாங்க தெரியுமா குருநாதர் அவர்களே உடனே திருடனவன் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கணும் நீங்கள் அப்படி அவனை இங்கே சேர்க்கப்படாது நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னா நாங்கள் இங்கே இருக்கிறத பற்றி யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அவனை வந்து இந்த மடத்தை விட்டே துரத்தி பண்ணணும் நீங்கள் அவனை வெளியில் அனுப்புங்க இல்லைன்னா நாங்கள் அத்தனை பேரும் வெளியில் போயிடுறோம் இப்படி தான் அந்த விண்ணப்பத்தில் எழுதியிருக்கிறாங்க குரு அந்த விண்ணப்பத்தை வாங்கி படித்து பார்த்தார் அதுக்கப்புறம் அதை எழுதின அத்தனை பேரையும் கூப்பிட்டார் எல்லாரும் இப்படி வாங்கன்னார் வந்தாங்க இப்படி என் எதிரில் உட்காருங்கன்னார் உட்காந்தாங்க அப்புறம் சொன்னார் இதை பாருப்பா நீங்கள் எல்லோரும் புத்திசாலிகள் உங்களுக்கு எது நல்லது எது கெட்டதுங்கிறது நல்லா தெரியும் நீங்கள் மேற்கொண்டு ஏதாவது படிக்கணும்னு நினச்சா வேறு எங்கே வேணும்னாலும் போகலாம் அதுக்கு நான் தடை சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் உங்களால் குற்றம் சாட்டப்பட்ட அவன் இருக்கானே அவன் எப்படின்னா அவனுக்கு எது நல்லது எது கெட்டதுங்கிறதெல்லாம் தெரியாது அதனால தான் திருடுறான் நீங்கள் சொல்கிறது மாதிரி அவனை அடித்து துரத்தி விடுறோம்னு வச்சுங்க அவனுக்கு எப்படி நல்லது கெட்டது தெரியும் அவனுக்கு அதை யார் சொல்லி கொடுக்குறது அதனால் இங்கேயே இருக்கட்டும் அதுதான் சரி இதுக்காக நீங்கள் எல்லோரும் என்னை விட்டுட்டு போனாலும் சரி அவனை நான் விரட்ட மாட்டேன் அப்படின்னு விட்டாரான் இவ்வளவையும் திருடனை அந்த சீடன் கேட்டுக்கிட்டே இருந்திருக்கான் அவன் கண்களில் கண்ணீர் அப்படியே எழுந்திரிச்சு வந்தான் குரு காலில் விழுந்தான் அவன் கண்ணீரில் அவனது தீமை கழுவப்பட்டது அப்படிம்பாங்க அதாவது சீடர்களுக்கு அந்த குருவோட பெருமை அப்போ தான் புரிஞ்சுதான் ஒரு நல்ல ஆசிரியர் இருக்காருன்னு வச்சுங்க நல்லா படிக்கிற பையனுக்கு தான் பாடம் சொல்லி கொடுப்பேன்னா அது என்ன பெரிய விஷயமா மோசமாக படிக்கிறவனையும் மாற்றி காட்டுறேங்கிறது தான் பெருமை இந்த காலத்து குரு ஒருத்தர் ஒரு ஆசிரமம் வச்சு நடத்திட்டு வந்தார் நிறைய பேர் தினம் வருவாங்க போவாங்க ஒரு நாள் ஒருத்தன் வந்தான் அந்த குரு முன்னாடி போய் நின்னான் ஐயா என்னை உங்கள் சீடனாக ஏற்றுக்கணும்னா அந்த குரு நிமிந்து பார்த்தார் உன்னுடைய நோக்கம் என்னன்னு கேட்டார் ஐயா உங்ககிட்ட கொஞ்ச நாள் இருந்தேன்னா நல்ல பழக்க வழக்கங்களை கற்றுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வெளியில் போய் ஒரு நல்ல தொழில் தொடங்கி வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வரணுங்கிறது தான் என்னோட நோக்கம் அப்படின்னா நீ சொல்கிறது சரி ஆனால் உன்னால் இங்கே நல்ல பழக்க வழக்கங்களை கற்றுக்க முடியலேன்னு வச்சுக்கோ அப்போ என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டார் அவர் அப்படி ஆச்சுன்னா என்ன உங்களை மாதிரியே ஒரு ஆசிரமம் ஆரம்பித்து அதுக்கு குருவாக இருந்துட்டு போகிறேன் அப்படின்னு நானும் ஒரு மனுஷனை பார்த்து என்கிட்ட வாழாட்டாது அப்படின்னு சொன்னால் அவன் நம்மக்கிட்ட ஏதோ ஒம்புக்கு வர்றான்னு அர்த்தம் ஒரு நாயை பார்த்து யாரும் என்கிட்ட வாழாட்டாதே அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லை ஏன்னா நாய் வாழாட்டுனா அது நம்மக்கிட்ட தன்னுடைய நன்றியை தெரிவிக்கிறதாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அது அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது சம்பந்தமான நிபுணர்கள் ஒரு நாய் தன்னுடைய வாழை இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமுமா இப்படியும் அப்படியும் ஆட்டிக்கிட்டு இருந்தா அது வந்து பதட்டத்தில் கூட இருக்கலாம் நாய் நட்பாக இருந்தாலும் வாழாட்டும் ஆத்திரத்தில் இருந்தாலும் வாழாட்டும் கோபத்தில் இருந்தாலும் வாழாட்டும் குழப்பத்தில் இருந்தாலும் வாழாட்டும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் கூட அது வாழாட்டும் 
அதை நாம் வந்து தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுகிட்ட போய் மாட்டிக்கக்கூடாது நாயை பற்றி எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க கூட அதுகிட்ட கடி வாங்கிட்டு வந்து நிற்கிறது உண்டு நிபுணர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா எப்போவுமே நாய்கள் திடீர்னு வந்து கடிச்சு விடுறது இல்லை கடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில அறிகுறிகளை காட்டும் அதை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா தப்பிச்சிக்கலாம் ஒரு வீட்டுக்கு போகிறீங்க அங்கே புதுசாக ஒரு நாயை பார்க்குறீங்க உடனே அதுக்கிட்ட போய் குனிஞ்சு சிரிச்சுக்கிட்டே அது தலையில் தட்டுறீங்க இது ரொம்ப தப்பாக ஒரு நாய் இன்னொரு நாயை நேருக்கு நேர் பார்த்து பல்ல காட்டினா அது தன்னுடைய தன்முனைப்பை காட்டுதுன்னு அர்த்தமா உன்னை விட நான் பெரியவன் அப்படின்னு சொல்லுதுன்னு அர்த்தம் அதனால் நீங்கள் அது மாதிரி கிட்ட போய் சிரிக்கிறோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு பல்ல காட்டினா உங்களையும் எதிரியாக நினச்சிடும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா தலையில் தட்டுனா நாய்க்கு பிடிக்காது அது வந்து தன்னை அடக்கிறதாகவும் அச்சுறுத்துறதாகவும் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கும் சரி அப்படின்னா புதுசாக ஒரு இடத்துல அல்லது வீட்டில் நாய்க்குட்டியை பார்த்தா என்ன பண்ணுறது நீங்கள் சும்மா இருங்க அதுவாக கிட்ட வரட்டும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கிட்ட கனிவாக பேசுங்க கண்ணம் மார்பு தோல் இங்கெல்லாம் தட்டலாம் தப்பு இல்லையா தலையில் தான் தட்டப்படாதா ஒரு நாய் வந்து உங்களை நோக்கி ஓடி வருது நீங்களும் ஓடுனா அது துரத்த ஆரம்பிச்சிடும் அசையாமல் சில மாதிரி நின்றுடுங்க அது கிட்ட வராது அதுக்கு ஆர்வம் இல்லாமல் போய்டும் ஒரு தெருவில் சின்ன பிள்ளைங்க நிறைய பேர் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ சில நாய்கள் அங்கே ஓடி வருது எல்லாரும் ஓடினாங்க அப்படி ஓடுறப்போ ஒரு பையன் கால் தடிக்கு கீழே விழுந்துட்டான் என்னாச்சு தெரியுமா துரத்திட்டு வந்த நாய்கள்லாம் கீழே விழுந்தவன ஒன்றும் செய்யலை அவங்ககிட்டே போகல ஓடிக்கிட்டு இருந்தாங்கள்ல பசங்க அவங்கள துரத்திக்கிட்டு அவங்க பின்னாடி ஓடிச்சான் அதுதான் நாய்களுடைய சுபாவம் ஒரு நாய் நம்மளை நேருக்கு நேர் முறைச்சி பார்க்குதுன்னு வச்சுங்க நாமளும் அதை முறைச்சி பார்க்கக்கூடாது நாம் வேறு பக்கம் எங்கேயாவது பார்க்க ஆரம்பிச்சிடணும் ஒரு நாய் வந்து கோபமாக இருந்ததுன்னா அதோடய வால் வந்து உறுதியாக நேராக நிற்கும் ஒரு நாய் பணிந்து போனால் அல்லது பயந்து போனால் அது தன்னோட வாலை காலுக்கு நடுவில் வச்சுக்கும் ஒரு நாய் நம்மளை பார்த்து பயந்து நிற்கிதுன்னு வச்சுங்க அதனால் நமக்கு ஆபத்து இல்லைன்னு நினச்சிடக்கூடாது உங்களை பார்த்துட்டு ஒரு நாய் ஒடுங்குச்சுன்னா நீங்கள் விலகி போயிடணும் அப்படின்னு அது நினைக்கிது நிறைய பேர் பயந்து போன நாயால் கடிபடுறாங்க இவன் நம்மளை விட பெரிய ஆள் மாட்டிக்கிட்டோம் வேறு வழி இல்லை அப்படிங்கிற நினப்பில் தான் நாய் வந்து கடிக்க ஆரம்பிக்குதான் இதே மாதிரி சங்கிலியால் கட்டி போடப்பட்டிருக்கிற நாயும் ஆபத்தானது தான் தொடர்ந்து கட்டி போட்டிருந்தா காலை போக்கில் அது ஒரு மாதிரி ஆகிடும் நாய் வந்து குழந்தைகளை கடிக்காது அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க அதுவும் ஒரு தவறான நம்பிக்கை அதனால் சின்ன குழந்தைகளை தனியாக நாயோட விளையாட விடக்கூடாது ஆகக்கூடிய நாயை பற்றி நிறைய விஷயம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்குது ஒருத்தர் தன்னுடைய நண்பர் வீட்டுக்கு போயிருந்தார் அவசியம் எங்கள் வீட்டில் சாப்பிட்டுட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு ரொம்ப அன்பாக சொல்லிவிட்டார் அதை மீற முடியல இவரால் சரின்னு உட்காந்துட்டார் சாப்பாடு போட்டாங்க சாப்பிட ஆரம்பித்தார் அவங்க வீட்டில் கட்டி போட்டிருந்த நாய்க்குட்டி இவர் சாப்பிட்றத முறைச்சி பார்த்துது ஏன் இப்படி என்ன அது முறைச்சி பார்க்குது உங்கள் வீட்டு நாய்க்குட்டி அப்படின்னு அவர் கேட்டார் அப்போ அவங்க சொன்னாங்களாம் அதுக்கிட்ட ஒரு கெட்ட பழக்கங்க தன்னோட தட்டில் யார் சாப்பிட்டாலும் அது அப்படி தான் முறைச்சி பார்க்கும் அப்படின்னாரா அவர் ஒரு நண்பர் ஆனந்தமாக சிகரெட் பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தார் இந்த பழக்கத்தை விட்டுவிடுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் விட்டுவிடலாம்னு தான் பார்க்குறேன் ஆனால் முடியலையேன்னார் மனசு வச்சா எல்லாம் முடியும் அப்படின்னோம் அவர் கொஞ்ச நேரம் யோசனை பண்ணார் அப்புறம் சொன்னார் சரி சார் இதுதான் நான் பிடிக்கிற கடைசி சிகரெட் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழுத்தமாக புகையை உள்ளுக்கு எழுத்தார் அதுக்கப்புறம் அந்த துண்டு சிகரெட்டை வீசி எரிஞ்சுட்டார் ஒருத்தர் இது மாதிரி தீர்மானம் பண்ணி தன்னுடைய கடைசி சிகரெட்டை தூக்கி எரிஞ்சுட்டார்னா அது ஒரு பெரிய விஷயம்தான் அதுக்கு பிறகு அவர் உடம்புல படிப்படியாக என்னென்ன மாற்றங்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு விவரப்பட்டியலே வெளியிட்டுருக்கிறாங்க அது என்ன விவரம் தெரியுமா ஒருத்தர் வந்து புகை பிடிக்கிற பழக்கத்தை நிறுத்துறாருன்னு வச்சுங்க அப்படி அவர் நிறுத்தின இருபது நிமிடங்களுக்குள்ள உயர் ரத்த அழுத்தம் உடல் வெப்பம் நாடி துடிப்பு இதெல்லாம் சரியான நிலைமைக்கு வந்துடுதாம் எட்டு மணி நேரத்துக்குள்ள இந்த ஸ்மோக்கர்ஸ் பிரீத் அப்படிங்கிற தன்மை மறைஞ்சிடுதாம் ரத்தத்தில் உள்ள கார்பன் மோனாக்சைடு அளவு குறையுதான் ஆக்சிஜன் அளவு கூடுதான் சரியான அளவுக்கு வந்துடுதான் ஒருத்தர் கடைசி சிகரெட்டை தூக்கி எரிஞ்சுட்டார்னா 
இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள மாரடைப்பு ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு குறைஞ்சோடு தான் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துக்குள்ள உணர்வு நரம்புகளின் முனைப்பகுதிகள் மறுபடியும் ஒன்று சேர்ந்துடும் தான் அதனால் நாக்கு சுவை உணர்வு மூக்கின் முகரும் சக்தி இதெல்லாம் வந்து மேம்படுதான் நல்ல நிலைமைக்கு வந்துடும் தான் சிகரெட்டை நிறுத்தின மூணு நாளுக்குள்ள மூச்சு விடுறது சுலபமாயிடுதான் இப்படி அவங்க பட்டியல் நிறைய சொல்கிறாங்க ரெண்டு அல்லது மூணு மாதத்துக்குள்ள என்ன ஆகும் தெரியுமா ரத்த ஓட்டம் வந்து மேம்படுது நடக்கிறது சுலபமாயிடுது நுரையீரல் கொள்ளளவு முப்பது சதவீதம் அதிகரிக்குது ஒன்றுலேருந்து ஒம்பது மாதத்துக்குள்ள சுவாச குறைபாடுகள் நீங்குது நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய இந்த அசுத்தம் வடிகட்டும் திசுக்கள் சரியாக வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருது ஒரு வருஷத்துக்குள்ள இந்த எதைய அழுத்த நோய்க்கான வாய்ப்பு பாதியாக குறைஞ்சிருது இந்த சிகரெட்டை நிறுத்தின அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே ஒரு நாளைக்கு ஒரு பாக்கெட் சிகரெட் பிடிக்கிறவர்களில் நுரையீரல் புற்றுநோயினால் சாகிறவர்கள் எண்ணிக்கை பாதியாக குறைஞ்சிருது புற்றுநோய் செல்கள் வந்து சீரமைக்கப்படுது ஆக ஒருத்தர் புகைக்கிறத விட்டுணும்னு தீர்மானம் பண்ணி தன் கையில் இருக்கிற சிகரெட்டை இதுதான் கடைசின்னு சொல்லி தூக்கி எரிஞ்சுட்டா அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக இவ்வளவு நன்மைகளும் மாற்றங்களும் ஏற்படுறதாக இந்த அமெரிக்கன் கேன்சர் சொசைட்டி தெரிவிச்சிருக்குது அதனால் புகைப்பழக்கம் உள்ளவங்க இதையெல்லாம் கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்து அந்த பழக்கத்தை விட்டுவிடுறது ரொம்ப நல்லது ஆனால் அதையெல்லாம் நாம் சொன்னால் யார் கேட்குறாங்க என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் புகைப்பழக்கம் உள்ளவர் அவர் என்கிட்ட சொன்னார் சார் சிகரெட் பிடிக்கிற பழக்கத்தை விட்டுவிடுறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமான செயல் இல்லை அது ரொம்ப சுலபம் அப்படின்னார் எப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டேன் நான் ஏற்கனவே இருபது தடவை அந்த பழக்கத்தை விட்டுருக்கேன் சார் அப்படின்னார் ரொம்ப பெருமையாக ஊரில் ஒரு சிற்பி இருந்தார் சிற்பின்னா அவர் ரொம்ப திறமை உள்ளவர் அதாவது எங்கேயாவது ஒரு கல் கிடந்தா போதும் அதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு வருவார் கொஞ்ச நாள் கழித்து அவர் இடத்துக்கு போய் பார்த்தா அழகாக ஒரு சிற்பம் உட்காந்துருக்கும் இந்த கல்லாக கிடந்தது சிற்பமாக மாறி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு பண்ணிவிடுவார் அப்பேற்பட்ட சிற்பி எப்படிங்க அவ்வளவு மோசமான ஒரு கல்லில் இருந்து இவ்வளவு அழகாக ஒரு சிற்பத்தை உங்களால் வடிக்க முடிஞ்சுது அப்படின்னு கேட்டால் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லைங்க இந்த சிற்பம் ஏற்கனவே அந்த கல்லுக்குள்ளே இருந்தது இதை சுற்றி இருக்கிற வேண்டாத பகுதிகளையெல்லாம் உளியால் கொத்தி எடுத்துப்பிட்டேன் அவ்வளவு தான் என் வேலை உடனே உள்ளே இருந்த இது வெளியில் வந்துட்டுது அப்படிம்பார் அந்த அளவுக்கு திறமைசாலி ஒரு சின்ன பாறை இல்லைன்னா கருங்கல்ல பார்த்துட்டார்னா போகிறோம் விட மாட்டார் அந்த கல்லோட அமைப்பை கவனித்து பார்த்துட்டு இதுக்குள்ளே ஒரு வீரன் ஒழிஞ்சிருக்காம்பார் அவர் கண்ணுக்கு அதுக்கு தெரியும் இந்த கல்லுக்குள்ளே ஒரு துறவி உட்காந்துருக்காரும்பார் நமக்கெல்லாம் வெறும் கல்லாக தான் தெரியும் இந்த கல்லுக்குள்ளே ஒரு நடன மங்கை நடனம் ஆடிக்கிட்டு இருக்கா அப்படிம்பார் உடனே அந்த கல்லை கொண்டுகிட்டு வருவார் அவர் சொன்னது மாதிரியே உள்ளே இருக்கிற அவங்களையெல்லாம் வெளியில் கொண்டுகிட்டு வந்துடுவார் அதாவது வேண்டாத பகுதிகளையெல்லாம் கொத்தி எடுத்துருவார் அவர் மொழியில் சொல்ல போனார் இந்த சிற்பிக்கு ரொம்ப நாளாக மனசுக்குள்ளே ஒரு ஆசை அதாவது உண்மை தூய்மை இதுக்கு உதாரணமாக இருக்கக்கூடிய புத்தர் சிலையை வடிக்கணும் அப்படிங்கிறது அவரோட ஆசை ஆனால் அந்த ஆசை நிறைவேறாமலே இருந்துக்கிட்டு வந்தது அதுக்கு என்ன காரணம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கல் கிடைக்கல கல் கிடைச்சா அதை செஞ்சிருவார் ரொம்ப காலமாக அங்கே அங்கே தேடி அலைஞ்சார் இந்த புத்தர் சிலை வடிக்கிறதுக்கு பொருத்தமாக ஒரு கல் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கண்ணில் படுற கல்லையெல்லாம் ஒத்து ஒத்து பார்ப்பார் உள்ளே புத்தர் இருக்காரான்னு கவனிப்பார் இருக்கிற மாதிரி எதுவும் தெரியல அவர் கண்ணுக்கு சரி இதுக்கு என்ன செய்யலாம்னு யோசனை பண்ணார் நேராக ஒரு புத்த மடாலயத்துக்கு போனார் அங்கே இருக்கிற ஒரு புத்த துறவியை சந்தித்தார் அவர்கிட்ட விசாரித்தார் சுவாமி புத்தரின் தூய்மை ஒழிஞ்சிருக்கிற அந்த கல் எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னார் அந்த கல் இருக்கிற இடம் எதுன்னு இன்னமும் உங்களுக்கு தெரியலையா அப்படின்னு கேட்டார் துறவி இல்லைங்க அதுக்காக தான் அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னாரு இவர் சரி கவலைப்படாதீங்க ஏன் கூட வாங்க காட்டுறேன் அப்படின்னு அழைச்சிட்டு போனார் எங்கே போனார்னா அந்த மடாலயத்தின் பின்பக்கம் போனாங்க ரெண்டு பேரும் போனாங்க அங்கே போய் பார்த்தா அங்கே ஒரு கிணறு இருந்தது என்ன அது நாம் கேட்டது கல் இவர் அழைச்சிட்டு வந்து காட்டுறது கிணறு அப்படின்னு இவருக்கு சந்தேகம் ஒரு மாதிரியாக பார்த்தார் அவர் சொன்னார் துறவி எட்டி பாருங்கள் உள்ள அப்படின்னார் கிணறுக்குள்ளே என்ன இருக்கும்னு இவருக்கு தெரியாதா இருந்தாலும் அவர் சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி எட்டி பார்த்தார் பார்த்தா அதில் தண்ணி இருந்தது அந்த தண்ணியில் தன்னோட உருவம் தெரிஞ்சுது இப்போ அந்த புத்த ஞானி சொன்னார் துறவியாரே புத்தரை நாம் தான் ஒழிச்சு வச்சிருக்கிறோம் 
நமக்குள்ள தான் அவர் மறைஞ்சிருக்கிறார் அவர் அடையாளம் தெரியாதபடி மூடி இருக்கிறது எது தெரியுமா நம்மகிட்ட இருக்கிற கோபம் போலித்தனம் பதட்டம் ஆசை இதெல்லாம் தான் அறிவு அப்படிங்கிற ஒளியால் அதையெல்லாம் செதுக்கி எடுத்துட்டோம்னா அந்த அழகான புத்தர் வெளியில் வந்துடுவார் அப்படின்னு சொன்னார் துறவி அதனால் நமக்குள்ள இருக்கிற நம்மளை நமக்கே அடையாளம் தெரியல அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அந்த உண்மையான மனிதன் உள்ளே இருக்கிறான் இவர் கல்லை பார்த்துட்டு உள்ளே யார் இருக்காங்கிறது அவருக்கு தெரிஞ்சது சிற்பிக்கு ஆனால் உண்மையான புத்தர் எங்கே இருக்காருங்கிறத அவரால் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படி தான் பல பேர் இன்றைக்கி இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு அப்பா தன்னுடைய பிள்ளைக்கு புத்தி சொன்னார் அதோ பார்ப்பா மனசு தான் கல் அறிவு தான் ஒளி உன்னுடைய மனசுங்கிற கல்ல அறிவுங்கிற ஒளியால் செதுக்கி அழகான மனிதனாக நீ வெளியில் வரணும்னார் அதுக்காக தான் பா தேடிகிட்டு இருக்கேன்னா அவன் மனசுங்கிற கல்ல தேடிகிட்டு இருக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டார் இல்லைப்பா அறிவுங்கிற ஒளி எங்கே இருக்குன்னு தெரியல எனக்கு அதை தான் தேடிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு அதனால் அறிவை தேடிகிட்டு இருக்கிறவன் என்னைக்கு உண்மையை கண்டுபிடிக்க போகிறான் அதையே கண்டுபிடிக்க முடியலைங்கும் பொழுது அதனால் நாம் யார் அப்படிங்கிறது நமக்கு அடையாளம் தெரியணும் அந்த அடையாளம் தெரிஞ்சுட்டா வாழ்க்கையில் வெற்றி நிச்சு ஒரு புகழ்பெற்ற ஜப்பானிய சாமுராய் வீரன் வாழ் வீசுறதில் ரொம்ப கெட்டிக்காரன் ஒரு கடுமையான போரில் கலந்து கொண்டுட்டு களைச்சி போய் திரும்பி வந்தான் படுக்கையில் விழுந்தான் பக்கத்தில் என்னமோ சத்தம் கேட்டுது திரும்பி பார்த்தான் ஒரு எலி அவனை முறைச்சி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தது உடனே வாழை உருவனா வீசினான் தவிச்சுட்டு ஓடி போச்சு எவ்வளோ முயற்சி பண்ணி பார்த்தா முடியல கடைசியில் அந்த வாழ் முறிஞ்சு போனது தான் மிச்சம் ஒரு பக்கம் அவனுக்கு இது அவமானமாக போயிட்டுது இன்னொரு பக்கம் பயமாக போயிட்டுது எவ்வளவோ போர்களில் எதிரிகளை பந்தாடினவன் அவன் அவன் ஒரு எலிகிட்ட தோற்று போய்ட்டுறதா அவனால் சகிச்சிக்க முடியல மனைவிகிட்ட சொன்னான் இப்படி நடந்துட்டுதுன்னு அவன் சிரித்தா உங்களுக்கு புத்தியே இல்லை எலியை போய் யாராவது வாழால் வெட்டுவாங்களா அப்படின்னு அந்த அம்மா சொன்னதும் நீ என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு பூனையை கொண்டுட்டு வந்துட்டால் போதும் அதுக்கப்புறம் ஏன் எலி வரப்போகுது அப்படின்னு அந்த அம்மா உடனே ஒரு பூனை வந்து சேர்ந்தது அது சாதாரண பூனை இல்லை வீர சாகசங்கள்லாம் செஞ்சு பழக்கப்பட்ட பூனை பெரிய இடத்துல வளர்ந்தது அதை கொண்டுட்டு வந்துட்டாங்க அந்த பூனை குறி பார்த்து எலி மேலே பாஞ்சுது ஆனால் அந்த எலியும் சுலபமாக தப்பிச்சு போட்டுது அடுத்தபடியாகவும் பாயிரத்துக்கு முயற்சி பண்ணிச்சு அந்த பூனை ஆனால் அந்த எலியோ ரொம்ப தந்திரமாக திடீர்னு அந்த பூனையின் முகத்துக்கு நேராக பாஞ்சுது அவ்வளவுதான் அந்த பூனை பயந்து போய் ஒரே தாவா தாவி ஜன்னல் வழியாக வெளியில் ஓடிப்பிச்சு அந்த வீரனுக்கு இது ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியாக இருந்தது அடுத்தபடியாக யோசனை பண்ணான் ராஜா வளர்த்துக்கிட்டு இருந்த அரண்மனை பூனையை ஒரு நாள் இரவலாக கேட்டு வாங்கிட்டு வந்தான் ஊர் உலகம்லாம் பேர் வாங்கின பூனை அது அந்த பூனையாலும் அந்த எலியை ஒன்றும் செய்ய முடியல வீரனுக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சி அந்த அரண்மனை பூனைகிட்டையே போய் புலம்புனான் அரண்மனை பூனையே நீயே தோற்று போயிட்டியே இனிமேல் நான் என்ன செய்ய முடியும்னா அந்த பூனை சிந்திச்சுது அப்புறம் சொல்லிச்சு இந்த காரியத்துக்கு இந்த மேல்மட்ட விவகாரம்லாம் சரிபட்டு வராது சாதாரண வீட்டு பூனை கிடச்சிதுன்னா அதை கொண்டுட்டு வந்து விட்டுப்பார் அப்படின்னு சாதாரண பூனையால் என்ன செஞ்சிட முடியும்னா இவன் நம்பிக்கை இல்லாமல் இப்போ அந்த அரண்மனை பூனை சொல்லிச்சு பெரிய வீட்டு பூனையெல்லாம் நல்லா சாப்பிட்டு தூங்கி பழக்கப்பட்டிருக்கோம் அதுக்கெல்லாம் ராஜதந்திரம் தெரியும் ஆனால் எலி பிடிக்க தெரியாது அதுக்கான வளர்ப்பும் இல்லை பயிற்சியும் இல்லை ஏன்னா அதுக்கெல்லாம் பசி கிடையாது சாதாரண வீட்டு பூனை அப்படி இல்லை பசிக்கு ஆகாரம் தேடி அலையும் எலிகளை பிடிச்சி சாப்பிட்டுட்டு தான் உயிர் வாழும் அதனால் அதுகளுக்கு எலியை பிடிக்கிற எல்லா உத்திகளும் தெரியும் எங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு அது சரி அதுவும் பூனை தான் நீயும் பூனை தான் அதால் முடிகிற காரியம் ஏன் ஒன்னால் முடியல அப்படின்னு கேட்டான் இவன் இதுக்கு அந்த பூனை சொல்லிச்சு இதே கேள்வியை நானும் கேட்டேன் உன்னுடைய தந்திர முறை என்னன்னு கேட்டேன் அது அதுக்கு பதில் சொல்லாமல் படுத்து தூங்கி போச்சு அதை மறுபடியும் எழுப்பி கேட்டேன் அதுக்கு கோவம் வந்துட்டுது இதில் என்ன தந்திர முறை வேண்டியிருக்கு நான் ஒரு பூனை அவ்வளவுதான் பூனைன்னா பூனை பூனை எலியை பிடிக்கும் நான் எலியை பிடிக்கிறேன் அவ்வளவுதான் இது அப்படின்னு சொல்லி விவரமாக சொல்லிச்சு அந்த அரண்மனை பூனை உடனே ஒரு சாதாரண பூனையை கொண்டுட்டு வந்துட்டாங்க கொண்டாந்து விட்டால் அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சாதாரணமாக தெரிஞ்சுது இந்த வேறு எனக்கு நம்பிக்கை வரலை இருந்தாலும் அதை கொண்டுட்டு வந்து வீட்டுக்குள்ளே விட்டான் ஒரே நிமிஷம் அந்த எலியை கவிட்டு வெளியில் ஓடிப்பிச்சு மேலிடத்த பூனைகள்லாம் இதை வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு வெளியில் நின்றுக்கிட்டு இருக்குது எல்லோரும் மெதுவாக அந்த பூனையை நெருங்கி உங்ககிட்ட அப்படி என்ன தனிப்பட்ட திறமை அதோடய ரகசியம் என்னென்னு கேட்டாங்க 
அந்த சாதாரண பூனை ரொம்ப சாதாரணமாக சொல்லிச்சான் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நான் பூனை அவ்வளவுதான் நீங்களும் பூனை யாருங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த பூனை தன்னுடைய வாயில் கவிய எலியோடு அங்கேருந்து நடந்து போச்சு இந்த கதையிலேருந்து நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய தத்துவம் என்னென்னா நீ நீயாக இரு இதுதான் அந்த தத்துவம் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கு உள்ளேயும் ஒரு தனித்தன்மை இருக்குது இதை அவங்கவுங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு உண்மை இயல்பு புரிஞ்சுக்கணும் நம்முடைய இயல்பு என்னங்கிறது நமக்கு தெரியணும் அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் உண்மையான கலை ஒரு பெரிய மனுஷன் வாயை அகலமாக திறந்து வச்சுட்டு தூங்கிட்டு இருந்தான் உடனே ஒரு எலி உள்ளே பூந்துட்டு தான் வீட்டு வேலையால் டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணான் எங்கள் முதலாளி வாய்க்குள்ளே ஒரு எலி பூந்துடுது டாக்டர் அப்படின்னா நான் உடனே புறப்பட்டு வரேன் அதுக்கு முன்னாடி நீ ஒரு ரொட்டி துண்டை எடுத்து ஒரு வாய்க்கு முன்னாடி காட்டு உள்ளே போன எலி வெளியில் வந்துடும்னார் டாக்டர் சரின்னு சொல்லிவிட்டான் கொஞ்சம் நேரத்தில் டாக்டர் அங்கே போய் சேர்ந்தார் அப்போ வேலைக்காரன் ஒரு பெரிய மீனை அவர் வாய்க்கு நேராக இப்படி இப்படி ஆட்டிக்கிட்டு இருந்தான் நான் ரொட்டி துண்டை தானே காட்ட சொன்னேன்னார் டாக்டர் அவன் சொன்னான் எளிய வெளியில் கொண்டுகிட்டு வர்றதுக்கு ரொட்டி துண்டை காட்ட சொன்னீங்க டாக்டர் அதுக்கப்புறம் அந்த எளிய துரத்திக்கிட்டு ஒரு பூனை உள்ளே போயிருக்கு அதுக்காக தான் இந்த மீனை காட்டிகிட்டு இருக்கேன் என்னான்னா இது எதுக்குன்னா இப்படி வேடிக்கையாக சொல்கிறது பூனை பூனையாக இருக்க வேண்டும் எலி எலியாக இருக்க வேண்டும் மனுஷன் மனுஷனாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறது நாம் நாமாக இருக்கிற வரை வெற்றி நிச்சயம் நண்பர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அவருடைய உறவினர் ஒருத்தர் ஒரு நேர்முக தேர்வுக்கு போயிருந்தாராம் இன்டர்வியூக்கு ரொம்பவும் பொறுப்பாகவும் கவனமாகவும் செயல்பட வேண்டிய பதவிக்கான நேர்காணல் அது இவர் வந்து எழுத்து தேர்வுல ஏராளமான மதிப்பெண்கள் வாங்கி விட்டார் அதனால அதை பத்தி கவலை இல்லை இப்ப நேர்முக தேர்வுல தேர்வு பெறணும் ஏராளமான சான்றிதழ்கள் வச்சிருந்தார் நேர்காணலில் கேட்கப்பட்ட எல்லா கேள்விகளுக்கும் சரியான பதில தான் சொன்னார் இருந்தாலும் பாருங்க அந்த நேர்முக தேர்வுல அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படலை என்ன காரணம் அப்படின்னு பின்னாடி விசாரிச்ச போதும் விவரம் தெரிஞ்சுதான் அது என்ன ஆயிருக்குதுன்னா அந்த நேர்காணலின் போது இவர் வந்து நடந்துகிட்ட முறையில் சில தவறுகள் நடந்து போச்சான் முக்கியமாக வந்து ரெண்டு தவறுகள் ஒன்று அவங்க ஒரு கேள்வியை கேட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே இவர் பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாராம் ரெண்டாவது என்னன்னா இவர் நாற்காலியில தாராளமா இயல்பா சாஞ்சி உட்காராம நாற்காலி முனையில உட்கார்ந்துருந்தாராம் இந்த ரெண்டு விதமான செயல்பாடுகளும் இவர் வந்து அவசரப்படுறவர் பதற்றப்படுறவர் அப்படிங்கிறதுக்கான அடையாளங்கள் அதாவது கேள்வியை கேட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே முந்திக்கிட்டு பதில் சொல்றது ரெண்டாவது நாற்காலியில இயல்பா தாராளமா உட்காராம நாற்காலி முனையில் உட்காடுறது பார்க்க போற வேலைக்கு அவசரம் பதற்றம் இது ரெண்டும் இருக்கப்படாதான் அதனால மார்க் இருந்தும் சர்டிபிகேட் இருந்தும் அந்த வேலை வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைக்கல வேலை கொடுக்கறவங்க நம்ம கிட்ட இருந்து என்னதான் எதிர்பார்க்கறாங்க இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது முதல்ல மற்றவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் திறமை அதாவது எபிலிட்டி டு கம்யூனிகேட் நீங்க நினைக்கிறத அழகா தொகுத்து வகைப்படுத்தி சொல்ல தெரியுதான்னு பாப்பாங்க உங்க திட்டங்களை அடுத்தவங்க ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விதத்துல வெளிப்படுத்துறதுக்கு உங்களால முடியுதான்னு பாப்பாங்க இதுக்கு என்ன செய்யறது குழப்பம் இல்லாம சிந்திக்கணும் குழப்பம் இல்லாம பேசணும் ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா புத்திசாலித்தனம் அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் ஏத்துக்க போற வேலைய நல்ல விதமா செய்ய முடியுமா உங்களால அதை எந்தெந்த வழியில செய்யலாம் அப்படிங்கறத உங்களால தீர்மானிக்க முடியுமா அந்த வேலைக்கான புது புது யோசனைகளை உங்களால் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க இது இன்டெலிஜென்ஸ் மூணாவது தன்னம்பிக்கை அதாவது செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் உங்களுக்கு அது உண்டா அப்படிங்கிறத கவனிப்பாங்க எந்த சூழ்நிலையையும் சமாளிக்கணும் எப்படிப்பட்ட மனிதர்களையும் சமாளிக்கிற தைரியம் வேணும் அடுத்தவங்களை நமக்கு சாதகமாக திருப்பக்கூடிய தன்னம்பிக்கை வேணும் நாலாவது பொறுப்புகளை முன்வந்து ஏற்றுக்கொள்ளுதல் வில்லிங்னஸ் டு அக்செப்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பொறுப்புகள்ல இருந்து நழுவி போக ஆசைப்படாம செஞ்சு முடிக்கணும் அஞ்சாவது வந்து முன்வருதல் இனிஷியேட்டிவ் வேலையோட முக்கியத்துவம் உணர்ந்து அதை ஏத்துக்கிட்டு தகுந்த நடவடிக்கைகளை தயங்காம எடுக்கிறதுக்கு முன் வரணும் ஆறாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தலைமைத்துவம் லீடர்ஷிப் நாலு பேருக்கு தலைமை தாங்கி நல்ல விதத்துல நடந்துக்க தெரியுதா ஏழாவது கற்பனை திறன் இமேஜினேஷன் சில பிரச்சனைகள் வரக்கூடும் அப்படின்னு முன்கூட்டியே யூகிச்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடவடிக்கை எடுக்கிற திறமை உண்டா அப்படிங்கிறத பார்ப்பாங்க எட்டாவது என்னன்னா வளைந்து கொடுத்தல் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி 
சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அனுசரிச்சு நடந்துக்கிறதுக்கு தெரியுதா அவங்களுக்கு அப்படிங்கிறத கவனிப்பாங்க அடுத்தது திறமைகளை வெளிக்கொணரும் திறமை இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் அடுத்தவங்க கிட்ட இருக்கிற திறமையை கண்டுபிடிச்சு அதை நல்ல விதத்துல ஊக்கப்படுத்தி பயன்படுத்த தெரியுதா அப்படின்னு பாப்பாங்க ஆறாவது சுய அறிவு செல்ஃப் நாலேஜ் அடுத்தவங்க நம்மளை பத்தி என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுதாங்கிறது முக்கியம் அடுத்தது போட்டி மனப்பான்மை காம்படிட்டிவ்னஸ் அடுத்தவங்களை ஒப்பிட்டு பார்த்து அதை விட ஒருபடி மேல வரணும்ங்கிற குணம் வேணும் இதுக்கு அடுத்தது என்னன்னா குறிக்கோளை வெல்லுதல் கோல் அச்சீவ்மெண்ட் குறிக்கோளை சவாலா எடுத்துக்கிட்டு அதை அடையணும் அப்புறம் வேறுபட்ட திறமைகள் ஒகேஷனல் ஸ்கில்ஸ் பதவிக்கு வேண்டிய திறமைகள் தவிர மற்ற திறமைகள் எதுவும் உண்டாங்கிறது முக்கியம் நமக்கு வேலை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க நம்ம கிட்ட இருந்து இவ்வளவும் எதிர்பார்ப்பாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளை நாமே தயார்படுத்திக்கணும் எனக்கு வேண்டப்பட்ட ஒருத்தர் ஒரு இன்டர்வியூக்கு போயிட்டு வந்தார் நேர்காணலுக்கு எப்படி இருந்தது இன்டர்வியூன்னு விசாரிச்சேன் நான் போனேன் அவர் கேட்ட எல்லா கேள்விக்கும் அவர் எதிர்பார்த்தது மாதிரி எல்லா பதிலையும் சொன்னேன் கடைசியா நான் எதிர்பார்க்காத ஒரு தகவலை அவர் சொன்னார் அப்படின்னார் என்னன்னு கேட்டேன் அவரும் என்ன மாதிரியே இன்டர்வியூக்கு வந்தவர் தானா சும்மா என்ன கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு உட்காந்துருந்தாரா அப்படின்னார் அதனால ஒரு நேர்காணலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி என்ன எதிர்பார்க்கிறாங்க அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு போனா வெற்றி நிச்சயம் ரொம்ப பேருக்கு கூட்டத்தில் பேசுறதுன்னா பயம் நமக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு மற்றவங்க நினச்சிடக்கூடாதுங்கிற எண்ணம் தான் அதுக்கு காரணம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கூட்டம்னா பயம் அதிகமாக இருக்கும் முக்கியமானவங்கள்லாம் வருவாங்களே அவங்கள்லாம் நம்மளை பற்றி மட்டமாக நினச்சிருவாங்களே அப்படிங்கிற பயம் வந்துடும் ஆனால் மேடை பேச்சுங்கிறது அவ்வளவு கடினமான ஒரு காரியம் இல்லைங்கிறாங்க அது சம்பந்தமான நிபுணர்கள் யாரும் பேச்சாளர் ஆகலாம் இது ஒன்றும் பெரிய கிஃப்ட்டு கிடையாது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஒரு சிறந்த பேச்சாளர் ஆகணுமா அப்படின்னா அதுக்குன்னு சில ஆலோசனைகளை சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க அனுபவசாலிகள் முதல் ஆலோசனை என்னென்னா உங்கள் பேச்சு வந்து எளிமையாக இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு கருத்து அல்லது ரெண்டு கருத்து சொன்னால் போதும் இருபது அல்லது முப்பது கருத்துக்களை சொல்லிகிட்டே போகக்கூடாது ரெண்டாவது ஆலோசனை நீங்கள் என்ன பேச போகிறீங்கிறது முதல்ல உங்களுக்கு நல்லா புரியணும் அதுக்கப்புறம் தான் அதை அடுத்தவங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியும் எப்படி ஆரம்பிக்க போகிறோம் எந்த கருத்தை முக்கியமாக வலியுறுத்த போகிறோம் எப்படி முடிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத முதல்லே நல்லா சிந்தித்து மனசில் வச்சுக்கணும் கடைசியாக என்ன சொல்கிறீங்களோ அதுதான் கேட்குற உங்கள் மனசில் நிற்கும் மூணாவது ஆலோசனை என்னென்னா உங்கள் பேச்சு சுருக்கமாக இருக்கணும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பேசுகிறது ரொம்ப பொருத்தம் மணிக்கணக்கில் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது நல்லதில்லை நாலாவது ஆலோசனை நீங்கள் பேசுகிறது உண்மையாக இருக்கணும் உங்களுக்கு உண்மையான அனுபவங்கள் இருக்கும் அதை சொல்லலாம் உங்களுடைய உண்மையான அனுபவங்களை மற்றவங்களோட பகிர்ந்துக்கணும் அதுதான் முக்கியம் ஐந்தாவது ஆலோசனை ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் நேரம் உங்களை பற்றியும் எதிரில் உள்ளவங்களை பற்றியும் சம்மந்தப்படுத்தி ஏதாவது பேசி ஒரு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கணும் ஒவ்வொருத்தரும் இப்போ இவர் பேச போகிறது நம்ம சம்மந்தப்பட்டது அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்கல்ல அதுக்கப்புறம் அவங்க கேட்க தயாராகிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் எதிரில் உட்காந்துருக்கிற கூட்டத்திலேருந்து மூணு பேரை தேர்ந்தெடுங்க அதாவது வலது பக்கம் ஒருத்தர் நடுவில் ஒருத்தர் இடது பக்கம் ஒருத்தர் அதாவது உங்களை வந்து ரொம்ப கனிவாகவும் ஆர்வமாகவும் பார்க்குறவராக பார்த்து தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க மனசுக்குள்ளே நீங்கள் பேசும்பொழுது என்ன பண்ணோம்னா இவங்கள நேருக்கு நேராக மாறி மாறி பார்த்துக்கிட்டே பேசுனீங்கன்னா நீங்கள் ஏதோ ஒட்டு மொத்த கூட்டத்தையும் பார்த்து பேசுகிறதாக ஒரு உணர்வு அது ஏற்படுத்திவிடும் ஆறாவது ஆலோசனை என்னென்னா சொற்பொழிவுன்னா நீங்கள் பேசணும் படிக்கக்கூடாது எழுதி படிக்கிறது நல்லா இருக்காது குறிப்புகள் வேணும்னா வச்சுக்கலாம் படிக்கிறது பேப்பர்லேருந்து வர்றது மாதிரி இருக்கும் பேசுறது இதயத்துலேருந்து வர்றது மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் ஏழாவது ஆலோசனை சொல்கிறாங்க அது என்னென்னா மேடையில் ஏறி நின்ன உடனே இயல்பாக மூச்சை இழுத்து விட்டுங்க இயல்பு நிலைக்கு வாங்க அதுக்கப்புறம் இயல்பாக பேச ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க இவ்வளவும் வந்து பேச்சு கலையில் வல்லுநர்களாக இருக்கிறவங்க சொல்லுகிற ஆலோசனைகள் இதையெல்லாம் கடைபிடிச்சா நமக்கும் அதுக்கும் வெகு தூரம்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்த ஒன்று இப்போ கிட்டத்தில் நெருங்கி வந்துடும் நாம் சொல்கிறபடியெல்லாம் அது கேட்கும் ஒரு பேச்சாளர் அவருக்கு சுருக்கமாகவே பேச தெரியாது மேடையில் ஏற்றி விட்டுவிட்டா போதும் ஆரம்பிச்சிருவார் நிறுத்த மாட்டார் பேசிக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு தடவை அவர் ஒரு கூட்டத்தில் ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறார் 
எதிரில் பொறுமையிழந்த ஒருத்தர் தன்னுடைய கை கடிகாரத்தை காட்டினார் அதை கவனித்த பேச்சாளர் மன்னிக்கணும் கை கடிகாரம் நான் கொண்டுகிட்டு வர மறந்துட்டேன் அதுதான் நேரம் போனதே தெரியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் இதுக்கு அவர் சொன்னாராம் கோபமாக ஏயா கடிகாரத்தை தான் பார்க்க முடியல மறந்துட்டேன் பக்கத்தில் மாட்டியிருக்கிற கேலண்டரையாவது பார்க்கக்கூடாதா அப்படின்னாராம் கணவன் மனைவி அன்பாக இருக்கணும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் விட்டு கொடுக்குற மனப்பான்மை வேணும் அதுதான் ஒரு நல்ல குடும்பம் இன்றைக்கி பல குடும்பங்களில் அர்த்தமில்லாத சண்டைகள் தான் அதிகம் கிராமப்புறங்களில் வேடிக்கையாக ஒரு கதை சொல்லுவாங்க ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் வேலை வெட்டி இல்லாமல் சும்மாவே இருந்தான் அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்களாம் மனைவி வந்து சேர்ந்தால் சும்மாவே உட்காந்துருக்கிறியே ஏதாவது சம்பாதிக்கிற வழியை பாரு அப்படின்ட்டுருக்கா அதுக்கு தான் யோசனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு அருமையான ஐடியா அப்படின்னு என்ன அது சொல் அப்படின்ட்டுருக்காக ஒரு ஆட்டுக்குட்டி வாங்க போகிறேன்ட்ருக்கான் அதை வாங்கி என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த குட்டி வளரும் பெருசாகும் அதுக்கப்புறம் அது நிறைய குட்டி போடும் அப்படின்ட்டுருக்கான் சரி அப்புறம் அப்புறம் என்ன அதையெல்லாம் சந்தையில் கொண்டுட்டு போய் விற்றுட்டு அந்த காசுக்கு ஒரு எருவு மாடு வாங்கலாம் சரி அது இதுக்கு எருவு மாடு நிறைய பால் கொடுக்கும் அதை கொண்டுட்டு போய் பால் பண்ணையில் கொடுப்பேன் அல்லது நானே விற்றுருவேன் கை நிறையா காசு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பசு மாடு வாங்குவேன் பாலையும் விற்கலாம் நாமளும் காய் போட்டு சாப்பிட்லாம் இப்படிலாம் சொல்லியிருக்கான் அப்போ அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சா அடுத்த தெருவில் இருக்கிற எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கும் கொஞ்சம் பால் கொடுத்து அனுப்பலாம் அப்படின்ட்டுருக்கா அந்த பொண்ணு இந்த இடத்துல கணவனுக்கு கோவம் வந்துட்டுது அது எப்படி உங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு எதுக்கு கொடுக்கணும் அதெல்லாம் முடியாதுன்ட்டுருக்கான் இந்த இடத்துல சண்டை ஆரம்பமாகிட்டுது கொஞ்சம் நேரத்தில் ரெண்டு பேரும் சத்தம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கடுமையான சண்டை நடக்கிறத பக்கத்து வீட்டுக்காரன் காதில் வாங்கினான் அவன் கூடியாந்தான் அவனுக்கு தெரியும் வாங்காத மாட்டுக்காக இப்படி சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறாங்கிறது அவனுக்கு புரியும் அவன் ஓடி வந்து சொன்னான் ஏண்டா உன்னோட பசு மாட்டை ஒழுங்காக கட்டி போடக்கூடாதான்ட்ருக்கான் என்னடா சொல்கிறேன்னா இவன் உன் மாடு என் தோட்டத்தில் வந்து மேய்ஞ்சிட்டுது பயிர்லாம் நாசமாகிட்டுது பத்தாயிரம் ரூபா அளவுக்கு சேதம் அதை வாங்கிட்டு போகிறதுக்கு தான் வந்தேன் குடுறா பத்தாயிரம் நானா இவன் அரண்டு போயிட்டான் அப்புறம் சொன்ன டே நான் இன்னும் மாடே வாங்கலையே அதுக்குள்ளே அது வந்து எப்படா உன் தோட்டத்தில் மேயும் என்னடா உளறேன்ட்ருக்கான் நீ தாண்டா இப்போ உளறிக்கிட்டு இருக்க மாடே வாங்கலை அதுக்குள்ளே எப்படா வந்து உன்னுடைய மனைவி அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு பால் கொடுத்து அனுப்ப முடியும் அப்படின்னு அவன் கேட்டானா நம்ம ஆளுக்கு இப்போ தான் புத்தி வந்து தான் அர்த்தமே இல்லாத சண்டை போட்டுக்கிட்ருக்குறோம் அப்படிங்கிறத அவன் புரிஞ்சுக்கிட்டானா இது நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்கிற ஒரு கதை சண்டையில் தான் அர்த்தம் இல்லையே தவிர கதையில் அர்த்தம் உண்டு அதாவது இல்லாத விஷயங்களுக்காக சண்டை போட்டுக்கிட்டு இல்லறத்தை வீணாக்கிக்கிட்டு இருக்கிற மனிதர்கள் இன்றைக்கும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஒருத்தன் தன்னுடைய மனைவியை பற்றி மாமனார்கிட்ட புகார் சொன்னானா மாமா உங்க பொண்ணு அர்த்தம் இல்லாத சண்டை போடுறா எதுக்கு எடுத்தாலும் எடுத்து தெரிஞ்சு பேசுறா அப்படின்ட்டு இருக்கான் நீ எப்படி மாப்பிள்ள அதை சமாளிக்கிற அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அவரு அவ எடுத்து தெரியறது என் மேல படாம ஒதுங்கி நின்னுக்கிறேன் அப்படின்னு நானா இவன் தேசத்து மேலேயும் தாய்மொழி பேர்லையும் செலுத்துகிற அன்புக்கு அபிமானம்னு பேர் தேசாபிமானம்னு சொல்கிறமே இது தான் ஒரு கணவன் மனைவி பேரில் காட்டுற அன்புக்கு காதல்னு பேர் கடவுள் பேரில் செலுத்துகிற அன்புக்கு பக்தின்னு பேர் இப்படி அன்பில் பல ரகம் இருக்கிறப்போ அதில் உள்ள வித்தியாசம் தெரியாமல் இடம் மாற்றி அன்பு காட்டினா இடைஞ்சல் தான் சரி இந்த அன்பை பற்றி விஞ்ஞானம் என்ன சொல்லுது தெரியுமா இதயத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுற ஒன்று இந்த அன்பு தான்னு சொல்லுது நெதர்லாந்து விஞ்ஞானிகள் இதை ஆராய்ச்சி பண்ணியே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க கொஞ்சம் முயல் குட்டிகளை ரெண்டு பிரிவாக பிரித்தாங்க ரெண்டு குரூப்புக்கும் கொழுப்பு அதிகமாக உள்ள ஆகாரத்தையே கொடுத்துக்கிட்டு வந்தாங்க ஆனால் ஒரு குரூப்புக்கு வெறுமன ஆகாரத்தை கொடுத்ததோட சரி இன்னொரு குரூப்பு முயல்களுக்கு ஆகாரம் கொடுத்ததோடு நிறுத்திக்கல அதுக்கு முன்னாடி கூண்டுகளை திறந்து விட்டு முயல்களை கொஞ்ச நேரம் எடுத்து கொஞ்சி விட்டு அதுக்கப்புறமா ஆகாரம் கொடுத்தாராம் ஆராய்ச்சியாளர் இந்த குரூப்புக்கு இதய பாதிப்பு அறுபது சதவீதம் குறைச்சலாக இருந்துதான் சில நோயாளிகளுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தாலும் அதை தாங்கிக்கிட்டு குணமாகிற சக்தி அதிகமாக இருக்குது இது எப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துருக்குறாங்க அவங்கெல்லாம் மனைவி தன் பேரில் ரொம்ப அன்பாக இருக்கிறதாக நினைக்கிறவங்களாம் இருக்கிறாங்களாம் இதய நோயாளிகள் பல பேரை சந்தித்து இதய நோய் ஏற்பட என்ன காரணம்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அவங்க சொன்ன காரணம்லாம் சாப்பாடு சம்மந்தமாக இல்லையா மனைவி அன்பாக இல்லை இப்படிப்பட்ட காரணத்தை தான் சொல்கிறாங்களாம் அதனால் இதயத்தை பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அடுத்தவங்க அன்பாக இருக்கிறது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதுதான் முக்கியம் ஒருத்தர் முகம்பூரா பிளாஸ்டரி போட்டுக்கிட்டு வந்தார் ரொம்ப கோபமாக 
என்னங்க ஆச்சுன்னு விசாரித்தேன் எல்லாம் உங்களால் தான் சார்னார் விவரமாக சொல்லுங்களேன் என்ன உங்கள் தகவலை கேட்டுட்டு ஒரு பூனைக்குட்டியை கையில் எடுத்தேன் அன்பாக அதை தடவி கொடுக்கறதுக்காக ஆனால் அது முந்திக்கிட்டது அது என் முகத்தை தடவி கொடுத்துட்டுது முகம் பூரா நகை கீறல் அதுதான் இப்படி அப்படின்னார் ஒரு பெரிய காடு அந்த காட்டுக்கு மத்தியில் ஒரு ஆசிரமம் அங்கே ஒரு முனிவர் இருந்தார் பல இடங்கள்லேருந்து வர்ற குழந்தைகளுக்கு அவர் வந்து பாடம் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் ஏழை பணக்காரர் அப்படிங்கிற வித்தியாசம்லாம் கிடையாதுங்க எல்லாரும் அவர்கிட்ட தங்கள் பிள்ளைகளை வந்து அனுப்பி வச்சாங்க மன்னர்களுடைய பிள்ளைகள் கூட அங்கே அவர்கிட்ட தான் படிக்கிறதுக்கு வருவாங்க ஆனால் அந்த முனிவரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா பிள்ளைங்களும் ஒன்று தான் இது யார் வீட்டு பிள்ளைன்னுலாம் பார்க்க மாட்டார் எல்லாரும் சமம் மாணவர்கள்லாம் அங்கேயே மாத கணக்கில் வருஷ கணக்கில் தங்கி இருந்து பாடம் கற்றுக்கிட்டு போகிறது வழக்கம் அவராக பார்த்து போகணும்னு சொல்கிற வரைக்கும் அங்கேயே இருக்கணும் படிக்கணும் குருகுல வாசம் ஒரு சமயம் ஒரு ராஜகுமாரனும் அவர்கிட்ட வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் அவனுக்கு ஒரு பதினஞ்சு வயசு இருக்கும் சில வருஷம் கழித்து அந்த முனிவர் தன்கிட்ட இருக்கிற மாணவர்களுக்கெல்லாம் பரிசை வச்சார் அவங்களுடைய அறிவு முதிர்ச்சியை கணிக்கிறதுக்காக பல சோதனைகள்லாம் வச்சார் ஒவ்வொருத்தராக பார்த்து இனிமேல் நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் எல்லாரும் போயிட்டாங்க கடைசியாக மிஞ்சி இருந்தது ஒரே ஒரு மாணவன் அவனை மட்டும் வீட்டுக்கு அனுப்பல யார் அந்த பையன் தெரியுமா அவன் தான் அந்த ராஜகுமாரன் ராஜகுமாரனுடைய தந்தைக்கு அதுதான் இந்த ராஜாவுக்கு அங்கே வயசு ஏறிக்கிட்டே போகுது என்ன இது படிக்க போன பையன் இன்னும் திரும்பி வரலையே அப்படின்னு நினச்சார் வந்துட்டால் சீக்கிரமாக அவனுக்கு பட்டம் கட்டிவிட்டு நாம் விலகிக்கலாமே அப்படின்னு நினச்சார் கல்யாணம் வேறு பண்ணி பார்க்கணும் பையனுக்கு ஆனால் பையன் வர்ற வழியை காணும் ராஜா பார்த்தார் சரி நேர்லேயே போய் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு வந்துடுவோம் அப்படின்னு காட்டுக்கு புறப்பட்டார் அங்கே போய் முனிவரை பார்த்தார் முனிவர் வந்து இவரை அன்பாக வரவேற்று உட்கார வச்சார் அதுக்கப்புறம் ராஜா மெதுவாக எல்லாரையும் வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சுட்டிங்களாமே என் பிள்ளைய மட்டும் அப்படின்னு சொல்லி மெதுவாக இழுத்தார் முனிவர் வந்து இதுக்கு உடனே பதில் சொல்லலை ராஜாவை கூப்பிட்டுட்டு போய் விருந்தினர் குடிசையில் தங்க வச்சார் அதுக்கப்புறம் சொன்னார் உங்கள் மகன் வந்து எல்லா பாடங்கள்லேயும் முதல் இடம் வாங்கியிருக்கான் இப்படி முதலாவதாக வர்ற மாணவனுக்கு நாங்கள் இன்னொரு தேர்வு வைக்கிறது வழக்கம் அதுலேயும் அவன் வந்து முதலாவதாக வந்துட்டான்னா அவன் ஒரு பெரிய வித்வான் அப்படிங்கிற கௌரவத்தை அடைஞ்சிருவான் அப்படின்னார் அதாவது முனிவர் அப்படி சொல்கிறார் அப்படி சொல்லிவிட்டு போயிட்டார் அவர் ராஜா அங்கேயே தங்கிட்டார் ராத்திரி படுத்து தூங்கினார் காலையில் எழுந்திரிச்சு அந்த குடிசைக்கு வெளியில் வந்தார் பல்லு வளர்க்கறதுக்காக அந்த சமயத்தில் தூரத்தில் ஒருத்தன் ஒரு கையில் கோடாலியை வச்சுக்கிட்டு தலையில் ஒரு பெரிய விறகு கட்டை சுமந்துக்கிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறது மாதிரி தெரிஞ்சுது யாராவது விறகு வெட்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சார் ராஜா கிட்டே வந்ததும் உத்து பார்க்குறாரு பார்த்தா அது தன்னோட புள்ளை தகைச்சி போயிட்டார் என்ன இது ஒரு ராஜகுமாரனை கூட இது மாதிரி வேலையெல்லாம் செய்ய சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு நினச்சார் ராஜகுமாரன் வந்து விறகு கட்டை கொண்டுக்கிட்டு போய் கொல்ல பக்கம் வச்சான் அந்த சமயம் முனிவர் அங்கே வந்தார் என்ன மகனே விறகு வெட்டிகிட்டு வந்துட்டியா சரி இப்போ வந்து ஒரு தொடைப்பத்தை எடுத்துக்கோ விருந்தினர் குடிசையின் வாசல் பக்கத்தை கூட்டி பெருக்கி சுத்தம் பண்ணுப்போ அப்படின்னார் அப்படியே செய்கிறேன் குருவே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போனான் சுத்தம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் ராஜா பார்த்தார் இதை உடனே ஓடியாந்தார் மகனே என்ன காரியம் பண்ணுற தொடப்பத்தை கீழே போடுனார் இப்போ அந்த ராஜகுமாரன் சொல்கிறான் தந்தையே இது வந்து என்னுடைய குருதேவரோட உத்தரவு இங்கே வந்து நான் ஒரு மாணவன் இங்கே அரசனும் ஒன்று தான் ஆண்டியும் ஒன்று தான் குருதேவர் சொல்கிறத மறுக்காமல் செய்கிறது தான் எங்கள் கடமை அப்படின்னா இந்த சமயம் முனிவர் அங்கே வந்தார் இவனை வந்து முதுகில் தட்டி கொடுத்தார் அப்புறம் ராஜா கிட்ட சொன்னார் அரசே உங்கள் பிள்ளை எங்கள் கடைசி தேர்வுலேயும் வெற்றி பெற்றுட்டான் பணிவு தான் மாணவர்களின் மிக உயர்ந்த குணம் குருநாதர் சொல்கிறது மனசுக்கு பிடிக்கலைன்னா கூட மறுக்காமல் செய்யணும் அப்படி செய்கிறதுனால எதை செய்யலாம் எதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற விவேகம் அவங்களுக்கு வந்துடும் செய்யக்கூடாததை கூட பெரியவங்க சொல்லிவிட்டால் செஞ்சு தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற பணிவு அவங்களுக்கு வந்துடும் இந்த குணம் வந்துட்டுதுன்னா அவங்க எத்தனை கடினமான வேலையாக இருந்தால் கூட ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சு முடிச்சிருவாங்க தூக்கத்திலேயும் அப்புறம் துக்கத்திலேயும் தோண்டு போட மாட்டாங்க இந்த பணிவும் விவேகமும் அவங்ககிட்ட மன உறுதியை ஏற்படுத்தும் அந்த உறுதி உங்கள் பையனுக்கு வந்தாச்சு இனிமேல் அவனை நீங்கள் அழைச்சிட்டு போகலாம் அவன் நிச்சயமாக பேரும் புகழும் பெறுவான் அப்படின்னார் 
ராஜா அவரை பார்த்து குருதேவா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னை மன்னிக்கணும் அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் மகனை அழைச்சிக்கிட்டு நாட்டுக்கு திரும்பி வந்துட்டார் இந்த கதையை இன்று ஒரு தகவலில் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் நிகழ்ச்சியில் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு சொல்லி மாணவர்கள் கேட்டால் பணிவாக இருக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்குவாங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஒருத்தர் சரி சொல்லுவோம் அதுக்கு முன்னாடி நேர்லேயே ஒரு பையன்கிட்ட சொல்லி பார்க்கலாமே அப்படின்னு தோணுச்சு உடனே ஒரு பையனை கூப்பிட்டோம் ஏன்பா உங்கள் வாத்தியார் உனக்கு இது மாதிரி ஒரு பரீட்சை வச்சா என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டோம் நானும் அப்படி தான் சார் நடந்துக்குவேன் விறகு விட்டுவேன் தொடப்பத்தினால் கூட்டி சுத்தம் பண்ணுவேன் உடனே செஞ்சு முடிச்சிருவேன் சார் அப்படின்னா பலே பரவாயில்லையே அப்படின்னோம் ஆமாம் சார் அப்படி செஞ்சால் தானே வீட்டுக்கு அனுப்புவார் இல்லைன்னா இன்னொரு வருஷம் இங்கேயே இருந்து படின்னு சொல்லி விடுவார் அதனால் அப்படி செய்வேன் அப்படிங்கிறான் அந்த பையன் பந்தைக்கு முந்தர ஆசாமிகள் நம்மள பல பேர் உண்டு அப்படி முந்தறதுக்கு கூட முயற்சி பண்றவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இதுல என்ன ஒரு விஷயம்னா பந்திக்கு முந்தறது கூட தப்பு இல்லை ஆனா அப்படி ஒரு விருந்துல மொதல் ஆளா போய் உட்காந்து சாப்பிட்டா கூட வெளியில வர்றப்ப என்ன பெரிய விருந்து வச்சுட்டான் சாம்பாரில் உப்பு இல்லை ரசத்தில் காரம் இல்லை அப்படின்னு குறை சொல்லிகிட்டே வர்றது இருக்கு பாருங்கள் அது சரியில்லை நாகரிகமும் இல்லை கல்யாண பத்திரிகையில் என்ன போட்டிருக்குது என் பொண்ணுக்கும் இன்னொரு பையனுக்கும் கல்யாணம் எல்லாரும் குடும்பத்தோடு வந்திருந்து மணமக்கள் வந்து ஆசீர்வதிக்கணும் இப்படி தானே போட்டிருக்கோம் குடும்பத்தோடு வந்து விருந்து சாப்பிட்டு சாப்பாடு எப்படி இருக்குன்னு அபிப்பிராயம் சொல்லிவிட்டு போங்க அப்படின்னு நான் போட்டிருக்கு கல்யாண பத்திரிகையில் ஒருத்தர் வீட்டு விசேஷத்துக்கு போயிருக்கோம்னா எவ்வளவோ அசௌகரியங்கள் நமக்கு ஏற்படலாம் ஏராளமான கூட்டம் வந்திருக்கும் எல்லாரையும் அவங்க வந்து தனித்தனியாக கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியாது நாம தான் அனுசரித்து நடந்துக்கணும் நாமளாக போய் வாழ்த்த வேண்டியவங்களை வாழ்த்தி விட்டு வந்து சேரணும் அதை விட்டுட்டு பத்திரிக்கை கொடுத்தானேன்னு போனேன் கவனிப்பே சரியில்லை அப்படின்னு புலம்பிக்கிட்டு இருக்க கூடாது ஒரு விருந்துக்கு போனால் அங்கே எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி கூட அனுபவசாலிகள் சில விவரங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த காலத்தில் கல்யாணம் பிறந்த நாள் அது இதுன்னு நிறைய விருந்துகள் நடக்குது அதெல்லாம் எதுக்காக மனித உறவுகளை வளர்த்துக்கிறதுக்காக தான் வேற எதுக்கு ஒரு விருந்துக்கு போனால் அமைதியாக பொறுமையாக போய் உக்காரணும் அடித்து பிடிச்சிக்கிட்டு முதல் இடத்த பிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னு நிற்கக்கூடாது முதல் பந்தி நடந்துக்கிட்டு இருந்தால் அது முடிஞ்சு இலை எடுத்து சுத்தம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் போய் உக்காடுறது தான் நாகரீகம் இலை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அங்கே போய் உட்காந்தா நல்லா இருக்காது நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு உட்காந்துருக்கீங்களா சாப்பிட்றதுக்கு உட்காந்துருக்கீங்களா பார்க்குறவங்களுக்கு சந்தேகம் வந்துடும் அதே மாதிரி இலையில் எல்லா ஐட்டமும் பரிமாறினதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட ஆரம்பிக்கணும் ஒவ்வொரு ஐட்டமாக வைக்க வைக்க நாம் பாட்டுக்கு எடுத்து உள்ளே தள்ளிகிட்டே இருந்தோம்னா எதை வச்சோம் எதை வைக்கலன்னு பரிமாறினவரே குழம்பி போயிடுவார் ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் இலை காலியாகவே இருக்கும் சாப்பிட்றப்போ உங்கள் சாப்பாட்டையே நீங்கள் கவனிக்கணும் அடுத்தவங்க இலையில் என்ன இருக்குது பக்கத்தில் இருக்கிறவர் எதை அதிகமாக சாப்பிட்றார் இதெல்லாம் நமக்கு என்னத்துக்கு எல்லாரும் சாப்பிட்டு முடிக்கிற வரைக்கும் பொறுமையாக இருக்கிறது தான் நல்லது நீங்கள் மட்டும் திடீர்னு பாதியில் எழுந்திரிச்சு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு சங்கடமாக இருக்குமேங்கிறதெல்லாம் யோசிக்காமல் நீங்கள் பாட்டு எழுந்திரிச்சு போகக்கூடாது பக்கத்தில் உள்ளவங்க உங்களை எழுந்திரிக்க சொன்னால் எழுந்திரிச்சு போகலாம் விருந்துகளில் சாப்பாட்டை வீணாக்கிறதே ஒரு நாகரிகமாக போட்டுது இந்த காலத்தில் சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு பல பேர் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறப்போ சாப்பாட்டை வீணாக்கிறது எவ்வளோ பெரிய மோசங்கிறத நினச்சி பார்க்கணும் வேணுங்கிற அளவுக்கு கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்றது தான் முறை விருந்தில் இந்த பஃபே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முறை சொல்கிறாங்கல்ல அதாவது உணவு வகைகளையெல்லாம் பொதுவாக ஒரு இடத்துல வச்சுடுறது நமக்கு தேவையானதை நாம எடுத்து ஒரு தட்டில் போட்டுக்கிட்டு சாப்பிட வேண்டியது இதில் கூட சில பேர் தேவைக்கு அதிகமாக எடுத்து போட்டுக்கிட்டு வீணாக்குறாங்க சில சமயம் வந்து கடைசியாக சாப்பிட போகிறவங்களுக்கு எல்லா ஐட்டமும் கிடைக்காம போகலாம் அதை போய் பெருசு பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது என்ன சார் இந்த அளவுக்கு கூட நாகரீகம் தெரியாமல் இருக்கிறோம் இதை போய் பெருசாக சொல்ல வந்துட்டீங்களே அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்கு இந்த விவரம் தேவைப்படலாம் அவங்க காதலையும் இது வேட்டுமேங்கிறதுக்காக தான் இது ஒரு பெரிய கல்யாண விருந்து நடந்துக்கிட்டு இருந்தது விருந்து மண்டபத்து வாசலில் ஒருத்தர் நின்றுக்கிட்டு வர்றவங்களையெல்லாம் ரொம்ப மரியாதையாக வணங்கி உள்ள அனுப்பி வச்சுக்கிட்டு இருந்தார் எப்படி தெரியுமா வர்றவங்க கையெல்லாம் பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் உள்ள அனுப்பி வச்சுக்கிட்டு இருந்தாராம் கூட்டம்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட போய் கேட்டிருக்கிறாங்க சார் 
நானும் எவ்வளவோ விருந்துகளுக்கு போயிருக்கிறேன் இருந்தாலும் இவ்வளவு மரியாதையா வர்றவங்க கைக்கெல்லாம் முத்தம் கொடுத்து வரவேற்கிறத இங்கதான் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கு அவரு சொன்னார் அட போங்க சார் நான் முத்தம் கொடுக்கல முந்தின பந்திக்கு வந்து சாப்பிட்டவங்களே அடுத்த பந்திக்கும் வர்றாங்களான்னு மோந்து பார்த்து அனுப்பி வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னார் ஒருத்தரை பார்த்து உன்னுடைய நண்பர்கள் யார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டு பாருங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு யோசிச்சு பதில் சொல்லுவாங்க அவங்க கிட்டயே உன்னுடைய எதிரிகள் யார் அப்படின்னு கேளுங்க கடகடன்னு ஒப்பிச்சிருவாங்க நம்ம மனசு இருக்க அது எப்படின்னா நம்ம நண்பர்களை விட எதிரிகளை அது நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கும் இது ஒரு ஆச்சரியமான உண்மை உங்களால் நண்பர்களை மறந்துட முடியும் ஆனால் எதிரிகளை மறந்துட முடியாது இது ஒரு வேடிக்கையான நிலைமை தான் அழகான தருணங்களை வந்து நாம் ஏன் மறந்துடுறோம் இது இயற்கை ஏன்னா நம்ம மனசு மலர்களை கவனிக்கிறது இல்லை அதில் இருக்கிற முள்ளை தான் கவனிக்குது தன்னை காயப்படுத்துகிற எதையும் அது உடனே கண்டுகொள்ளுது ஒரு தெளிந்த சிந்தனையுடைய மனசு மிக அழகாக உள்ள எல்லாத்தையும் கவனிக்கும் அது நன்றியுடன் உணரக்கூடிய எல்லாத்தையும் பார்த்து குறிச்சிக்கும் இப்படிப்பட்டவங்க வாழ்க்கை இயல்பாகவே நல்லா அமையும் அது ரொம்ப அபூர்வம் மனசில் உள்ள ஒரு சிறிய அமைப்பை வந்து மாற்றுவதை பொறுத்து தான் இந்த விஷயம் அப்படிங்கிறார் ஓஷம் ஒரு யூத கோவில் இருந்து தான் அது யூதர்களின் மடமாகவும் இருந்தது அங்கே ஒரு தலைமை குரு அவர் ரொம்ப கண்டிப்பானவர் அந்த கோவிலை ஒட்டி ஒரு தோட்டம் ஒரு நாள் காலையில் அந்த தோட்டத்தில் ரெண்டு இளம் யூதர்கள் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க காலையில் ஒரு மணி நேரம் மாலையில் ஒரு மணி நேரம் அவங்க அந்த தோட்டத்தில் நடக்கிறதுக்கு அனுமதி உண்டு மற்ற நேரங்களில் அவங்க மத புத்தகங்களை படிக்கணும் பிற விதிமுறைகளை கடைபிடிக்கணும் அந்த ரெண்டு பேருமே தொடர்ந்து புகைப்பிடிக்கிற பழக்கம் உள்ளவங்க ஆனால் கோவில் மடத்தில் இருக்கிறப்போ அவங்க புகைப்பிடிக்க முடியாது அது கடுமையான குற்றம் சரி நாம் தோட்டத்தில் இருக்கிறப்போவாவது புகைப்பிடிக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு ஆசை அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே இருந்தாலும் பயம் இப்படி கேட்டால் மத குரு என்ன சொல்லுவாரோ அல்லது என்ன செய்வாரோங்கிற பயம் இப்படியே கொஞ்ச நாள் ஆச்சு ஒரு நாள் அந்த ரெண்டு பேரில் ஒருத்தன் ரொம்ப கலங்கி போய் அந்த கோவிலிருந்து வெளியில் வந்துக்கிட்டு இருந்தான் வந்தவன் நேராக தோட்டத்து பக்கம் போனான் அங்கே இன்னொருத்தன் ஆனந்தமாக புக பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறான் அதை பார்த்து தான் இவனுக்கு அதிர்ச்சி அட கடவுளே என்ன இது நீ கேட்காமலே ஆரம்பிச்சிட்டியா அப்படின்னா இல்லை இல்லை நான் கேட்டுட்டு தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன்னா அவன் அப்படியா என்ன மனுஷன் அவர் நானும் தான் கேட்டேன் என்ன கண்ணாபுன்னான்னு திட்டி விட்டார் இது என்ன கோவிலா இல்லை நரகமா உனக்கு புக பிடிக்கணும்னு ஆசையாக இருந்தால் நரகத்துக்கு போகணுன்னு சொல்லி விட்டார் அது சரி ஒன்றை மட்டும் எப்படி அனுமதித்தார் அப்படின்னு கேட்டான் இவன் அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே நீ எப்படி கேட்ட சொல்லு அப்படின்னா நாம் இந்த தோட்டத்துக்கு வர அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறதே ஜபத்துக்காக தானே அதனால் நான் ஜபம் சொல்லும் பொழுது புக பிடிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டேன் அதுக்கு தான் அவர் சத்தம் போட்டு என்னை அடிக்கவே வந்துட்டார் அப்படின்னா இவன் நீ ஒரு மாதிரியாக கேட்டிருக்க நான் வேறு மாதிரியாக கேட்டிருக்கிறேன் ஜபம் சொல்லும் போது புகை பிடிக்கலாமான்னு நீ கேட்டிருக்க ஐயா புகை பிடிக்கும் பொழுது ஜபிக்கலாமா அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அதில் தப்பு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு பதில் சொல்லிட்டார் அப்படின்னா ஒரு சிறிய மாற்றம்தான் அது மிகப்பெரிய மாறுதலை ஏற்படுத்தி விட்டது மனசு நல்ல விதமாக சிந்திக்க ஆரம்பிச்சுட்டுதுன்னா மகிழ்ச்சிக்கு பஞ்சம் இல்லை ஒரு கஞ்சன் ஆற்றுல விழுந்துட்டான் வெள்ளத்தில் தத்தடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் கரையில் நின்ன ஒருத்தர் உன் கையை கொண்டா இப்படி பிடிச்சி இழுத்து கரையில் சேர்த்து விடுறேன்னார் எதையும் கொடுத்து பழக்கம் இல்லாத அவன் கையையும் கொடுக்க மாட்டேன்னுட்டான் இவர் பார்த்தார் ஓன் கையை கொடுன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நான் ஏன் கையை கொடுக்குறேன் பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னார் அவன் கப்புன்னு பிடிச்சிக்கிட்டான் இழுத்து கரையில் போட்டார் ஒரு ரயில் போய்கிட்டு இருக்கு அதில் ஒரு பெரியவர் பிரயாணம் பண்ணிட்டு இருக்கிறார் எதிரில் ஒரு பெரிய அதிகாரி ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் உட்காந்துருக்கிறார் ரெண்டு பேருக்கும் முன்ன பின்ன அறிமுகம் இல்லை அவர் வேற யாரோ இவர் வேற யாரோ ஒரே ரயிலில் பிரயாணம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதுவும் எழுத்த எழுத்த இருக்கையில் ஏதோ ஒரு நகரத்தில் வண்டி நின்றுது ரெண்டு பேரும் கீழே இறங்கினாங்க பெரியவர் ஒரு ட்ரங்க் பெட்டியோட கீழே இறங்கினார் அந்த அதிகாரி கையில் ஒரு சின்ன பெட்டி 
அவர் அந்த சின்ன பெட்டியை கீழே வச்சுட்டு கூலி கூலின்னு கத்திக்கிட்டு இருந்தார் இந்த பெரியவர் பார்த்தார் ஐயா இந்த பெட்டி மட்டும்தானா இல்லை இன்னும் ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னு விசாரிச்சார் இப்போ அதிகாரி சொன்னார் இல்லைங்க இது மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இதுக்கு என்னத்துக்காக கூலியால் நானே எடுத்துக்கிட்டு வரேனே வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெட்டியை அந்த பெரியவர் கையில் எடுத்துக்கிட்டார் எடுத்ததும் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டே நடந்து வராங்க இப்போ பெரியவர் சொன்னார் இப்போ உள்ள நாகரீகம் எப்படி இருக்குன்னா சுமை கால் பணம் சுமக்கூலி முக்கால் பணம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு பணத்தை வீணாக்கிறதோட இது கௌரவம்னு வேற நினைக்கிறாங்க அப்படின்னார் அவர் சொல்றது சரிதான் பத்து ரூபாய் மதிப்புள்ள ஒரு சுமையை முப்பது ரூபா கொடுத்து தூக்கிட்டு போவோம் நாமே அதை தூக்குனா நமக்கு கௌரவ குறைச்சல் அப்படின்னு நினைப்போம் இதுதான் நம்ம நிலைமை ஆனா அந்த பெரியவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா நீங்க எங்க போகணுமோ அது வரைக்கும் நானே இதை எடுத்துட்டு வரேன் அப்படின்னார் அந்த அதிகாரி பக்கத்தில் உள்ள ஒரு ஹோட்டல் வரைக்கும் போனார் பெரியவரும் அங்கே கொண்டுட்டு போய் பெட்டியை வச்சார் உடனே அந்த பெரிய அதிகாரி அவருக்கு பணம் கொடுக்கறதுக்காக பரிசு எடுத்தார் உடனே இவர் ஐயா எனக்கு கூலி எதுவும் வேணாம் உங்களுக்கு சேவை செய்கிறது என்னுடைய கடமை நான் இந்த சேவையை செய்தது பணத்துக்காக இல்லை அன்புக்காக அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார் அதுக்கப்புறம் அவர் நன்றினார் ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சுட்டாங்க இது முடிஞ்சது அன்னைக்கு சாயந்தரம் அங்கே ஒரு பெரிய கூட்டம் நடக்குது இந்த அதிகாரி அந்த கூட்டத்துக்கு போகிறார் மக்கள் கூட்டம் ரொம்ப அதிகம் அதனால் இந்த அதிகாரியும் ஒரு ஓரமாக உட்காந்துக்கிட்டார் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த முக்கிய விருந்தினர் பேசுறதுக்காக வரார் மேடைக்கு மேடையில் இருந்த பெரியவங்கள்லாம் எழுந்திரிச்சு நின்று அவருக்கு மாலை போட்டு மரியாதை செய்கிறாங்க எங்கேயோ ஒரு மூலையில் உட்காந்துருந்தார் அதிகாரி அவர் இதை கவனித்தார் அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் அதிர்ச்சி ஏன்னா அங்கே பேச வந்த முக்கிய விருந்தினர் வேற யாரும் இல்லை இன்னைக்கு காலையில் இவர் பெட்டியை தூக்கிட்டு வந்தார் பெரியவர் அவர் தான் சரி அந்த பெரியவர் யார் தெரியுமா அவர் தான் ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் கூட்டம் முடிஞ்சது அதிகாரி அவரை தேடி ஓடினார் அவர் கைகளை பிடிச்சிக்கிட்டார் ஐயா என்னை மன்னிச்சுருங்க அப்படின்னார் அப்புறம் சொன்னார் அகங்காரங்கிற கெட்ட புத்தி தான் உண்மையை கண்கள்லேருந்து மறைக்குது அகங்காரம் தான் மனுஷனை அழிக்குது நீங்கள் வந்து ரொம்ப பெரிய மனிதர் இருந்தாலும் மனிதத்தன்மையோடு நடந்துக்கிறீங்க இந்த அன்பு தயவு பொறுமை இதெல்லாம் இல்லைன்னா மனிதனாக இருக்கிறதுல என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த அதிகாரி போனாராம் மனிதத்தன்மைன்னா என்ன அப்படிங்கிற கேள்விக்கு இந்த பெரியவர் ஒரு உதாரணம் இப்பெல்லாம் அப்படியா இருக்கிறாங்க ஒரு பெரியவர் ஒரு பெட்டியை தூக்கிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் ஒரு இளைஞன் ஓடி வந்தான் கொடுங்க சார் நான் தூக்கிட்டு வரேன்னா கொடுத்தார் வாங்கி தலையில் வச்சுக்கிட்டான் அப்புறம் சொன்னான் அடுத்தவங்க சிரமப்படக்கூடாதுங்கிறது என்னுடைய கொள்கை அப்படின்னா அது நல்லது தான்னார் அவர் கடைசியில் பெட்டியை கொடுத்தான் வாங்கிட்டு பரிசை திறந்தார் பணம் கொடுக்கறதுக்காக வேணாங்க அப்படின்னு விட்டான் அந்த இளைஞன் ஏன் என்னார் நான் சொன்னேன் அடுத்தவங்க சிரமப்படக்கூடாதுங்கிறது என்னுடைய கொள்கைன்னு அதனால் உங்களுக்கு சிரமம் கொடுக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வரும்பொழுது நானே உங்கள் பரிசை எடுத்து வேணுங்கிற பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு திருப்பி உங்கள் பேக்கெட்லேயே போட்டுட்டேன் அப்படின்னா இப்படி இருக்குது இந்த காலம் அதனால் வாழ்க்கையில் அன்பு தயவு பொறுமை இதெல்லாம் ரொம்ப அவசியம் அப்படிங்கிறத நாம் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பெரிய தத்துவ சிந்தனையாளர் இருந்தார் சுவாங்ஷு அப்படின்னு பேர் அவருடைய மனைவி ஒரு நாள் திடீர்னு காலமாயிட்டாங்க ஐயோ பாவம் அவர் ரொம்ப வருத்தப்படுவார் போய் ஆறுதலாம் நாலு வார்த்தை பேசிவிட்டு வரலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நிறைய பேர் அவரை தேடிட்டு வந்தாங்களாம் வந்தவங்களுக்கு ஆச்சரியம் ஏன்னா இவர் வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பார் அப்படின்னு தானே எதிர்பார்த்தாங்க அப்படி இல்லை தாளம் போட்டுக்கிட்டு உட்காந்துருக்கிறார் தாளத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பாட்டு வேற பாடிக்கிட்டு இருக்கிறார் என்ன மனுஷன் அவர் கொஞ்சம் கூட கவலை இல்லாமல் இப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்னு நினச்சாங்க ஒருத்தர் துணிஞ்சு அவர்கிட்ட கேட்டுவிட்டார் என்னங்க இது இப்படி அப்படின்னு அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா இதை பாருங்கள் என்னுடைய மனைவி பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவளுக்கு உயிரும் கிடையாது உடலும் கிடையாது அதுக்கு பிறகு தான் உயிர் வந்தது உடல் வந்தது அந்த உருவம் வந்தது இப்போ என்ன ஆச்சு அந்த உருவமும் உயிரும் போயிட்டுது அவ்வளவுதானே வந்தது போயிட்டுது இளவேனில் காலம் இளவிதிர் காலம் பனிக்காலம் இப்படி பருவங்கள் வந்து மாறி மாறி வருது இல்லையா அது மாதிரி பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி வருது இது இயற்கை 
இதுக்காக அழுதா அது எப்படி அப்படின்னாராம் ஞான தெளிவு அடைஞ்சவங்களுக்கு எல்லாமே சுகம்தான் திருவள்ளுவரும் அதைத்தான் சொல்கிறார் உறங்குவது போலும் சாக்காடு உறங்கி விழிப்பது போலும் பிறப்பு தூங்குறதுக்கெல்லாம் நாம் வருத்தப்பட்டுக்கிட்ட இருக்கிறோமா இன்றைக்கி தூங்க வேண்டியிருக்குதே இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நான் தூங்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி யாராவது அழுதுகிட்டு இருப்பாங்களே அதனால் இந்த உலக வாழ்க்கையினுடைய இயல்பை வந்து யதார்த்தத்தை நாம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டால் நாம் கவலை இல்லாமல் வாழ முடியும் ஒரு வயசான தாத்தா பாட்டி அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு ஒன்றாவே வாழ்ந்தாங்க ஒன்றாவே இறந்து போனாங்க இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் சொர்க்கத்துக்கு போய் சேர்ந்தாங்க அங்கே எல்லா வசதியும் இருந்தது ஒரு பெரிய பங்களாவே இவங்களுக்கு ஒதுக்கி கொடுத்தாங்களாம் இதுக்கு எவ்வளவு வாடகைன்னு கேட்டார் தாத்தா வாடகையெல்லாம் கிடையாது இலவசம் அப்படின்னார் அங்கே இருந்தவர் அந்த வீட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய புல் வெளி இருந்தது இதில் விளையாட ஏதாவது கட்டணம் உண்டான்னு கேட்டிருக்கார் தாத்தா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது பணம்லாம் கட்ட வேண்டியதில்லை அப்படின்னார் அவர் பக்கத்தில் ஓட்டல் மாதிரி ஒரு பெரிய கட்டடம் உள்ள சாப்பாட்டு மேஜைகள் அது மேலே விதவிதமான பலகாரங்கள் சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் எவ்வளவு அப்படின்னு விசாரிச்சாராம் தாத்தா அதுதான் சொன்னேன்னே இங்கே எல்லாமே இலவசம்தான் எது வேணும்னாலும் சாப்பிட்லாம் எவ்வளவு வேணும்னாலும் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னாரா நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படி ஆனால் நான் வந்து சர்க்கரை சேர்த்துக்கக்கூடாது உப்பு சேர்த்துக்கக்கூடாது பாட்டி கையால் எப்பவும் பத்திய சாப்பாடு தான் அப்படின்னாராம் தாத்தா இதை பாருங்கள் இங்கே உங்களுக்கு அந்த கவலையும் வேண்டியதில்லை இங்கே நீங்கள் ஸ்வீட்டு சாப்பிட்லாம் காரம் சாப்பிட்லாம் உங்களுக்கு எந்த நோயும் வராது அப்படின்னாராம் அங்கே சொர்க்கத்தில் இருந்தவர் இதை கேட்ட உடனே அந்த தாத்தா பக்கத்தில் நின்ன பாட்டியை பார்த்து கத்துனாராம் அடி பாவி எல்லாத்தையும் இங்கே எடுத்துட்டியே நீ எனக்கு பத்திய சாப்பாடு போடாமல் கண்டதை திங்கி விட்டுருந்தா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நான் இங்கே வந்து சேர்ந்துருப்பேனே அப்படின்னாராம்